Naitwa tena. Katika maisha yangu nimepitia mambo mengi sana. Nilimaliza kidato cha sita vizuri bila wasiwasi na baadaye chuo lakini ajira ikao ni mtihani mwingine. Nilikuwa na kana mamangu sambamba na babangu sem moja hivi naitwa Sungwi nje kidogo jiji Dar es Salaam. Karibu kabisa na wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani. Baada ya kukaa nyumbani kwa muda mrefu ndipo mamangu mkubwa alipoamua kunitafuta baada ya kusikia kwamba nimemaliza chuo na sina kazi nimekata nyumbani. Alimpigia simu mdogo wake ambaye ndiye mamangu mimi na kuniomba kwamba niende Singida kuna kampuni moja hivi imetangaza nafasi za kazi. Kwa hiyo alinitaka nimbebe viatu vyangu mimi nikajaribu bahati yangu tu na kwamba naweza kufanikiwa kupata kazi kwa sababu mkubwa na yeye alikuwa anaishi Singida na ni mwenyeji kabisa anayefahamiana na watu wengi sana huko. Basi mangu mkubwa alituma nauri na mwisho wa siku kweli nikawa nimeenda Singida nikiwa na viatu vyangu na kwa bahati mbaya kampuni ambayo nilikuwa natakiwa kuenda kuomba kazi ilikuwa iko mbali na sema mpale kwa naishi mangu mkubwa. Kwa hiyo ilimbidi mkubwa aniandikie barua ya maombi kisha kanunulia na simu ndogo ili niende kwenye hiyo kampuni kujaribu bahati yangu. Baada ya kujiandama mkubwa akanipatia pesa ya kwenda kulala guest kama nitashindwa kufanikiwa kwa siku hiyo kisha akanipatia na pesa ya matumizi kwa ajili ya siku hiyo. Kiukweli nilikuwa nampenda sana maungu mkubwa kwa sababu alinionyesha kila njia kuweza kunijali. Hatimaye nilifika kwenye hiyo kampuni kisha nikapeleka barua na nikakutana kuna barua kama 40 hivi na ya kwangu iko na moja. Mara pale nilikutana kwa mmoja hivi ambaye alikuwa anapokea barua za maombi. Alipokea barua yangu kisha akaniuliza Unaishi wapi? Naishi mjini ni mbali sana na hapa. Hebu naomba nambari yako ya simu baadaye nitakupigia tuongee nje ya kazi sawa. Alizungumza huku akiwa na nitiza mausoni. Sikutaka kusita wala kujiuliza niliamua tu kumpa namba yangu ya simu. Na nilipomaliza kufanya hivyo nikaona barua yangu ikiwa inawekwa peke yake bila hata kuchanganya na barua zile nyingine ambazo nilikuwa nimezikuta mara pale. Sikuweza kumuliza kwa sababu sikuwa najua utaratibu wao kazi ukoje. Nikaamua tu kutoka ofisini na nilipofika nje, nilikutana na foreni ya wasichana hivi. Nilifanya nitulie tu kuwatazama kisha nikaamua tu kuondoka bila hata kujali ile hali. Moja kwa moja hadi kwenye nyumba ya kulala wageni kisha nikachukua chumba na kujipumzisha pale. Mara ile kijana alikuwa amepokea barua akanipigia simu nikiwa niko pale guest. Ilibidi nimuelekeze sehemu nilipokuepo kisha na yeye akawa amekuja na alipofika tulisalimiana kisha kaanza kuzungumza alichokuwa anakitaka kuzungumza na mimi. Unajua mrembo pale nafasi iko moja tu nisone barua zote zile na ulivyotoka si una jinsi fulani ya watu wote pale jinsi kwamba wanataka kazi wale sasa mimi kutoka maoni kabisa nimeona kwamba nafasi ile nikupe wewe na ndio maana unaona kwamba nimeitenga tu ile barua yako na sikutaka kabisa nichanganye kwenye barua zile nyingine eh, za fungu la kukosa sasa naomba kitu kimoja tu kutoka kwako usiku wa leo tuwe pamoja na naomba kabisa usihofie kwa hilo hata kama una mume mimi nitahakisha kwamba hakuna atakayeweza kujua kisha katulia na kuniteza mosoni. Yaani mimi nataka usiku mmoja tu. Hmm? Baada ya hapo we unapata kazi na mambo yako yanaenda pale kazini tunakuwa hakuna kujuara tena. Yaani mimi napeleka barua moja kwa moja kwa bosi ambayo ni yako, we niambie uko tayari. Alinifanya nifikilie ule wingi wa wale watu, moyo nikasema kweli mimi nitapata kazi kama atapeleka barua zote zile kweli. Nikajiuliza moyo nikaona bora nimpe tu siku moja tu ya alafu ili nifungue riziki yangu nikipata kazi maisha na asongesha tu. Ilibidi ni kubaliana nacho nifurahisha zaidi ni kwamba alikuwa na vipimo. Alinipima, akajipima, tukao tuko vizuri kisha nikaenda kulala naye. Asubuhi ya siku iliyofuata niliondoka kurudi mahali anapoishi mama mkubwa huku nikisubiria simu kama nitaweza kuchaguliwa. Nilisubiria kutwa huku nikiwa na wakawa kazi lakini ilipita wiki hamna simu. Wiki ya pili hamna simu pia. Kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda ndipo nilipokuwa nimeanza kujisikia tofauti. Kumbe tayari kitu kilinasa bwana. Yaani tayari shamba ujauzito. Niliogopa kumwambia mama mkubwa ikanibidi nimpigie tu msika nimwambie kwamba tayari nimesha nimesha kwa mjamzito lakini mwishowe akaniambia kwamba anahitaji tuonane ili tuzungumze vizuri. Ilibidi sana muongope mama mkubwa kwamba e, nimeitwa kule nilikuwa nimeomba kazi. Mama mkubwa aliposikia hivyo akusita kunipatia naudi ili kusudi niweze kwenda. Na hapo hapo yule mvrana aliyekuwa amenipatia ujauzito na yeye akanitumia pesa ya nauri. Basi nilienda kilichotokea tu lala tena na asubuhi akaniambia kwamba nirudi nyumbani kuna kitu kizuri kabisa ambacho hata niweza kupitia simu. Nikarudi nyumbani. Mamkubwa nikamdanganya kwamba nilienda kujazajaza tu majina kwenye mafaili yao kule. Mamkubwa akakubali somo. Kweli baada ya muda nikaanipokea message kutoka kwa hiyo mvran na nilifanya nifungue kwa shauku kweli kweli nipate kuisoma vizuri. 
Lakini sasa SMS yenyewe bwana alivyokuwa imeingia ikaniliza kabisa. Nilishindwa kumaliza kusoma nikabaki nikiwa nalia. Kwa kwe binti, mimi si kuweza kusingiziwa mimba. Ikiwa nimekupata kwa njia rahisi kama ile, wangapi ambao wanakupata alafu mnanichekesha sana. Umeona kama mimi ndo kuweza kunisingizia hiyo mimba? Sikutaki sikutaki. Ujumbe ulikuwa umeandikwa hivyo. SMS ilikuwa inaendelea lakini ICN nilishindwa kabisa kuimaliza kusoma. Nilikuwa nalia tu sasa mama mkubwa aliamua kuichukua simu yangu kisha akasoma SMS yote. Alipomaliza kuisoma, hm? Ilimbidi tu nibembeleze tu kwa kana niambia kwamba ni nyamaze tu ili tuzungumze naye. Ilimbidi ni nyamaze ili kusudi kwamba nipate kuzunguza naye mama mkubwa. Mwanangu usilie kwa sababu ya mimba. Unaona mimi hapa mamako mkubwa, sina mtoto. Nimeacha ndoa hizi mbili kwa sababu si zai. Sasa nimeamua kuishi mwenyewe tu naogopa hata kuchukua mtoto wa mdogo wangu tu kuishi naye. Sasa kwa sababu tu sipendi masengenyo. Hmm? Unaweza ukamuonya tu kama mwanao tu utasikia kwa, kwa sababu tu we uzai. Na ndio maana unampiga mtoto bila hata kuangalia yani. Maana maneno mmegusia yapendi kabisa. Mama kubwa alizungumza huko akiwa anaendelea kulibembeleza. Sasa hii mimba yako akijua mama yako ni baraja nyingine ro. Hebu naomba usitoe mimba. Na wewe ni sidi yetu tu kwa wewe. Sasa hivi ni mjamzito asijua mama yako. Alafu hii bwana achana naye kabisa. Mimi mtoto nitamlea na mama yako utamwambia kwamba unafanya kazi inatosha. Kweli bwana. Nilifanya kama alivyo kwa menyeleza mama mkubwa. Na muda ukapita na mwishowe nikafanikiwa kabisa kujifungua mtoto wa kiume. Kweli ilikuwa ni sidi yetu tamaa tulimdanganya kwamba mimi nikajifungua mtoto wa kiume kafanana kabisa na ule jamaa. Aliponiona kliniki na mwanae Alafu kafarana kabisa akaanza kusema kusema kwamba ni mwanae. Alipojaribu kutafuta napokaa alipofika kwa mamkubwa, mamkubwa alimtoa nduki kwa sira kama zote yani. Kwa alikimbia. Na baada ya miaka miwili mwanangu aliacha ziwa. Mamkubwa kaniambia kwamba nenda ukamsalimia mako sasa ila usimwambie kwanza kama unaye mtoto mpaka nitakapokuwa nimwambia mwenyewe. Kweli nilienda Sungwi, ile nashuka tu kwenye gari nilikutana na mkaka mmoja hivi mtana shati kweli kweli yupo kwenye gari lake. Alinisimamisha akaniambia kwamba maswala ya kunipenda ni we mke wake. Sikumjibu. Alikuwa anamwambia mwenzie kwamba mimi kwani tafuta mwanamke mrembo kama huyo asiyezani muoe tu awe wangu. Mimi nilienda tu nyumbani kwa mama tulikaa kama siku nne hivi. Nikamwona kwamba narudi Singida ndio siku ambayo mshenga kama ameleta barua. Mama alifurahi. Na baba, mimi niliondoka tu mpaka Singida na kumwambia mkubwa mambo ya barua na aliyekuwa ameleta barua anajua kwamba mimi sina mtoto, nifanyaje? Mama mkubwa akaniambia kwamba utakuwa sio wa kwanza kuweza kumficha mume mtoto wewe nenda tu ukaolewe mtoto muache papa kweli mambo ya ndoa yalifanyika mimi nikaenda mjini kuishi nikiwa na siri nzito sana moyoni mwangu kumbe jamaa mbali nizalisha mimi kwa tabia zake mbaya alifukuzwa kazi akawa mtaani yupo yupo tu mume wangu akasema kwamba bado leo kazi wawili wagitindo atakayokuwa nafagia nje na kuosha gari mwingine atakuwa wa ndani uhakike atakuwa nafanya kazi za ndani kwa wakiume atakuwa nafanya kazi za nje yani geti pamoja na uwanja pamoja na gari sasa mtiani ukaja kwangu mfanya kazi aliyekuwa ameletwa wa kiume alikuwa ni yule aliyekuwa nimezaa naye hapo moyoni niliingia ganzi kweli kweli macho yake na yangu yalikutana yani macho yangu na yake yalikutana nilijikuta nikiwa nimeingia ganzi kwenye mwili wangu nikaona sasa ise siri naenda kufichuka yani jamaa niliyezaa naye ndo awe mfanyakazi wangu huko mwangu mwenyewe ajui kama huyo hapa mimi mwenyewe nilikuwa na mtoto sasa mimi wangu akawa anaongea na simu akawa anatoka nje geta naongea tu. Mimi nikabaki nikiwa nimesimama tu na yule kijana ambaye nilikuwa nimezaa naye. Akaniambia kwamba we muongo sana. Jaribu mdanganya huyu jamaa hujazaa kweli maana kaniambia kabisa kwamba anafanya kazi kwa binti ambaye hajazaa yeye aweze kabisa kuoa mwanamke mwenye mwenye mtoto ila usijali. Najua kabisa kupitia siri mimi nitakuwa niko salama sana. Yaani hautaninyanyasa huko ndani. Ukimwaga mboga mimi namwaga ugali. Uwe tu mpole tu maisha yaende sawa. Na. Nataka nijibu mume wangu alikuwa anaingia. Anamwonyesha kijumba chake tu kipo kwa nje yani ni kama mlinzi alikuwa ruhusi kuingia katika nyumba kubwa kabisa yani. Nilikuwa nimekosa amani kabisa japo mume wangu ajajua kama kuna kitu ambacho kilikuwa kimekosesha amani kwenye moyo wangu. Sasa mambo yakawa moto yanaanza mdogo mdogo yani vituko vya hapa na pale usiku anakuja dilishana nichungulia sisi mimi nilikuwa na isi sana kwamba na tunachunguliwa tu maana mume wangu anapenda sana usiku kufungua dilisha ili apate upepo wa nje hmm? na ndio maana alikuwa anapata nafasi ya kuweza kutuchungulia hasa mume wangu akamleta mfanyakazi wa kike wa ndani akawa anafanya kazi vizuri tu na maisha yakawa naenda mimi nikawa na mwepuka sana jamaa kwa kushinda ndani yetu sasa siku moja mume wangu alikuwa yupo nyumbani amepumzika tu wakaja rafiki zake wawili hivi mmoja akasema akamwambia mume wangu kwamba wanawake ni watu wabaya sana 
Da ile kauli ni choma moyoni. Kwa nini kama kuweza kututukana nikasema ngoja tu nimsikilize kwa makini nitajua tu maana yake ni nini mbona mbona kaongea vile. Nasikia mmeonga kana muuliza kwa nini nasema hivyo ndugu yangu? Kimekusibu nini? Jamaa akasema ise, "Jani nimemwacha mke wangu." Alinidanganya hajawahi kuzaa sasa tumeenda kuzika kwa bibi yake nasikia kwamba anaitwa mama, mama Mai. Eh? Hey. Namuuliza vipi mbona unaitwa mama Mai sasa? Akanijibu, "Mai ni mtoto dada yake." Sasa wakati tumekaa wanaume watupo kuna jamaa mmoja alikuja akaniita kama Mai. Mbona mwacha Mai hasomi kama vile babake sio kijana ambaye unajua kabisa umuhimu wa elimu? Nikashindwa nimjibu nini? Nilimuita mke wangu ndio ananiomba msamaha na niambia, "Nikamwacha pale pale." Au nimekosea rafiki yangu? Mmeonga kusema isi hujakosea sababu si mwanamke mwema kabisa. Hmm? Unaona mimi hapa mke wangu? Hajazaa. <laughs> wewe unachukuaje mke wa mtu wewe eh? Unajua kama mwanamke aliyezani shida sana kuishi kuishi naye. Eh? Atakuta na anamkumbuka tu mzazi mwenzie sasa wewe upo sahihi kabisa yani nakupa tano kabisa. Maneno ya mmeonga alinipa picha kuwa akijua hii siri nimeachwa. Yaani sina ndoa. Asaura rafiki yake mwingine akasema kwamba jamani mnakosea sana tena mnakosea mno. Kwanza wewe usiliete na kutukana wanawake. Mwanamke kiumbe chenye umuhimu kwenye hii dunia sasa. Hmm? Kama kakukosea mkeo, mtukane mkeo tu. Kama wanawake leo hii wakiamua na wao kuweza kututukana sisi kwa kosa ambalo alifanya mwanamume mmoja, eh? Tena dume ukakasi tu kani dume ambaye anaitoka kapoa lile. Uone kwamba tungelikuwa tunajisikia vibaya sasa. Eh? Nikirudi kwenye swala la wewe hapa kumwacha mkeo, kisa tu amekudanganya kuwa hajazaa kumbe amezaa. Umekosea sana. Nataka niwaambie kitu kimoja tu ambacho msichokijua eh. Kuwa mwanamke aliyezaa si ushamba. Tena unayo faida kubwa umeoa mwanamke ambaye amekamilika. Kuna wanawake wengine hawajazaliwa na ugumba. Wamejipa ugumba yani eh. mwanamke ana miaka 24. Katoa mimba nane au tano. Haujui kamba Mungu akupa maima ngapi kumbe unamaliza watoto wako hivyo mwenyewe. Sasa nikikuuliza kuwa mwanamke mwenye mtoto au kuwa mwanamke mwenye ma- makabuli ya makusudi kabisa nani bora? Mume wangu akasema mimi wewe sikuongee mkono kabisa kwa sababu wewe bado una mambo ya kizamani sana. Mimi binafsi mwanamke mwenye mtoto simtaki kabisa. Sitakuja kwa na ndio msimamo wangu mimi. Yule jamaa alikuwa anatetea mwanamke mwenye mtoto ni bora akaondoka, akawacha wenyewe akilizi na fanana. Walitunanga wanawake wenye watoto mpaka hakuna kuweza kuwazamanisha kwenye mazisha. Walipochoka mume wangu akaenda kulala, jamaa akaondoka. Mimi sasa nilikuwa nimevurugwa. Mambo kubwa simpatie wani ni muombe ushauri juu ya haya nilikuwa nimeyasikia akawa anazidi kunichanganya kabisa kwa sababu hata patikani. Kingine nataka nijue hali ya mwanangu sasa sili ya mimi ninaye mtoto mama hata ijui ningemomba ushauri yani nimevurugwa sana. Nikajikuta nikiwa nimetoka tu nje kimawazo mawazo na muona mzazi mwenzangu ananiita kwa ishara hivi nikamfuata nisikilize anataka kuniambia nini. Hmm? We hii ndoa si ndoa kabisa cha msingi hapa mimi tafuta pesa tu kwenye hii ndoa ili ikusaidie wewe eh, na mwanangu mimi siwezi kabisa kusema ila dunia haina siri. Wewe mzazi uwezi kabisa kuficha miaka yote hiyo. Au kama vipi? Mzalie tu mapema jamaa ili kama akijua ukae kwenye ndoa kwa mgongo wa mwanao tunasima nasima penzi tena. Nakupa ushauri tu, sinichukie. Mimi sikumjibu. Nikaogopa mume wangu anaweza kutoka ndani akaanza kuhisi mapema kabla hata miezi sita bado ya ndoa yetu. Ila nilikani nikiwa na wazo ule mweho lakini kaongea kweli kabisa dunia haina siri sasa. Hapa nifanyeje? Nifanye Mungu tu anisaidie tu nipate mimba kweli ili nimzalie tu lakini Nawaza kwa nini mama mkubwa hapatikani na amepata na kitu gani? Mwanamume wangu akaja akaja pale Sebley na akaniambia kwamba mke wangu, ujue mimi na mambo ya kisasa sana. Yaani kama ungeza, usingeishi na mimi. Yaani mimi nataka kama hivi hivi, hmm? Hatuna mtoto hata mmoja. Yaani tunapanga tu bado watoto wangapi sasa sasa mke wangu, ungependa tupate watoto wangapi? Kabla sijamjibu kengele kama imepigwa ishara ya mgeni nje, mume wangu akamwambia jamaa yule kwa ishara kwamba afungue geti. Geti likafunguliwa na kwa mbali namuona mama mkubwa akiwa kambeba mtoto wangu mgongoni sasa najiuliza mama mkubwa kajisahau au kuna nini ambacho kimetokea mbona ananiumbua sasa mama mkubwa alipofika mtoto alikuwa amembeba mgongoni akamgeuzia mbele akaamka aliponiona akaita mama 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 mume wangu akashtuka mimi nikapigwa na butwa ndio mwanangu ndio shinda kumchangamkia nikasema ngoja nitajua tu jinsi ya kuweza kuzuga nikamwita kwa mbombo kabisa na mama mwanangu naona Baraka inawezekana usiku wa leo na mimi nikapata mtoto maana mtoto dadangu bwana. Unavunita mama, nimependa mama mkubwa. Unajua unajua kule sana mtoto. Anayoishi hivi mama yake anakukumbuka kwa huduma kweli au ndo kajisau kabisa tena anakuachia wewe majukumu yote? Mama mkubwa ni kama nimempa pasi vile. Naye akacheza mule mule. Mwanangu, nyi mkisha zaaga mama zenu wapo hai mnadeka sana. 
Yaani mwenzio, kanya cha mtoto huyu ana miezi kumi tu. Yaani huyu mtoto hakusawe kwa sababu ya kumjadijali tu. Yaani ukija unamletea zawadi zawadi sasa mimi naamini kwamba kwenye hii ndoa yako hautachelewa kabisa kupata mtoto. Eh? Semeni amina. Na shangaa na mume wangu wote tukasema amina. Nikajua tatushampiga chenga ya mwili kubwa tu ajajua kitu huyu. Mume wangu akambebe mwanangu kwa furaha sana akisema kwamba nimefurahi sana mama mkwe kwa kuweza kutupa baraka zako ila mimi mwanangu atakuwa anakuja kukutembelea tu bibi yake na kurudi kwetu wazazi wake kwa sababu mimi niliapa siwezi kabisa kuwa mwanamke mwenye mtoto lengo ni kupata mtoto na yeye yani yeye awe ndio wa kwanza kabisa kwake na mimi niwe ndio wa kwanza kwangu yani nitumpe marezi yaliyo bora mama mimi natoka nenda zangu mita ya kati hapo uh, narudi baadaye mwanangu kaondoka Mama kubwa akasema kwanza kabla sijajua huyu kijana hapa amefikaje mwenye huyu mtoto yani kwanza niseme kwamba kilichofanya nije na mtoto mimi ni nimepata bwana wa nje kabisa nimemwambia kwamba tatizo langu mimi sipati mtoto akasema kwamba nchini kwao kuna uwezekano nikapata mtoto wenzetu wapo juu kikatiba sasa mimi nimeona sio vizuri kusafiri na mwanao nimeona kwamba ni kuletea mtoto wako hapa du nilivurugu akili nikamwambia kwani hauwezi kabisa kuanza naye kwa sababu huyu mume wangu Ajio kwamba na mtoto hapa na kaki akili sana. Sasa yani nataka ni chume tu kwa ajili ya mwanangu ila hapa ndoa amna kabisa yani. Maana isiri sizani kama itadumu miaka miwili tu mbele hapa. Mama kubwa akasema kwamba mwanangu, mimi nilishindwa kuchukua uamuzi wa kuweza kuondoka na mtoto wako kwa sababu wewe ni binadamu. Unaweza kusema nimekimbia na mwanao kwa sababu tu hatuna mawasiliano mimi na wewe. Sasa mimi nitaondoka na mtoto wako kwenda naye nje ila huko najua kwenda siku ya kurudi sijui kabisa ila duniani kijiji ukiwa na hamu na mwanao basi utamta utamfuata tu sawa nikajibu sama mkubwa akaniambia sasa huyu baba huyu mtoto kuliko ni kwa hapa nikamwambia yote kwa ni mfanyakazi na ameletwa hapa na mume wangu ila mume wangu hajui kitu chochote kile mama mkubwa akaniambia kwamba hebu fanya chini juu chini umtoe hapa yani ujamaa atakuvurugia yani tumia akili ya kike ili huyu mtu mtoe hapa sawa nikajibu sawa siku ilipita mama mkubwa kaondoka na mwanangu japo moyo ulikuwa niuma sana ila sisi na kufanya kwa sababu Nilikuwa nimekosea mwanzo. Ningekuwa mkweli tu asingeza kunitokea yote haya. Uongo unatesa kwenye maisha. Nimeamini sasa kwamba nateseka. Na shangao jamaa mbeba ndo baba wa mtoto, hanisumbui kumbe alikuwa anatembea na huyu mfanyakazi wa kiki kimya kimya. Mimi sijui ila mume wangu alishtukia mchezo akaniambia kwamba nafanya uchunguzi wa kijana wa getini hapa na huyu binti. Eh, Nikigundua tu kwamba wana mahusiano na wafukuza kazi hapa. Moyoni nilitamani kwamba iwe hivyo basi mume wangu alitega shoti kwenye mlango wa binti ili kama usiku jamaa kienda eh chumbani kwa binti basi apigwe shoti mtego wake ukamilike na wafukuze kazi kweli bwana siku jamaa kaenda chumbani kwa binti akafika mlangoni saidi kichwa wazi alikuwa amesimama na ndio kichwa cha saidi kwamba ni kichwa wazi wale wasioelewa ane kichwa cha ume wake na ndio uliyoigusa ile shoti ya umeme aliruka na yeye alipiga akadondoka chini Mangu akamchukua mpaka hospitali akapata tiba jamaa akapata tiba alafu daktari akamwambia kwamba kutokana na shoti aliyokuwa amepigwa hmm, ilikuwa ni kali wewe uwezi kabisa kurudi kama zamani umepoteza wanaume wako Maneno yale anaambiwa na dokta mume wangu anasikia sasa wazo la kuweza kumfukuza likaisha akaona kwamba amhurumia tu rudi nyumbani aendelee na kazi Upanda mama mkubwa kasha safiri na mwanangu Sasa mambo yakigeukia kwangu kwa mabaya jamaa kujua kwamba uwezi kurudi kwa mwanaume Aludi nyumbani akachukua panga akaniwekea shingoni akasema kwamba wewe ndio ambaye umetega shoti sasa kama noma acha uwe noma tu nataka mwanangu tena usiniambie kitu mimi sasa hivi nishakuwa si mwanaume tena kama zamani alafu unizingue juu ya mwanangu haiwezekani kabisa nataka mwanangu yule binti wa kazi akashangaa sana ajui ananisaidiaje aliposikia kwamba honi ya gari ya mume wangu akasema afadhali ngoja tu nikamfungulie aje kugombeleza ugomvi Mimi nikavurugwa sasa wangu anakuja jamani dukapani kikweli kweli anataka mwanae. Anasema kwamba sio siogopi kitu mimi. Nasema nataka mwanangu huyo mumeo atajua tu leo. Sielewi mimi. Naangalia mbele mume wangu anakuja. Kuangalia mbele na muona mume wangu alikuwa anakuja lakini huyo jamaa hamoni mume wangu kwa sababu ya kumpa mgongo ila anajua kabisa kama anaingia ni mume wangu na alidhamiria kabisa. Nia ni kuniharibia alafu ya alifikiria kama mimi ndo ambaye nilikuwa nimetega ile shoti ya umeme akaendelea kuniambia utanipa mtoto wangu nipi. Mume wangu anaangalia mbele akaniona nikiwa nimeshikiwa panga, alichukua stuli akawa na nyata ile mpige nacho stuli yule kijana ili aniachie panga. Sasa wakati akiwa nakaribiana naye, akamsikia jamaa kananiuliza, "Utanipa au nipi?" Mume wangu akawaza, "Kijana anataka kujaribisha ume wake kwangu sababu daktari alishamwambia kuwa hawezi kabisa kunisimamisha tena kwa sababu shoti ya umeme imempiga vibaya kwenye kichwa cha ume wake." 
mume wangu akampiga stuli ya kichwa jamaa na jamaa kaondoka chini akazimia kabisa na mimi nikawa nimezimia kwa mshtuko kwa sababu sijajua kwa mume wangu eh hajasikia neno la mwanzo kabisa la kwamba unanipa mtoto wangu unipi au kasikia neno la utanipa unipi yani mimi nilipoteza fahamu tu alichukua wote akatupeleka hospitali Wote tukalazwa mume wangu akarudi nyumbani moja kwa moja kwa mfanyakazi wa ndani akamkuta akiwa kaenda kuoga. Alipotoka kuoga akamwita yule binti na alikuwa ameshika nguo ya ndani mkononi katoka bafuni. Kaificha kwenye kiganja cha mkono ni yake kwamba akaanike chumbani eh chumbani kwake sasa mume wangu alipomwita mfanyakazi akasema kwamba baba na kuja ngoja basi niingie ndani kwanza eh. Mume wangu akamwita kwa nguvu kabisa nimesema njoo hapa. Mfanyakazi akaenda fasta kweli kweli kwa uoga kanatetemeka. Mwanga mwambia najua kila kitu kwa nini unatembea na yule kijana ambaye hmm? umekuja kufanya kazi hapa au umekuja kufanya naye mapenzi niambie Mfanyakazi akajiongeza akatumia tukio lile kwa limemfanya yeye ajanyue stuli ampige yule kijana kupitia tukio lile lile hmm? akatengeneza majibu akamwambia kwamba bosi kama ulivyoona hmm? alivyo kama mshikia panga bosi mama yani mkeo alikuwa anataka tu kumbaka na ndio hmm? anakuja kwa chumbani kwangu na panga vile vile anantishia kuniua. Kwa kweli mimi naogopa kufa lakini bosi, sikufanya kwa kupenda. Mwangu akasema kwamba wewe umefanya naye mara ngapi? Kabla jajibu mjusi lipita miguni mwa yule mfanyakazi, mfanyakazi sasa si akaluka kwa mshtuko bwana kwa kumogopa mjusi. Na nguo aliyoka mevaa ikaanguka chini, pwa, akabaki kama alivyozaliwa. Mume wangu akili yake bwana ilihama ghafla baada ya kuona aliyomo yamo. Na kama unavyojua kwamba mwanaume lijali akiona m hmm? kibompoli basi lazima tu asimame na mwanaume akisimama kwa matamanio akili ya kuweza kufikiria hili ni tendo baya ina, inahama kabisa anafikiria kusatika tu yani yule mfanyakazi alipoinama kuokota nguo ile hapo ndipo akamvuruga kabisa akili maana wanaume sijui wamelogwa sijui wamelogwa na nani yani ukiona mwanamke kainama wao wanazidi tu kuzisimka yani mume wangu akamwambia mfanyakazi usiokote hiyo nguo mwenzio akili sio yangu kabisa Hebu naomba unistili kwanza alafu huku akiwa akamshika kiuno. Na fasta kama mtoa na nilii pale akamwekea ule binti kwenye kibompoli chake. Binti kwa uoga akasema kwamba mimi namuogopa sana mkeo niache bosi. Lakini binti harudi juu kainama vile vile tu mume wangu alipaka mate kwenye ganja chake. Kilichoendelea hapo wenye umli wa miaka 18 wanajua. Wale wasiofika miaka 18 mkifika mtajua tu. Basi kitendo kikafanyika binti akaonesha ushirikiano. Mume wangu akamwambia kwa utamu wa ise Naomba iwe siri yetu tu. Mimi nimekuwa kama mrambasari kwa hiyo wewe tutaendelea tu kwa siri sawa. Binti akasema sawa. Akaenda kuoga tena akatoa nguo yake ya ndani mume wangu akaiona ikae imetoboka. Mwanga mwambia kwa nini unavaa nguo mpaka inatoboka sasa? Hebu shika pesa hapa. E, utaenda kununua nguo nyingine kumi Huo unavaa nguo nzima sawa. Binti akafurahi sana. Huko akiwa anasema kwamba mimi sipajui kabisa wanapouza nguo hizi za ndani. Basi mwanga akamwambia kwamba yule binti usijare. Nitaenda kukununulia tu mwenyewe kesho wakati nikiwa naenda hospitali kumwangalia mke, mke mwenzio sawa. Binti akasema usiseme hivyo, sema mkeo. Hmm? Ila hilo neno sio zuri kabisa. Unaweza kabisa siku likakutoka mbele yake alafu italeta shida mimi unaweza kabisa akaniona jua. Mwanga akasema kwamba kumbe binti unazo akili sana. Aya, e, si tutumia tena hilo neno. Sawa eh? Ila kaoge uji tulale huko, sawa? Binti akasema baba, kama kulala basi njoo tulale chumbani kwangu sio huko kwako. Eh, japo nakosea ila ninamheshimu tu mwenye kitanda anacholalia yeye hapana kwa kweli. Mwangu akacheka sana basi kilichoendelea walilala pamoja na mambo mengine yakafanyika yale. Eh. Tumetoa ruhusa umli chini ya miaka 18 kusikiliza ndio maana hatuweki hayo mambo. Ila tungesema chini ya miaka 18 marufuku kusikiliza. Eh? Tusinge tungeweka hayo mambo mnatujua vizuri lakini hatuna elimu hiyo leo. Leo elimu yetu ni mambo ya kawaida tu. Sasa subu yake mume wangu akaenda kununua nguo za ndani za yule binti kumbe wakati akiwa anunua zile nguo rafiki yangu anamuona akamwangalia alivutiwa na ile tabia akasema kwa moyoni kwamba eh nitamuuliza rafiki yangu yani mimi hmm? nilitumia lugha gani ikamwingia mume wangu mpaka kaenda kununulia nguo za ndani sema kimeumana basi mume wangu alirudi akampa mfanyakazi nguo zake za ndani mfanyakazi alifurahi sana maana alikuwa na chopi chache sasa mume wangu akaja hospitali bahati nzuri nilikuwa nimesharuhusiwa akanichukua tukarudi nyumbani. Akaniacha kaondoka kaenda kazini. Sasa yule rafiki yangu aliyekuja kunijulia hali na kutoa dukuduku lake la swali, yani akaanza kuniambia rafiki yangu. Hebu niambie, umetumia mbinu gani kuweza kumshawishi mume mpaka kaenda kununulia nguo za ndani? Nikashangaa, kwanza moyo ulienda mbio kidogo sababu mume wangu hajanunulia mimi nguo za ndani. Nikamwambia, ngoja rafiki yangu, 
hmm? nitakujibu tu nikaingia chumbani kwa binti wa kazi nikapekua nguo zake nikakuta nguo za ndani mpya tisa yani roi niuma sana nikasema leo na mpiga huyu binti mpaka aseme sasa upande wa hospitali jamaa akapata fahamu akaandika barua yenye ujumbe mzito yani ije kwa mume wangu yani kaongea ukweli wote kuhusu mimi na mtoto tena nimeza naye na yeye yani alisema historia yote jinsi tulivyokutana mpaka mtoto mwenyewe ni yule ambaye alikuja na mamu kubwa ndio mwanangu mimi na yeye yani aliweka wazi kila kitu sasa yule kama leta barua alikuja gunga mrango mume wangu alikuwa anaingia jamaa akampa barua mume wangu binti akaenda kumpokea mume wangu mume wangu nikaa nasema kwamba kutachimbika leo yani huyu binti wa kazi atembea na mume wangu mimi mume wangu mume wangu bwana akashika barua ile mkononi anakuja binti wa kazi alibeba laptop ya mume wangu wote wakawa nakuja pale nikamwambia rafiki yangu kwamba hebu ondoka tuongee siku nyingine rafiki yangu kaondoka mimi nikamsubiria binti wa kazi ashushe laptop tu na nimkamate alipusha laptop tu nikamkamata kwa hasira kama zote nikamwambia leo utanijua mimi nani yani siku moja tu mimi kulala hospitali wewe umelala na mume wangu leo utajuta yani mume wangu akanivuta kwa nguvu ili amulie nisiweze kumuumiza yule binti wa kazi hasa mume wangu kama nizuia mimi ile baisha ni balua kutoka kwa mzazi mwenzangu ikadondoka binti akaokota akatoka nayo nje kumbe alikuwa anaenda kuisoma mimi nikaa nimepaniki na mwambia tu mume wangu kwa nini umeshindwa kabisa kuvumilia siku moja tu kabla mume wangu hajajibu yule binti ananiita alafu anamwambia mume wangu kwamba usije ni mambo ya kike namuita tu bosi mama yani mimi mume wangu akashangaa sana binti ananiita nini ananiita nini mimi mara simu yake iliita akapokea mimi nikatoka nje nikakutana na binti akiwa na ile barua akaniambia mama hebu sikia hii barua hapa inavyosema kwa kwa bosi wangu mimi ni kijana wako wa kazi ambaye umenipiga na studi kwa sababu wewe unao uwezo mkubwa sana wa pesa mpaka sasa hivi upo nje na polisi hawajachukua hatua yote ile nadhani kwamba uliwadanganya madokta kwa pesa ili mimi nitibe bila karatasi ya polisi mimi nakwambia ukweli tu kwamba huyo mke wako mimi ni mzazi mwenzie nimempa mimba kipindi napokea wafanyakazi kwenye kampuni nilimdanganya akanipa penzi na kazi atapata mwishoni alipata mtoto lakini si kazi Nikukumbushe, mtoto aliyokuja hapo sikuri na mamu kubwa ni wa mkeo na mimi. Japo alikudanganya kama ulivyowadanganya madokta. Sasa sijui mtego wa shoti umeweka wewe au mkeo ambaye mimi ni mzazi mwenzangu. Umenisababishia mimi kuweza kupoteza wanaume wangu. Sasa wakati nadai mwanangu kwa mzazi mwenzangu, wewe umenipiga studi. Mimi sina uwezo wa kuweza kupambana na wewe. Wewe kwanza kwangu ni mkubwa kwa kila kitu yani kuanzia umri mpaka kipato ila Naomba tu mwambie mkongo kwamba aniambie mwanangu yuko wapi. Nimfuate wewe ndio awe kumbukumbu yangu wakati nikikuwa niki mwanaume. Yaani yule mtoto pekee ambaye aliyebahatika. Jambo ni mtunze mwanangu kwa sababu ni, ni, ni dume ni mwambie tu kwamba dunia ni nyeusi sana. Unaweza kuzaliwa moja na ukawa zero. Nimpe maneno atakayoweza kumjenga. Aogope wali mwangu kwamba ni waongo. Nimwambie uongo mama yake, nimwambie uongo wako. Mimi namaliza neno moja tu. Mtoto si nguo. Alipomaliza kusoma nilishiwa nguvu nikajua sasa ili nifanye siri sirini niwe mpole tu yule binti wa kazi asinielibie ndoa. Nilimwambia mdogo wangu, hebu naomba usitoe siri. Akanijibu sawa dada, siwezi mimi kusema sio kwamba eti naijua leo hii toka siku ambapo alikuwa amekuja yule mtoto kijana yule aliniambia kwamba yule mtoto wako na yeye ndio baba yake. Ila tu dada umekosea sana kuikana damu yako. Hmm? Wewe ungelikuwa mkweli tu. Eh? Usinge teseka kwenye ndoa. Usinge tena ni maana duniani hakuna siri. Kuna siku tu atajua. Uone kwamba atahisi kwamba yeye hauna mtoto mmoja tu labda unaweza kuwa nao wengine. Maneno yaliniuma sana. Nikamwambia mdogo wangu, wewe mume wangu hakutaka kuwa mwanamke mwenye mtoto. Ndio shida inapoanzia. Dada akasema bwana tunge akataka kuolewa kuliko kuolewa na mwanaume mwenye roho mbaya wewe. Wakimwambia tu kwamba ukweli mimi na mtoto mmoja yupo sehemu fulani. Angekwambia basi ungesema basi. Mtoto na thamani kubwa kuliko mume. Na kuambia huyu mume mnaweza kutengana na karatasi tu yani barua tu wanaibadilisha jina tu wanaita talaka mfano tu wa barua kama hii hapa eh mnaunganishwa na ubani mnatenganishwa na karatasi unaangalia mwanao jinsi anavyomzaa kwa uchungu afu leo yeye tu mweke mwanaume mbele mwanao nyuma kwa hilo yeye si mkono dada umekosea ah yani binti mdogo ananiambia mimi kwamba nimekosea ikabidi ni, ni muombe ushauri tu nifanyaje sasa na nishakosea tayari binti akaniambia kwamba cha kufanya wewe hapa kama kuru nampenda mmeo na unataka hii sili aijue na apoe kabisa kama maji unatakiwa uwe na roho ngumu kweli kweli kwanza hakisha kwanza umembebea mimba pili umtengenezee fumanizi laibu yani wewe ndo umfumanie 
akiwa kama vile alivyozaliwa. Mimi nitamwambia neno la uongo tu kwamba nina mimba yake na wewe utakuwa na mimba kweli. Ili tu umsamehe, anze yeye kukusamehe na hapo ndipo namwambia ukweli kwamba jifanye upo tayari kuwa mimi na wewe wakewenza. Mwanaume atakubali tu. Akikubali, mimi naanzisha safari na ondoka na kuacha salama kabisa kwenye ndoa yako. Yaani ndio njia ngumu na nyepesi sawa. Du, nilimwangalia umri wake na maneno yake nikasema sawa mdogo wangu. Letu liwe moja tu, na mimi kuweza kunikomboa. Binti akasema usiwe na wasiwasi kabisa. Yaani mimi ni mdogo wako kiumri tu ila hmm, nimekulia maisha yenye changamoto nyingi sana. Sasa wewe si ofie tu mimi kama nitasema tena na kuhakikisha kwamba nitalinda ndoa yako tu kwa mikono yangu mimi. Yaani hmm, ikitokea tu kwamba amejua nje lakini ndani na kuhakikisha kwamba atapoa tu kikubwa kwamba wewe sasa hivi kuwa tu mjinga. Hmm? Kuwa tu mjinga mwelewa mumeo asijue kitu kitu cha kile. Hebu jifanye kwamba kama vile una moyo tu wa kizungu tu eh utafurahi sawa. Nikanibidi nitikie sawa. Nikamkumbatia binti kwa amani kabisa yani. Mume wangu akawa anatoka ndani akahisi kwamba nimemkunja na mpiga. Alikuja spidi kutuamulia. Alipofika karibu kabisa alisikia kwamba mimi namwambia binti nakupenda sana. Hebu naomba unipende. Na binti akasema kwamba nakupenda dada. Na wewe mpende mumeo sana kwa sababu anakupenda iti. Mimi nilistoka kidogo binti anaposema kwa sababu mumeo anakupenda sana. Nilitaka kumuuliza tu kwa nini unasema kwamba mume wangu ananipenda sana. Kumbe binti alikuwa amemwona mume wangu na ndio maana akawa amechomekea neno hilo kwa juu juu pale yani. Namsikia mume wangu anasema kwamba asante binti kwa kumkumbusha mke wangu kwa nampenda sana kwanza nampenda. Amejituliza hajaza umri huo. Kuna mabinti umri kama huu hapa ana watoto wawili. Baba tofauti sasa yeye katulia. Hmm? Anataka afungue dimba na mimi. Sina eh, budi kabisa kusema kwamba nampenda. Mara tunaona mlango unasukumwa kwa nguvu kweli kweli na wana jamani aliyekuwa nimezaa naye ameingia kwa sira kwa kwa na akasema niko tayari kufa nikiwa na tena kabla hata jamaliza alichokuwa anataka kuongea yule binti wa kazi alienda kumvamia yule kijana akaanza kumpiga eh japo nguvu alikuwa hana ila tu alijua kwamba mume wangu yupo ataweza kumsaidia jamaa kashindwa kusema kitu chochote kile zaidi tu ya kutaka kujibu mapigo alipotaka kujibu mapigo ndipo mume wangu akamengilia ugomvi alimkamata jamaa akawaita sungu sungu wa mtaani ili waweze kumzidi kumzibiri jamaa kisheria uzuri alimdhibiti vizuri kabisa mmeongea akasema kwamba mke wangu hebu ni nimpeleke kwanza nilipokuwa nimemtoka kwa sababu atasumbua sana wewe mmoja kwanza arudi singeda mmoja wa wale sungu sungu ambao jamaa mtoto wake kwangu akasema kwamba hebu kaa kimya usinyenyewe domo lako tena wewe unampiga binti mdogo kama huyu eh usijaribu kufungua mdomo wako tutakuzingua sasa hivi ngoja bosi atoke ndani kuingize kwenye gari urudi singida ukasaidia wazazi wako huko kulima alizeti huko mji umesha kushinda huko kaa jamaa yule akasema kwamba hebu nipende kama moja niongee basi ile bindo akaanza akasema kwamba utaenda ongea singida huko kwa hicho unachotaka kuongea hapa na ndugu zako ndio nataka kuambia tena napanda gari na wewe nihakisha kwamba ukimya unanilea mpaka tunakuacha singida sungu sungu wale akasema kwamba umemsikia binti anavyosema haya kaa kimya kabisa na kaa kimya mume wangu akatoka nje kisha akaniaga yule binti naye akasema kwamba na mimi naenda tarudi wote Mungu kaniuliza vipi mke wangu niende naye? Nikataka kumjibu lakini ule binti wa kazi akadakia akasema kwamba dada, hebu naomba tuongee pembeni kidogo. Tulisogea pembeni kisha akaniambia dada, mimi naenda. Huyo hapa atatusingizia kesi. Tunataka tu kwamba akae kimya mpaka mwisho wa safari. Sitaki aongee tena hata neno moja. Nilirudi alipo mke wangu kisha nikamwambia kwamba mke wangu, acha tu aende tu huyo binti. Basi wakaondoka na sungu sungu kweli na huyo binti alidhibiti ile siri asijue mke wangu aliweza kumdhibiti ule kaka mpaka mwisho wa safari akawa jaongea kitu. Mimi niliona ile barua nikaisoma mara mbili mbili. Nikajisemea hii barua isingeweza kunimaliza kabisa. Sasa wakati nikiwa nafikiria hayo nilinijia wazo kuhusu mume wangu kutembea na yule binti wa kazi. Nilijisemea tu hivi leo usiku si watakuwa huko pamoja yani yule binti kaweza kabisa kusevu tatizo kweli lakini hapa ila da, kuna tatizo jingine hapa. Na yeye ndio chanzo kabisha anatembea na mume wangu life kabisa najua kabisa sasa mimi nafanyaje mimi eh nilibaki nikijiuliza bila hata kupata majibu usiku nilipo ingia nikawa najipigisha tu simu kila wakati tu naongea na mume wangu lengo tu ni kumlinda tu kwa simu yani cha ajabu mume wangu alikuwa anaongea na simu bila hata shida yote ile yani na wala alikuwa asemi kwamba kwamba unanikela au eti niache nilale hapana niliongea naye muda mrefu lakini kila nilipokuwa nataka kumuuliza binti upo wapi nilikuwa naogopa kwamba nitamkwaza nilishia kumuuliza kwa hiyo jamaa mmefikisha kijeni kwao kabisa na maongezi mengine tu mpaka simu ikaisha salio kuangalia saa ilikuwa ni saa za usiku maduka yamefungwa kwenye simu sina hata salio kwenye tigo pesa 
pia sina salio sasa nafanyaje na ndio swali ambalo nilikuwa najiuliza mimi Mume wangu alinipigia kaniambia kwamba vipi unalala nataka tu nizime simu niweke chaji nikamwambia salio limenishia tunaomba tuendelee tu kuongea kwa salio lako Mume wangu kanijibu kasema kwamba sina salio la kutosha hmm? na kutakia tu siku mwema Kabla hajakata simu nikasikia kama sauti ya binti anacheka kimadeko hivi Nilipotaka kumuuliza hiyo sauti ya nani simu ikawa imeshakata maskini Sikupata usingizi kabisa nilikuwa na waza mume wangu anatembea na yule binti usiku huo. Yaani nilijikuta nikiwa nalia tu kwa sila, eh? Na kumla, kumlaumu hata simu oni. Yaani nilikuwa nalia tu siku wote. Wakunibembeleza pia kulikuwa hakuna kabisa yani. Upande wa mume wangu kweli alikuwa na yule msichana. Msichana yule alijituma kisawa sawa yani mpaka mume wangu kanamwambia kwamba wewe sitaki ufanye kazi tena za ndani, eh? Nitakufungulia duka lako na nitakupangia kwanza nyumba baadaye ndo nitakujengea. Nita ile msichana akasema kwamba ukinifanya hivyo kweli na kuzawadia zawadi ya mtoto na nitakupa mahaba yote mpaka ufurahi. Mwangu akasema basi kama unataka unipe na mtoto kabisa inabidi ni kuwe kesho na peleka barua kwenu alafu wewe ubaki huku huku mimi naondoka na mfanyakazi mwingine wewe usubiri harusi yetu tu. Kimya kimya yani kikubwa hapa Mungu anajua. Kwamba yule mke wangu akija kujua atutajua tu hapo hapo yani. Yule binda akasema hata kama akijua mkeo mimi kanisumbui na mudu tu kabisa. Wewe tu uone kwamba siku ile alipaniki alafu akapoa kabisa. Alikuwa ni kama maalage kabla hajaiva, eh? Yanakuwa yako juu juu tu yanaruka ruka tu yani. Sasa kisha iva, yanatulia chini. Mkeo kwangu ndo kasha iva. Mungu akacheka sana akasema kwamba usije kampigia tu alafu ukamwambia ukamwimbia nyimbo ya zuchu nyumba ndogo. Binti akacheka. <laughs> Bebi na wewe, yani mimi nimwimbia kwamba kwangu nikiwa mwenzini kwako bwana anaka Mwangu akasema haya, kumbe unajua hata kuimba kwake. Basi hebu naomba isitoke hivyo sawa. Binti akasema hata usijaleta tokea. Ila kile kipande cha kwamba ajitahidi tu asiachike kina musu. Mwangu akaomba show, wakaendelea kufanya yao mpaka asubuhi. Kweli mwangu bwana alipeleka barua kwa kina binti wa Shenga Sungusungu walio kwa metokana wote mjini. Mwangu akasema kwamba iwe siri ya kiume au sio. Na Sungusungu alikubali kwa mambo yale ni ya kiume yanaishia kiume ume tu ya basi mume wangu alirudi na mfanyakazi mpya mdogo na anaheshima mzuri kabisa na anajua kujisitili. Mwangu kaniambia kwamba yule binti kwa wazazi wake wanaumwa wamemzia kurudi ili tu awasaidie wazazi wake kazi ila wakipona tu atarudi. Aliondoka siku ile ile na akanishukuru kwa kumpa company usiku kuongea naye. Akanituliza tu na busu kali sana mpaka yule binti eh, mwenye malezi mazuri kabisa kwao alinama chini kwa aibu. Usiku akanituliza na penzi maridhawa kabisa ikaisha hiyo siku bwana zikapita kama nani hivi siku moja tupo kwenye tv mimi na mume wangu tunamuona tu kijana yule ambaye alikomrudisha kijini anaongea kwa hisia kweli kweli anaanza kusema hivi mimi akajitambulisha jina alafu akasema kwamba em nimenyanganywa mtoto na anataka ataje majina yangu sasa mimi natamani remote ningelikuwa nayo mimi ningebadilisha channel remote nayo mume wangu mkojo walikuwa nanitoka nikana sema nimekwisha kabisa kumbe yule jamaa na picha anazo kabisa Hmm? Alinipiga tukiwa tuko wote chumbani kitandani kabisa kupitia simu ila nilikuwa sijavua nguo yani nilizidi kuvurugwa kila ise. Nilichanganyikiwa kumuona yule jamaa, yani yule mzee mwenzangu yupo kwenye TV anataka kuanza kusema mambo ya mtoto, picha za ya mwanamke aliyekuwa amezaa naye alikuwa nazo, alinipiga tukiwa kitandani lakini sio uchi, nikazidi kuchanganyikiwa. Nikiangalia limoti anayo mume wangu. Aja ndogo inanitoka naona kwamba leo naumbuka yani mimi yani <laughs> atajua kweli kwamba ninaye mtoto tena yule ndio ambaye nilikuwa nimezaa naye leo ndoa ndio imekufa yani. Mara jamaa anaanza sasa kusema tu mimi katika. Ya, yani ningelikuwa mtu mdogo ningepiga yewe wewe. Yani tanesi kwa kata umeme jiji ziba kanifurahisha sana. Maana ingelikuwa luku rafiki zake wangeweza kuona wangempigia simu na kumwambia ukweli basi mimi nikamwita yule dada wa kazi mpya kabisa kwamba niletee maji alipo kama niletea nika eh, nikamwaga kidogo kwenye sofa ili eh, kuweza kufuta mkojo wa wasiwasi mume wangu hakufuatilia habari tena akaenda kulala wala hata kusema kwamba yule jamaa alikuwa anataka kuongea nini kumbe mawazo yake hapo kwenye ndoa yake tuna yule binti wa kazi wa zamani mimi nikawa naona sungusungu akawa na ukaribu sana na mume wangu tokea mpeleke yule mzazi mwenzangu na binti kwao ila hata sikujenga mashaka Sikujenga mashaka sana kwa sababu wote hawani wanaume tu. Mamangu aliniaga, anaenda kikazi nje ya nchi kidogo ataka kwa mwezi mmoja na nusu. Siku ya safari mimi nilikuwa napokea dangu ya mwezi nilishindwa kabisa kuweza kumwaga kitu uzima zaidi. Cha ajabu nikaona sungusungu nao akawa namsindikiza. Bado sikuwa na shaka sana. 
Siku kama tano hivi rafiki wa mume wangu anaitwa Joji akawa anakuja nyumbani kwangu kunijulia hali akaanza kunitongoza kwa maneno matamu kabisa Nilimkatenga ambaye kwamba heshima ifuate mkondo na kuheshimu sana shemeji yangu Ukiendelea tu na tabia hii pwani nitamwambia mume wangu Joji akasema kwamba hebu na mbosi mwambie ila mimi nakupenda sana na unajua kama mimi eh napenda mwanamke aliyezaa najua kwa sababu najua kama mimi nitapata wangu hapo nakupenda sana sitaki kabisa nikuchezee nataka tu utoke kwenye hii ndoa yenye uzito kwako kwa nini sasa upo kwenye ndoa na ha, hauna amani kabisa moyoni mimi nakupenda sana nilijiuliza huyu kajuaje kama mimi na mtoto alafu kajuaje kama mimi sina ama, sina amani nikamuliza mbona jana kutoka mengi sana kwani vipi yeye kasema mimi najua kwamba una mtoto ila tu ndoa inakufanya umkatae kabisa mwanao duniani hakuna siri ya watu wawili eti siri ni ya mtu mmoja tu mimi nataka nikupe tu furaha kwenye maisha yako nataka nikuwe mimi ninayejua ukweli wako na sio huyu rafiki yangu mimi ambaye hajui ukweli wako na sikuwa kijua tu atakufukuza kama mnyama na kuuliza mtoto unaye au una nijibu ukweli nikamwambia sina kimawe najua kabisa kama mimi namdanganya jeje kasema sawa kama amao kumkana mwanao kwa sababu ya ndoa kwa pande yako huko sahihi ila kibinadamu haupo sawa kabisa yani hata kidogo kwa sababu sasa hivi mwanao anaumwa sana huko nje nje. Na mimi nilikuwa hospitali aliyokuwa amelazwa mwanao na bibi yake. Mwanao alikunywa sumu kwa sababu alikuwa ameachwa na na mwanao na mfanyakazi. Hajitambui. Mamako mkubwa alikuwa yuko busy na ngeki za chake. Sasa nataka nikupe ripoti tu ya mwanao kwamba we unamkataa. Mimi naondoka. Wewe nilishua pozi nikamwambia Joji kwa sauti ya upole kabisa. Mpaka nikasahau kabisa kama ni shemeji yangu ile nikamuita kaka nikamwambia isamani kaka yangu. Naomba kabisa uniambie mwanangu anaendeje sasa hivi. Jiji akaniuliza, "Mwanao yupi wewe si una hauna mtoto wewe?" Nikamwambia, "Samani kaka, mimi nimekosea tu. Nitakwambia tu kwa elimu naomba uniambie kama mwanangu anaendeje huko." Na shangaa Jiji ananishika maziwa kwa kiwango anasema, "Hivi mbona hata ya maziwa jana kusuta kabisa kwamba Aisha haiku kunyonyesha mwanao? Mimi ndio ambaye namsaidia kule baada ya kuona kama bibi yake hamjari yupo busy tuna kuhakikia mimba yake tu yani eh Anashinda hospitali mtu anamwacha tu kumpaka mtu anakunywa sumu. Mimi ndo ambaye nilikuwa eh namwaisha hospitali akapata huduma nikamwambia bibi yake kwamba vipi huyu mtoto? Mama yake yuko wapi? Na ndo akaniambia ukweli kuhusu wewe. Nikamwomba mtoto nikae naye mimi. Bibi yake kwa sababu wazo lake si kukaa na mtoto wako tena. Amenipa pasipo na shaka yote ile. Hmm? Juu yangu mimi nimerudi naye hapa Tanzania na wewe nakujua kabisa. Nilimwambia kama mama yako mkubwa kwamba mimi nakujua akaniambia kwamba ukifika mpeleke mpeleke tu mwanae imeandikwa kila mtu atabeba mzigo wake ila mimi nimeona tu nije hapa ni kupange uachana na mwanaume huyu ni kuowe wewe unasemaje mtoto mimi yupo kwangu mimi wakati huo kasha niachia maziwa yani kunishika yani nikao nimechanganyikiwa sasa nimpe jibu gani na mwanangu anaye yeye ah wakati najiuliza kwamba nimpe jibu gani simu yangu ikaita kupokea na sikia wimbo wa zuchu nao wimbo kwamba alafu kwa namba ngeni kabisa nyimbo inaimbwa hivi kwamba oh nikupe taarifa mwenzangu yani yamenifika kwako wewe mke mwenzangu eh sema oh nikupe taarifa mwenzangu yamenifika kwako mwanamke mwenzangu bwana yako analamika kila kija nyumbani eti ujui kupika kula kwako kwa atamani kwangu kalipenda tembele mtoto laini laini shoga tumenyima upole tajiri wa kisirani mnamjua sio vile anaimba eh asabe nikianza kuimba hapa nitawavunja mbavu na anasema samani samani tu mwanzo sikujitambulisha mimi nani mimi ndo mke mwenzio AKA nyumba ndogo. Yule bwana anaimba yule mdada. Tena ameniganda mumeo kama kichwa na kisigino. Sina ubaya, sina ubaya na wewe ukinichukia utanionea bule. Ha, sina ubaya, sina ubaya na wewe mke mwenza ukinichukia utanionea bule. Basi akaendelea kwamba nasema mnyonge mnyongeni yake yake mpeni mke mwenza unanifaa. Mimi nikiwa mwezini kwangu haiwezekani kwako bwana anakaa. Mambo kusaidia na tuwala to usiuzinike. Siku hizi kushia mabwana ndo fashion kwa wanawake. Jitahidi ukazane tu mwenzangu usiachike. Sina ubaya, sina ubaya na wewe. Nilichanganyikiwa na nani ambaye kapiga? Kanike nyimbo hii hapa ya nyumba ndogo nasikia naye akiwa naimba mchezo wa kichina anazungusha kiuno chako kama shape. Eh? Unapambana na hali yako. Nikakata simu mara na shangaa George akiwa anashtuka, akaangalia simu yake akaniambia kwamba ona sasa picha hizi hapa. Nimetumiwa sasa hivi ndiko kwenye whatsapp hapa kuangalia naona picha ya mume wangu anafunga ndoa na akapiga goti kabisa bila mwanamke sijaamuona nikavurugu akili yangu nikachukua simu yangu na kumpigia simu yake ikapokelewa cha ajabu nasikia wimbo wa zuchu ndio ambao ulikuwa umefika sehemu anaposema kwamba 
sijamtaka aje acheze na mimi lakini mume wangu nilikuwa simsiki sikuwa namsikia naongea na sikia tu sauti ya mwanamke na nilikuwa nakupa uonje mwanzo lakini leo hii umenioa nakupa mzima mzima yani yote yako tu eh ushailipia nitwange haswa nikizidi ugomvi unichape siraha rungu nalipenda ili rungu nasikia sauti ya mume wangu sasa anasema uko kwa cheka <laughs> mimi nimebaki alo halo namsikia binti sasa akiwa anasema kwamba kitendawili mume wangu anasema tega binti akasema ni vwe upate utamu mume wangu akacheka akasema kwamba jibu lake ndizi nikamsikia ule binti umepata ndizi kama hii ngoja basi nilambe kwanza alafu nisikie dada yake usiwe na wasiwasi mimi leo mpaka wazazi wangu wamejua leo mtoto wao na uchezea au naongopa mme wangu nikamsikia mme wangu kwa anasema kwamba uongopi siwajua kwamba leo ndo siku ya kwanza kwenye saba na ipo wazi kabisa saba kazi yake ni nini ila ndo unataka na kulamba lamba kabisa haya lamba nikaishiwa nguvu simu ili katika joja kaniambia kwamba hebu twende basi nyumbani ukanipe kidogo penzi mwenzio na kupenda wewe nipo tayari kabisa kumlea mwanao na nakupenda twende na nifanyaje washikaji Mwana na Joji akanichanganya tu mimi lakini nilikuwa nafikiria kwamba Joji yupo na mwanangu na nimeweza kumisa na mwanangu nikamwambia mtu twende. Tena nikamwona mwanangu ile hicho anachokitaka hapana. Hata sikupi. Akaniambia twende basi kwanza. Nilipanda gari ya Joji nikakaa kitu cha nyuma akaniambia kwamba mbona unakaa kitu cha nyuma kama vile hapa mbele kuna mtu anakuja kukaa. Nikamwambia hapa hapa tu mimi panantosha kabisa wewe twende tu nikamwona mwanangu. Tukaenda moja kwa moja mpaka kwake ana nyumba kubwa kuliko ya mume wangu ila ndo sijui kama alikuwa amepanga au kwake akaniambia tu kwamba size mtoto toko bado hajarudi shule na sio vizuri kwenda kumchukua sasa tusaidie tukamkatisha mtungwalisha masomo saa hizi naomba tu tuongee kwanza kwa nini wewe ukatae damu yako nikanjibu kwa sababu rafiki yako alipokuwa anantamkia kwamba nataka kunioa akaniambia kwamba mwanamke mwenye mtoto amtaki na mimi nilijua kabisa kwamba hatojua kwamba na mtoto kwa sababu mwanangu alikuwa yuko singida kwa mama mama mkubwa wangu mimi mwanangu huyo hata mama yangu mzazi hata mjui sababu ni aliniomba tu kwa mama yangu kwamba akanitafutie kazi mwishoni nikapata mimba. Mama mkubwa aliogopa kwa mama mdogo kwa sababu yeye hana mtoto. Aliogopa maneno ya kuambiwa tu kwamba amechukua amenichukua mimi ili tu akanialibie kwa hiyo akamdanganya mama yangu kama vile nilikuwa nafanya kazi kumbe nilikuwa nalea mimba mpaka nimezaa huyo mtoto sasa. Hmm? Nilipokuja mjini kumsalimia mama ndo nika nikakutana na rafiki yako tukaingia kwenye ndoa. Bila kaniambia umekosea sana bado uliposhindwa kumwambia ukweli rafiki yangu japo rafiki yangu ana msimamo wa ufinyu wa, wa mawazo kuwa kwamba hawataki mwanamke aliyezaa ni wazo ya, ni mawazo yasiyopevuka yani yanataka elimu pana kabisa ili hm ila tu nikwambie kwamba ukweli mimi nakupenda sana tena nimeanza kupenda kizazi chako tuna ndo maana eh nikampeleka shule bila kuambia na nimeona kwamba apate haki ya msingi kabisa kwanza alafu mama yake wewe hm ukinikataa basi haina shida mimi nitamlea tu mwanao ila nakupenda sana. Nikamwambia Joji, nashukuru kwa kumpenda mwanangu. Ila mimi naomba tu tupendane ili kishemeje shemeje. Tu kwanza nitakuwa mimi mwanamke nisiyekuwa nimetolea tu na wachanganya wewe na rafiki yako. Sura imeumbwa na haya, hivi kweli kabisa mmekaa wote pale mimi sura yangu na iweka wapi labda? Ndiye kaniambia basi, nisikukere kwa kuweza kusisitiza upendo wangu kwako. Eh? Bali mimi naomba tu nimlee mwanao kama mzazi wake tu siku ukijua kama mimi nakupenda kweli, utakuja tu kwangu tumde mtoto huyo, sawa? Kabla simjibu simu yake ikaanza kuita akapokea alikuwa ni mwalimu anampigia akapokea akamuuliza kama yupo nyumbani amrudishe mtoto alijibu kwamba yupo kweli mwanangu bwana alirudi na furaha sana alimwamkia George shikamoo baba George akaitikia maraba mwanangu hebu nenda kabadilishe nguo zako uje ule chajabu mwanangu akaanza kunisahau kabisa jeje akamwambia huyu hapa ni mama wako mzazi mwamkie mwanangu akaniamkia ila hakunichangamkia sana jeje akasema yule dada aliachiwa huyu mtoto na mama yako mkubwa alikuwa anamtesa na mtoto sasa kampoteza kumbukumbu nyingi sana. Yaani mtoto imefikia hata kama kimwona mtu kavaa sketi anamogopa. Wewe ndo chanzo kabisa cha mateso ya huyu mtoto. Wewe ulimtupa mwanao na kwambia ukweli kabisa kwamba ulifatisha hisia za mwili tu au tamaza kuitwa mke, ukasahau kabisa kwamba ndo mama na huyo hapa anakutegemea wewe na umekosea sana. Nijikuta nikiwa nalia sana joji ananishambulia na maneno makali kweli kweli. Mara kengelea geti kai nalia ishara kwamba kuna mtu nje. Joji akuwa na haraka ya kuweza kufungua mrango. Alikuwa anamwandalia chakula mwanangu wale. Ndipo simu yake ikaita kuangalia namba ilikuwa ni mme wangu. Akaniambia kwamba, "Mwana nipigie ngoja nipokee kwanza." Akapokea. 
Akasikia embu fungua mlango nipo mlangoni hapa. Joji akanificha chumbani kwake. Akamfungulia mlango mume wangu kaja na yule binti wa kazi wa zamani. Anamwambia kwamba Joji hebu samani sana. Hmm? Nimeoa kimya kimya sasa. Eh, nilitegemea kwamba ajakae nyumba moja hapo mbele hapo sana fika pale yule mama kakataa tena. Kunipangisha nimeona kwamba nimlete mke wangu hapa alale leo na mimi hapa kesho nitajua kwamba nafanyaje alafu Joji. Huyu mtoto kama vile namkumbuka hivi umemtoa wapi huyu? Joji akasema kwamba rafiki yangu kujamaliza ili umedakia ili sasa swala mtoto linatokea wapi hapo? Mara libinta akasema kwamba huyu mtoto si alikujaga na mama mko wako siku ile huyu. Mungu akasema ndio. Ile binti mwana akajua kwamba mtoto alikuwa ni wako wangu. Ghafla yule mtoto kumbukumbu yangu ilikuja kwake akamwambia kwamba Joji baba, hebu nifungulie mlango nikakae na mama ndani. Joji moyoni akasema kwamba du, sasa nimeumbuka leo. Mara mwanangu katoa viatu anasema kwamba baba, nataka nimpelekee viatu vyake mama si hivi hapa. Mume wangu alivyoiona vile viatu alijua kwamba ni ni vyangu akasema kwamba Joji, hebu muite mama huyu mtoto nimuone. Tazama mtiani kwa Joji. Na mimi nipo ndani hata sijui itakuwaje yani. Mume wangu alikuwa ameshabadilika sula. Anaonyesha kasha kasidika kweli kweli sasa anamjia juu Joji anamwambia kwamba embu muite mama huyu mtoto faster. Joji akasema kwamba embu subiri, subiri ni mfate ndani. Alikuja nikawa natemeka kweli kweli akaniambia kwamba embu ondoa hofu tu, hawezi kabisa kunitawala mimi kwenye nyumba yangu. Kisa tu viatu embu subiri. Subiri nimuoneshe kazi wewe subiri tu. Alienda kwenye kabati akatoa bastola akaenda nayo tu kumbina akamuonyeshea tu mume wangu kwa kiona sema sasa wewe unajitoa ufahamu sana. Nitakumwaga ubongo sasa hivi. Wewe useme kwamba ni kuitia mama huyu mtoto unamjua wewe au unadhani kwamba hivi viatu vinafanana vya mkeo au unahisi kwamba eh unahisi sasa kwamba vya, vya mkeo wako mbona unahisi? Jua kabisa kama hujachongesha viatu ambavyo vitakuwa ni vya peke yake tu. Hebu ondoka na kupa dakika moja tu hapa. Mama wangu akiangalia bastola haina undugu. Akaona Asije kufa bure. Akatoka ambio na ule binti ambaye alikuwa ni mfanyakazi wangu mimi. Walipoondoka kaniambia kwamba wewe hebu wai kwako kanunue viatu sasa hivi alafu mimi nakuja huko huko. Akikuzingua na mzingua. Wewe umemficha mtoto na yeye kakufichia kakufichia ndoa. Sasa wote mmekoseana kama atajua kweli kwamba unaye mtoto. Nenda faster. Kweli bwana. Nikatoka nikaenda nyumbani alaka nilinua viatu kama vile. Nilipofika nyumbani tu na kada dakika mbili mimi wangu kaja kwa hasira kweli kweli. Haja nisalimia Akanishika kwa nguvu anataka kunipiga huku chini nikiwa nimevaa vile vile viatu vinavyofanana kabisa na vile anawaza kwamba ni vyangu kweli alivyo kama viona kule au vipi Akataka nibamize ukutani na muuliza mume wangu nimefanya nini mbona unataka kuniua Ananiambia kwamba hebu acha nikuue unatembea na joji yani eh hivi viatu hivi nimeviona kabisa kwa joji hivi Wakati akiwa anaeleza ukutani ili aweze kunibamiza kwa nguvu joji anatokea anasema wewe hebu acha kumonewe mwanamke Nimesikia unasema kwamba eti nimetembea ametembea nimetembea naye mimi eti eti kisa tu viatu sasa viatu ulivyovikuta nyumbani kwangu ni hivi hapa je sasa eh mkeo ana viatu vingi kama hivyo au Mume wangu akaona kama vile ananionea hivi akamuuliza mama yule mtoto ni nani Joji akasema kwamba mama yule mtoto ni mwanamke ninayempenda sana na yupo kwa mume lakini mama wangu akasema mbona unanichanganya wewe Joji Kumbuka ile mtoto kasha wahi kuingia kwenye hii nyumba yangu mimi akiwa na mama na mamko wangu mkubwa sasa Joji akasema kwamba utajua mwenyewe. Mimi nakuomba tu simpige mkeo kwa kusema eti mimi nimetembea na mkeo. Joji akaondoka. Mimi nikasema mimi naondoka. Nitarudi baada ya wiki moja hapa. Sitaki nisiwe kama nimekosea ile. Jua kabisa kwamba nakupenda sana kwa ile. Mimi nikakaa kimya kabisa kama dakika mbili hivi. Naanza kwamba mimi wangu anaenda kwa yule binti tu hiyo wiki anasema kwamba anaondoka. Da. Nikasema mwenye afadhali hata nimetoka kwenye ile janga la kuisiwa kama nimefumaniwa pasipo ukweli ndani yake ila tu kama angeweza kuniona kule ndani kwa Joji asingeweza kabisa kuelewa somo. Sasa mtiani ukaja, mwingine kabisa hata sijui ulipotokea tu mama wa binti na baba wa binti wamekuja kwenye nyumba niliyokuwa naishi mimi wakiwa na mume wangu. Eh? Wanamwaga mwaga tu madawa ya kienyeji ndani mule ni hayao tu sijui hata. Naona kwamba walikuwa na mwaga dawa tu. Maana naona yule kijana ambaye nilikuwa nimezaa naye anakuja huko akiwa na cheka na sema kwamba dunia haina siri. Mimi nimekuja kwa amani kabisa nikiongozana na, wa, mm, na wazazi wangu. Nimekuja yeah. kufuata tu mwanangu. Sasa wazazi wa binti kumbe anajuana na wazazi wa yule nilikuwa nimezaa naye wakafurahi kwa kuwa walikuwa na safari moja tu japo walikuwa hawajiwani kwamba wanakuja nyumba moja. Wazazi binti wakasema kwamba ka majinani. Yaani nimekuja nyumba hii ambayo sisi binti yetu ndo ameolewa hapa. Na wale akasema kweli Mungu mkubwa majirani zetu. Yaani mtatusaidia tu kurudi na mjukuu wetu hapa mwanetu huyu hapa anaye mtoto kwenye hii nyumba sasa sijui hapa eh kazana nani naona mabinti wawili hapa sasa atasema mwenyewe yupi ni mwenye mtoto wake 
Pale nilikuwa niko na binti wa kazi tumesimama tu moyoni kana nasema kwamba leo nimeumbuka yani. Mchana kuupe? Yaani da. Sio hata itakuwaaje yani namuona kijana yule nilikuwa nimeza naye alijiandaa kuweza kunitaja huko mwangu akiwa akikuncha sura yake yani sura yake imekuwa mara mbili ya muda ule ambapo alikuwa ametoka kunipiga yani anasema kwamba nani ambaye atanitetea mimi naumbuka leo sasa kijana akawa tayari kuweza kumtaja aliyeza naye yeah. sorry afu kumbe ni kwa sijakujuza mtunzi wa simulizie ni bwana mmoja anaitwa Jogopoli si Jogopoli kwamba Jogopo pori ni hapana ni Jogopoli lakini wewe jamaa unampata WhatsApp kupitia 0657774 Ukija upande wangu mimi director wewe na ukija hapa nilipo hapa ni simulizi mix na tunahusika na uandaji wa simulizi nzuri ndefu na fupi. Simulizi ndefu ambazo zina season 1 2 3 sometime 1 hizi zinakuwa zinapatikana kupitia YouTube channel inaitwa Simulizi Mix. Simulizi fupi kama hii hapa ambayo naanza nayo mume wangu inakuwa inapatikana kupitia channel inaitwa Simulizi fupi by Simulizi Mix. Unaona? Kama uje subscribe basi unakosa mambo mazuri sana kwa sababu kila siku hapa tunakusogezea simulizi nzuri kwa kweli fupi na ndefu upande ule wa pili. Unaona bwana? Kinachotokea ni kwamba tu tunahakikisha kwamba tunaelimisha jamii kupitia makundi yote kwa kama hii simulizi unavoicheka haina mambo kikubwa. Mtu yote anaweza kusikiliza hata mtu mdogo tu akapata kujifunza masuala ya ndoa kwa kweli kwenye ndoa na mara nyingi kuweka mambo ambayo unajua kama yatasumbua katika ndoa mapema kabisa kabla kuingia kwenye ndoa. Kama unajua kwamba jambo fulani naweza kuleta shida mtu yake ija kujua baadaye. Bas ni vizuri kabisa ukaanza kumueleza mapema kabisa kama anakubali akubali. Akubali kusuka ama akubali kunyoa. Au mnasemaje wadau? Sasa ngoja tuone mambo yatakavyokuwa hapa. Huyu naye mwingine kaenda kuoa jamambia mke wake. Kama alikuwa anataka kuoa kama ni Muislamu sangaenda kuoa tu bwana. Hmm? Aje mwambia mke wake kama anataka kuoa alafu nimempenda binti wa kazi wa zamani mimi nataka kumoa. Mambo yangekuwa hapo watu. Lakini kama moja anamficha mwanzake. Sasa huyu dada anaelekea kuumbuka hapa. Ilikuaje? Wetu leo mimi nitakujuza. Ila gonga sub button kwanza. Yaani subscribe hapo alafu endelea kupata burudani. Usahau gonga like. Like ni muhimu sana. Kama una cha kusema mawazo, maoni, kama mefly sema tu kama nashukuru kwa simulizi fupi nimejifunza, unakuwa unatia moyo. Kwa hiyo naendelea kukuletea vitu bomba zaidi. Usiondoke kibela comment, gonga like hapo. Hakuna nijua kama umelike lakini ukisha like unakuwa umetupa eh heko ya maana sana. Najua kama tuna mtu mmoja ambaye amesikiliza na akapenda hichi kitu. Tunaendelea, tulipokuwa tumeishia. Yaani niliona naumbuka mchana mchana kwa mimi na mtoto yani leo ndo anapewa talaka kabisa maana wale wazazi wale kijana ndo walikuwa wameshakaza macho kabisa wanataka wanataka kijana wao aseme nani mwenye mtoto wake pale sababu tulikuwa wili mimi na binti wa kazi mpya sasa yule kijana alipokuwa amesimama tu kwamba ataje na shangao ile binti wa kazi alimpa kibao ile kijana cha nguvu kwa kweli alifa akasema kwamba naanza na mama yako huyo hapa kumpa maneno wakati mwaneno yupo kwenye kitengo kizuri kabisa alinipa mimba sijaja kwako mama nikakwambia kuwa eti kwamba mwanao kanipa mimba. Hm? Hujanifukuza wewe? Tena kwa matusi kabisa juu kusema kwamba sababu eti nimemuona mwanao anazo pesa ndo maana namsingizia mimba. Sio wewe mama na baba wewe ambao ulisema kwamba eti tafuta kuweza kumpelekea mtoto. Niliwaambia ni nyinyi. Yaani kama mnakumbuka si niliwaambia kwamba naondoka na mimba yangu mimi. Nitazaa kwa uwezo wa Mungu. Nimezaa. Nimekuja mjini kufanya kazi za ndani tu mwanangu ale, alafu nimemwacha shule jana katangazwa kuwa mtoto wa kwanza shule, shule nzima. Taasisi sio kwa serikali imejitolea kabisa kuweza kumsomesha bure mtoto wangu. Eh? Wanataka wazazi wa mtoto. Ndio mmeongozana eti mnataka eti mwanenu wazee nyinyi. Na waheshimu kama wazazi wangu. Hebu naomba muondoke kwenye macho yangu hapa. Nimeteseka juu ya mwanangu alafu wewe mama. Unajua uchungu wa kuzaa wewe sasa hebu fikiria. Unazaa kwa uchungu alafu unalea kwa uchungu. Unafanya kazi sio ambayo uliyosomea. Yaani mimi eh? Sikusemea kwa mfanyakazi wa ndani. Huyo mwanenu huyo nilimpa cheti changu mimi wakati naomba kazi ndo kafanya bakole ya kuweza kunilubuni. Sisemi kwamba eti kanilibia maisha hapana. Nasema hivi, kanifunza maisha. Japo shule nimeishi maisha nje ya malengo yangu ila sitaki kabisa ni muone huyu kwenye maisha yangu. Akome kabisa kumuita mwanangu mtoto wake. Wazee, hebu ondokeni mwachini wangu. Msinifanye nende jela maisha yangu tu mimi jela tosha kabisa. Nilishanga, kumbe ushenzi hajanifanyia peke yangu. Yaani mpaka yule binti mimi nilikuwa namuona ni mdogo, maskini nilikuwa namcheleshia mshahara wake kumbe alikuwa anasomesha mwanae kijijini sasa wazazi wa yule binti binti wa kazi ambaye alikuwa ameolewa na mume wangu wakambadilikia mwenzao faster tena mama mzazi akasema kwamba kwa kweli hapo msiongeze neno embo ndo kid wewe mzazi mwenzangu ulikuwa na linga sana mwanao wakati alikuwa anafanya kazi anawalibu tu mabinti wa watu si ulikuwa una kauli yako tu unasema kwamba tama zao tu za pesa acha mwanangu akomeshe tu kwa sababu hauna mtoto wa kike si ndio sasa taarifa ya mwanao jogoa pandi mtungi kijiji kizima kinajua sasa unafosi wa jukuu yani binti azai kwa uchungu ale kwa uchungu aje achukue uje uchukue mtu kiwepesi wepesi tu eh nasema hivi 
mimi nasimama kama mzazi wa huyu binti ondokeni tena sasa hivi Malaba binti akasema kwamba nyinyi wazee nyinyi wazee wazangu wajinga sana Mnaenda mpaka kwenye ma TV eti kutangaza kwamba amenyanganywa mtoto na binti kaolewa na tajiri anasema haja kabla hajamaliza neno sijui hata alikuwa anataka kusema nini yani mmeongo kamsukuma yule kijana nje kabisa kwamba aondoke na wazazi wake huko anasema kwamba wako zangu hebu msiumie kichwa juu ya huyu jamaa hapa hmm? alimbaka mwaneno huyu mimi hapa hana adabu hata kidogo mama mzazi wa binti wa kazi wa zamani hakulemba alimfuata kijana yule alimpa bichwa la mdomo meno pale pale matatu ya mbele yakatoka huko anasema mshenzi mkubwa wewe yani ulimbaka na mwanangu wewe eh umechezea pasipo chezewa wewe yani nimeza kwa operation mwanangu huyu hapa nusu nife wewe uje umbake tu yani <laughs> ningejua mapema ningechukua chelewa hapa ningekutumbukiza kwenye iliyo kwa inakupa jeuri alafu nivunjie chelewa ndani koko afu kutoka kikipande mpaka tu na wewe uweze kufanyia operation eh ndio ningekupa uchungu wa kuweza kuzaa ukiwa mwanaume pumbavu kabisa mzazi wa kijana bwana anataka na yeye arudishe shambulizi tu sungu sungu wakafika wakazuia ugomvi waliwachukua wale wazazi na yule kijana na kijana mwenyewe meno hana ya mbele wakaondoka nao mume wangu akawapa gari warudishe kijijini kabisa siamini kama limetokea tukio la kushangaza kama lile limeficha aibu yangu mara mume wangu ananiambia kwamba mke wangu mimi nilitaka nifanye siri kwamba nimeoa ili wazazi wa mwanamke nilioka nimemoa wamesema kwamba siri ni mbaya sana itanifanya niwe muongo kila siku juu yako wewe maana eh, nikitaka kwenda kulala na mke wangu mdogo inanibidi kwamba wewe ni kuongope sasa huo sasa uongo sio mzuri Je kama ni kiumo kwa bi mdogo kule nijifosi tu kuja kuangulia huku huo si utakuwa ni utumwa tu e, utumwa huru sasa e, nahisi kwamba nitakuuzi tu ila vumilia tu sinana yeuma ndio inayoponyesha kwa hiyo hebu vumilia kwa chote kile nilichokuwa nimekuwa mimi kama kawaida yangu tu sichukui mwanamke ambaye aliyeza aliyeza na mimi chui na pak hebu namba basi ni mwite mke mwenzio basi umuone kabla sijamjibu kasha mpigia simu kaja na pikipiki amembeba mwanangu jipo na nguo za shule Wakati na shangaa mtoto wangu kamtoa wapi mtoto anashuka kwenye pikipiki tu anaita mama alafu akawa anikimbilia sasa du mtiani huo Mungu na shangaa alafu mamzazi wa binti anasema kwamba una damu kali yani umefanana kabisa na mwanae yani mtu aulizi yani He Sasa mtoto anakaribia kwangu tu joji rafiki yake na mume wangu anaingia anamuita mwanangu mwanangu anageuka akamwona Joji akamkimbilia baba baba Joji alimbeba mwanangu alafu akamwambia yule binti wa kazi kwamba aliyekuwa amekuja naye kumbe alikuwa amemchukua shuleni tu Joji akaanza kusema wewe binti siku nyingine <coughs> ukirudia itabia ya kwenda kumchukua huyu mtoto tena shuleni nitakumwaga mavi yani nitakuchapa risasi ya tumbo yani cheza na mumeo na sehemu zako za sili unavyotaka si huyu mtoto yani muone hivi vi nipo tayari kumlinda kwa vyote vile mnielewa mwangu alikaa kimya kwa sababu anajua rafiki yake anayo bastora anaweza atakwenda akamwaga akamwaga mavi mkewe akabaki kushangaa tu kwanza huyu mtoto ni mara ya pili kabisa anaita mama siku ya kwanza aliita mama akiwa na mama yangu mimi mkubwa mama mkubwa akasema kama mimi na yule ni mtoto wa dadangu je joji ndo kazana dadangu au kuna nini sasa anajiuliza kwani sema mkwe aseme kwamba mtoto kafanana na mke wangu ambaye ndio mimi sasa akawa anajiuliza tena ingekuwa kweli mimi ndo mamake mzazi mtu angerudi kweli nyuma kwenda kwa babake tu yani joji akasema kwamba mwewe ni hapa kuna kitu kipo ila ngoja tu niende nalo taratibu mambo mazuri au gaya taki alaka nitajua tu kilicho nimapazia yule binti akapiga magoti kumuomba msamaha joji huko akiwa anasema kwamba nisamee tu hakika nimekukwaza wewe ni baba bora kabisa mwenye upendo na mtoto wako upo tayari kabisa kwa lolote lile ambalo lina leo unisha jinsi ambavyo unampenda huyo mtoto lakini bahati mbaya wazazi kama ninyi ampendwi ampendwa na wazazi wa watoto sisemi tu eti kwamba kwa mabaya bali najua tu kwamba wewe unapenda huwa na boga lake ila tu unaempenda amependa sehemu tu ambayo aliyotamaniwa tu hebu samani sana kaka nisamee tu hebu shika maneno yangu tu haya samani kama nitakuwa nimekukwaza usije pata mwanamke ukamdanganya tu kwamba una mtoto utamtesa mwanao tu kwenye ndoa eh? utaishi kwa wasiwasi tu kila ambapo utakuna muona mwanao mtoto ni bora kuliko kitu chochote kile simaanishi kwamba eti vingine sio bora ila tu kuna bora zaidi ya vingine vingine vinachanika mahakamani au kwa talaka ila mtoto ni wako mpaka mwisho kaka ni tu kwamba narudia kwamba mpende sana mwanao. Hmm? Anatabasamu tabasamu lake tu hivi nuso. Aliwezi kuwa kamili wakati jela mama yake linakuwa linaanza kumtoka tu kidogo kidogo. Mama amependa sema ambayo anatamaniwa, narudia. 
Mungu akasema wewe wewe mke wangu. Yaani anamuita yule binti. Unaongea sana ni kama unafama maki hivi. Ile binti akasema mume wangu. Kuna wanaume washenzi sana kwenye hii dunia. Yaani anaweza kabisa kwenda kuoa sehemu akasema kwamba nataka kuoa mwanamke asiyekuwa na mtoto. Alafu mwanamke mjinga akakubali. Hmm? Kuficha mwanae tu ili apate ndoa. Hebu sikiliza wimbo wa Fandesele mkuki moyoni. Utajua kwamba nini nilikuwa namaanisha hapa. Kuna sehemu inasema kwamba onyesha huruma yako we mama, onyesha huruma yako we mama kabla mimi sijafa kinyama. Mimi moyoni niliumia sana, sana kwa sababu wimbo wa Fandesele yaani ndio kama vile mimi maisha yangu. Mamake na Fande ameolewa na mzungu kamdanganya kwamba hajamzaa kaenda kuishi naye Kigoma kule kwa maisha yupo vyema. Fande alipokuwa akimuulizia bibi yake mamake yuko wapi? Akamuuliza kwamba ukweli ila Fande ya kuamini kama mamake alimzaa kweli. Amemkataa. Ikabidi tu kumtafuta mamake tu mpaka alipofanikiwa kujua kwamba yuko yupo Kigoma. Alipofika akakutana na mlinzi mara akatoka mamake na mzungu wa Fande anaita mama mama akafunga mlango pa Mlinzi akamuliza kwa ufasa kwa kama kikuitikia mumewe angeweza kumkataa amesema yaje za wimbo ule upo wenye maneno mazuri kabisa yenye kuweza kuuma moyoni nikakumbuka maneno yote ya Fandesele kwenye ule wimbo nilitamani kulia ila moyoni nilikuwa naumia sana yule binti akasema kwamba maneno mengine akawa anasema hivi kwamba sio tu wanawake wanasema kwamba wajaza kuna wengine wanatoa watatu afu wanasema wana mmoja yani anapunguza idadi ya wanawe tu kwa sababu ya ndoa inauma inauma sana Wanaume hawa wakitaka kuoa mke wa pili wanaamua tu sifanyi ujinga huo nimemaliza yeye kaondoka na mwanangu yule binti akasema sasa vipi ushamwelekeza mke mwenzangu kuwa mimi ni nyumba ndogo anamuliza mme wangu mme wangu akasema kwamba ah nikamwambia kwamba anajua tu na anajua kabisa hata kwamba hao ni wazazi wako wewe na ndo umekuja na yule mtoto na ndo umeingiza mada nyingine lakini <coughs> mada ile umezani wewe utambulisho tu lasimi kabisa na sasa wewe ni mke wangu na huyu hapa ni binti wa kazi kikubwa ni kwamba tu binti wa kazi ajue kwamba na huyu hapa ni bosi wako pia wataka nyumba hii moja sawa sawa awazazi wataondoka kesho sasa nashangaa yule binti kweli kwa hajafunzwa anaanza kuimba hivi na che, na cheza na che, na che, na cheza hai mama hai sijui naimbaje hivyo basi mimi akasema kwamba hebu nyamaza utacheza siku nyingine Binti aliingia ndani akachagua chumba chake walienda na mume wangu mimi nikawa nimeingia chumbani kwangu nililia sana. Yaani nililia mpaka nilikuwa nahisi kwamba nakosa nguvu. Namsikia binti huko mbina akiwa anasema kwamba ukimjua mke mwenzio udhaifu wake uko wapi utamchezea kama kitenesi. Hehe, hallo. Kelele ya kwanza kwa mke mwenzangu wake cha ajabu namsikia mama yake anapokea ule usemi. Nikasikia moyoni kwamba nikiwa naumia zaidi naangalia kwamba simu naona SMS ya George kwa inasema pole mai wangu. Manuel yonge ile binti mke mwenzio yote alikuwa na kusema wewe. Kwa kosa hilo hilo tu ambalo ule alifanya bado tu hujapoteza kwenye maisha yako. Hebu naomba unipe nafasi kwenye moyo wako. Hebu achia ngazi hapo si pazuri kabisa kwa kwa sababu anasema kwamba bora kuacha kuliko kuachishwa. Hebu naomba uwe mkweli tu kwa mumeo. Muombe talaka uje uishi na mimi. Tulie mtoto huyo hapa. Eh, ni kweli kabisa mtoto anao tabasamu nusu tu kesho nampeleka kwa mamangu mzazi kabisa. Akakaa likizo fupi kwa sababu ameshafunga shule. Hebu lala salamu mai wangu. Mwa. Nilala kweli asubuhi mwangu na mkewe na wakwe zake wakaniaga wakaenda Kenya kule kupumzika muda wa wiki moja. Kweli waliondoka bwana. Nilimpigia simu jeje kanembe upande gari za zitakuleta mpaka sehemu fulani hivi na ndo upande gari za kijini kwetu mimi eh nakaribia kufika kijini. Kweli nikafanya hivyo. Nia ni muone tu mwanangu nilifika kijini usiku tulikula mimi na George George akawaambia wazazi wake kwamba eh nitawatambulisha kesho size wacha tulale kwanza. Na shaka jana nipeleka kijumba ambacho kilikuwa kipo pembeni na nyumba kubwa hivi. Wanakaa wazazi wake ni chumba kimoja tu. Ndani kulikuwa na kitanda George akamweka mtoto wake tandani anambembeleza tu kwamba alale. Mimi nimesimama tu na nikamwambia George, "Hebu kaniombe mkeka mimi ndale chini. Mara mvua hiyo inakuja." Kabla George hajajibu swali langu kote kuna vuja ndani kasoro kitandani tu. George akaniambia kwamba "Hebu nchoke kitandani si unaona kabisa kwamba kote kuna vuja ila hapa kitandani hakuvuje. Hebu njoo ulale tu kibatari chenyewe hicho hakina hata mafuta kitazima sasa hivi." Da, nipo kwenye mtihani mkubwa sana. Nilale na George kitanda kimoja kweli. Na mvoi si si ndo hata nibaka huyu da. Yaani hata sijui nifanyaje. George alinita kitandani nilale na mvua ndio ilikuwa inanyesha kote kuna vuja nikaona kwamba hmm, nitaloa pale nilipo kwa nimesimama kweli nikapanda kitandani kulala sasa mtihani ukaja shuka dogo eh ya kuweza kujifunika kwa sababu mvua ilikuwa imekuja na baridi ndani yake. George alikuwa amevaa taulo na boxer tu alivua taulo hmm, na akamfunika mtoto wangu kwamba simpate na baridi. 
akaniambia kwamba hili shuka dogo sana. Yaani ili tuene na tubidi kabisa tukumbatiane tu na awe unasemaje mayo wangu. Nikamjibu moyoni nikiwa niko tayari kabisa kuweza kupokea baridi kuliko kukumbatiana na Joji. Najua kabisa mwishoni kitatokea nini. Joji alipona kwamba sijibu swali lake. Akaamua kunifunika mimi shuka alafu yeye apigwe na baridi huko anasema kwamba mwana mwanaye kupenda hata kama ukiwa barabarani utaona kabisa kwamba anakuweka wewe sehemu magari ambako hayapiti karibu na wewe yeye ndo ambaye atakuwa anatembea magari na pita karibu naye eh yote ni kwa sababu tu ya upendo ajitolea kufa huko mie kwa ajili tu kwamba anakulinda mpenzi wake niacha baridi nilipige tu wewe uwe salama mai mimi nilikaa kimya kabisa sijamjibu kwa sababu najua unakataa kwa sababu wewe ni mke wa mtu na upo sahihi kabisa kwenye mamzi yako. Hebu naomba tu nikwambie kitu ambacho usijefanya kwenye maisha yako. Hmm? Wanawake wengi wanakosea upande huo tu. Wewe pamoja na kwamba upo kwenye ndoa usikosekwa. Kwanza jua kwamba neno yani mtu unafanana tunda lake. Kwa nini nimekwambia hivyo? Na maanisha kwamba usijeza mtoto na mumeo kwa sababu mumeo tabia yake ni mbaya sasa. Utazaa kizazi chenye roho mbaya tu ambayo roho ya kurithi. Unajua wanawake kwamba wanapenda kuzaa. Awangalia hata kwamba nani anayempatia mtoto sasa inakuja kusumbua tu baada ya mtoto hasiki unajitaji kumrudisha tu kwenye mstari wapi kipindi hicho wewe na babake mshaachana kabisa kakushinda tabia unateseka peke yako alafu babu tusikana anakuangushia tu lawama zote kwamba wewe umemwadibia mtoto inaumiza kweli kweli yani sasa hapo ndipo nikamjibu nikamwambia mimi nina mume ndarejea mtoto peke yangu na tabia ya mtoto si nitamfunza tu mwenyewe mwanangu nataka tu aweje kwa sababu wasore anasema kwamba mtoto mlevu ndivyo akuavyo akaniambia sasa wewe mimi nakwambia kwamba ya maneno si kwamba eti kwa ubaya au kama vile eti mwamba ngoma tu anavutia kwake hapana. Nasema tu haya kwa sababu tunaona kesho yako kwanza na jua, jua kabisa kwamba kwenye ndoa yako wewe kuna mwanamke kaingia. Mwingine kabisa anayejua siri yako. Nikwambie tu kwa mwanamke anaweza ukaa na siri moja tu duniani lakini nyingine hawezi kabisa ukaa nazo. Atatoa tu. Wewe upo nje ya ndoa muda si mrefu. Nakwambia ukweli yani. Nilishangaa kwanza akaniambia kwamba nipo nje ya ndoa muda si mrefu. Alafu mwanamke anakaa na siri moja tu nyingine zote anasema nikamuliziri gani ambayo mwanamke anaweza ukaa nayo. Akanijibu, ni siri ya kumsingizia mmewe mimba. Anaweza simwambie mtu yoyote yani mume akasema kwamba anao watoto watatu kumbe wake ni mmoja tu. Hiyo siri hata bibi zetu hawajawahi kabisa kusema. Ndio maana sio na mtu na msemo wetu tu mmoja kwamba baba mmoja mama mmoja. Ni mapacha tu. Wengine tunakadilishwa tu. Umenielewa? Nilisha pumzi kidogo maana Sijataka kwamba nibishe au niseme kwamba ukweli maana sijui kitu juu ya hilo sasa nikamuliza kwa nini umesema kwamba mimi nitaachwa akanijibu wasore nasema kwamba nyota njema uonekana asubuhi wewe usizane kwamba eti walilopoka tu kwenye useme ule kinyume chake ni kwamba hata nyota mbaya uonekana asubuhi mimi siwezi kuongea mengi najua tu kama mafadhili wawili hawakai zizi moja mimi nakuombea tu uishi na mumeo kama moyo, moyo una, unavyotaka ila tu kama parashindikana mimi nakungojea tu nakupenda wewe mkiongo sababu nataka tu ni upe moyo wako furaha tu ya kudumu si sio yale uliye naye tu sasa hivi si wa kudumu hiyo sawa hapa nikakaa kimya maana kashaanza tena masuala yake ya kuleta maongezi ni sio yapenda mimi akaniambia kwamba nalo jingine mai hebu naomba kesho ni kutambulisho kwa zizongo kama wewe ndo mchumba wangu tu ambapo mambo mengine yatakuwa ni siri yetu tu kama si kweli mimi wewe si mchumba wako mtoto Eh, nitamwa chaba baba kwa sababu jarekizo fupi tuna wewe nitakusaidia wewe kuja kumuona mwanao tu ukiwa kama mzazi sawa hilo nilikubali kwa sababu nitakuwa nakuja kumwangalia mwanangu pasipo shaka ndani yake kweli tukalala mpaka asubuhi yeye kajifunika tu ngumi asubuhi sana kavaa suruali yake na furana kote lake kanipa mimi kamvarisha mwanangu nguo nzito hmm? ili kunkinga na baridi akanitambulisha kwa wazazi wake na walifurahi sana Wakanichinjia kuku kwa furaha waliokuwa nayo. Nilikula na joji na mwanangu baadaye nikaondoka. Nje akasema kwamba atakana mwanangu likizo kule yote kwa sababu biashara zake. Eh kasha tuma mizigo China na anasubiri mzigo mwingine. Utoke kuja China uje. Yaani huu unaenda huu hapa unakuja. Mimi nikarudi kwangu kwa mume wangu nikamkuta mfanyakazi tuliishi vizuri kabisa pasipo shaka yote kwa sababu mume wangu ndo ambaye alikuwa yuko Kenya huko na mkewe mpya ambaye na yeye alikuwa ni binti wa kazi. Basi mimi nilikaa nikiwa nafikiria maisha ya mwanangu nilimfikiria Joji alafu nikaona nasema kwamba kama kweli niombe taraka tu nikakae na Joji kwa sababu Joji anampenda sana mwanangu. Naamini kabisa kwamba ananipenda na mimi kwa sababu angelikuwa amenitamani usiku ule tu chumbani wawili tu angenibaka sasa yeye kama mvumilivu tu zaidi na zaidi. Zaidi tukalipa maneno maneno tu na mengine nilikuwa siajui kwamba mwanamke anakaa na siri moja tu duniani. 
Niliwaza tena usemi wa Kiswahili na usema kwamba mkataa pema mabaya hapa namuita sasa da. Da, nifanyeje? Niachane na mume wangu ndio hapo nakataa pema sasa. Kama nikienda kwa George ndio pabaya utakao na Nita. Da. Nikawaza nimshirikishe huyo mfanyakazi labda ataweza kunipa ushauri au nifanye kama vile nikaona kumshirikisha huyo hapa nazidi kujulikana tu dhaifu wangu. Nikakaa kimya. Sasa mambo yakawa mambo. Mke mwenzangu karudi kutoka Kenya anaanza kusema sasa mbele ya mume wangu kwamba na mimi nipo huku mbili akiwa anasema hivi sasa. Mume wangu, mimi naona kabisa kwamba safari yetu ya Kenya ni nzuri sana. Nimerudi na matunda ndani yake. Na hisi kabisa kwamba nina mimba. Sasa lazima ujue kitu kimoja hivi. Mimi nina mimba, mke mwenzangu hapa hana mimba. Lakini anaye mtoto, sasa nimesema hivi kwa sababu wewe ni binadamu unaweza kufa. Mimi nitagawana mali na huyu hapa sawa wakati mimi na mimba yako ambapo ndio mtoto wako alafu huyu hapa amezaa alipozaa huko alafu mtoto aje arithi tu mali zako inawezekana kweli? Mimi akasema, unasema mke mwenzio ana nini? Mwangu narudia kwamba mke mwenzangu anaye mtoto nasema hivi huyu anaye mtoto kwani nimemteta si huyu hapa namshika na kabisa na anaye mtoto hapo sasa nahisi kwamba umenielewa sasa eh mm. naona mume wangu kabadilisha sura kabisa anavua mkanda wake kiunoni wenye chuma kikubwa kweli kweli kwa kutemeka kwa hasira kweli kweli midomo na chezacheza macho yamekuwa ni mekundo yule mke mwenzangu akasema kwamba sitaki damu nirukie mimi hapa huyo akaendeza kwa chumba kwake Mfanyakazi huko nje afensi anafagia fagia huko mbili tumebaki wawili tu na mume wangu. Anamalizia kufungua mkanda. Mume wangu anafungua mkanda wa suruali wenye chuma huko sura yake akiwa kaikunja, anaembebu sogea hapa faster. Nikasogea kwa unyonge zaidi huko nikiwa na kwenda kuna mpigia magoti. Mume wangu akasema kwamba usijifanye una heshima. Wakati umezaa umenificha mimi leo hii utaniambia mimi nani? Yaani Nilisema maisha ni mwangu msiwezi kuwa mwanamke aliyezaa. Wewe umenidanganya mimi kama hujazaa kumbe umezaa. Yaani nakupiga na huu mkanda mpaka nikutoe alama mwili mzima. Akanivuta nywele zangu kwa nguvu kwa kweli. Da, mara nasikia sauti ya mamangu mzazi kabisa anaingia. Na kusema kwamba we, hebu mwache mwanangu. Sema mzazi mwenyewe hajui kama mimi na mtoto sababu hmm, nilizalia singida na mama mkubwa alisema kwamba ni mfiche mdogo wake tu sasa mama akasema kwamba kafanyaje mwanangu mpaka umvute nywele kiasi hicho? Mungu kasema kwamba mama mwanao ni muongo sana. Aliniambia hajazaa kumbe amezaa. Amenilibia mimi kwenye msimamo wangu tu wa maisha. Mama kauliza, "Nani kasema huyu kaza?" Mungu akamuita yule mke mwenzangu. Sijawahi kuona sila za mama. Alipokuja yule mke mwenzangu, alimtandika makofi mawili ya nguvu alafu akamwambia, "Wewe ukome kusema maneno ya uongo. Jua mwanangu eh? Mwanangu toka ni mtoe kwenye tumbo ili hajawahi kabisa kupata mtoto. Wewe usema kwamba mwanangu eti amezaa. Unataka kumpa kesi mwanangu?" Apote mtoto mtaani tu aambie kwamba mwanangu ndio ambaye kaiba. Ukome kusema uongo tena. Eh, au unataka tu kwamba ukae peke yako kwenye ndoa. Useme usiwe tu mnafiki na kuonya kabisa kama mwanangu tabia za kushusa vitu vya uongo hapo mimi ukome kabisa kwa mwanangu. Mama alipiga msonyo mpaka mshika kalia njui. Wewe. Yaani sijawahi kabisa kusikia msonyo kama huo. Mpaka mke mwanangu akasema kwamba ni same tu mama. Sitorudia tena kusema hilo neno. Hebu na ombo nisamee tu sana mama yangu. Mama akasema kwamba nimekusamea. Mwangu akajua kwamba yule mke mwenzangu ni muongo. Mama kamwambia mume wangu kwamba wewe umewa wake wawili. Wewe makini sana na kauli zao na sio eti leo huyu hapa amekosea amesema uongo tu juu ya mwanangu. Alafu hata mwanangu mwenye anaweza kusema tu uongo juu ili mradi tu kwamba eti aonekane kwamba yeye ni bora. Eh? Na hao wamesha kuwa tu kama wanawamba ngoma na kila mmoja hapa anavutia kwake tu. Hebu kwa makini kukaa na wake wawili nyumba moja. Eh? Unatakiwa mwanaume uwe na msimamo. Usio pinda pinda tu hata kidogo. Na kuomba kama utaona mke wako yoyote ule kakukosea sio mwanangu sio hata huyo hapo usijaribu kumpiga mwanamke mwanamke apigwe mwanamke si ngombe hmm? eti useme kwamba umchape bakola ongozi nje unataka wewe mwanamke ni mtu kama wewe tu kana chini uonge naye mkishindwa hmm? na tu mwache kwa amani kabisa japo siombi kwamba itokee kitu kama hivyo sawa mwangu akasema sawa nimekuelewa mama mama hakukaa sana akaondoka mwangu na yeye akaondoka mimi nikaenda chumbani kwangu kutafakari maisha yangu upya kabisa na sio kama mfanyakazi yule wa ndani anaongea na mke mwenzangu. Mke mwenzangu kana mwambia kwamba mwenzio mimi hata sikutaka shari tu kwa sababu yule ni mtu mzima tu ila kama kuna kitu kipo nyuma ya pazia hapa inawezekana hata yule mama hajui kabisa kwa mwanae amezaa na ndio maana amekuwa ni mkali sana juu ya mwanae kuambiwa kwamba anaye mtoto au unaonaje hapo? Yule binti akasema kwani baba mbaini mimi wenu hataki mtu mwenye mtoto? Mke mwenzangu akasema kwamba ndio hataki kabisa mtajiaza kabisa. Yule binti akamwita jina la mke mwenzangu alimwita hivi kweli Salma huyu mume wao hataki mtu aliyeoa yule mke mwenzangu alishtuka kusikia kwamba ameitwa jina na yule mfanyakazi akamuuliza kwamba wewe umejoji na langu wewe 
Ile binti akacheka sana akasema kwamba Salma <laughs> umesahau kweli. Ile siku ambayo ulipoteza fahamu baada ya kujifungua kule hospitali mimi ndo ambaye nilikusaidia kwa sababu mimi nilizaa pasipo matatizo wewe ndo ulizaa mtoto wa kike wewe. Yule mke mwenzangu akamziba mdomo yule binti wa kazi akamwambia kwamba wewe wewe usiongee sana nyenye mjo huko. Alimvuta pembeni akamwambia kwa unajua sasa usije ukasema kwamba hata siku moja hiyo siri sawa. Da siku dunia ina siri. Yaani wewe kwani pale singida unakaa wapi? Akamwambia anakaa singida mjini. Basi yule mfanyakazi akaendelea kumwambia tu kwamba ili iwe siri mimi nisiseme naomba usimtese mke mwanzio. Wakati wewe ni muongo tu kama yeye tena yeye e, tumezaa kwa mwanaume mmoja tu na yeye. Yule mke mwanzangu akaona kwamba wote sisi tushatembea na mwanaume mmoja kwa sababu baba wa mtoto alikuwa ni bwana wake wakati yeye alikuwa ni mfanyakazi wa ndani bwana wangu mimi alikuwa ni mfanyakazi wa nje kufungua gate na kadhalika sasa ile mke mwanzangu akasema kwamba basi kuanzia leo mimi simtesi tena mke mwanzangu waliludi akamsaidia kazi walifanya kazi kwa ushirikiano sana mimi nimekaa tu ndani sms naingia kwenye simu yangu alikuwa ni joja anasema kwamba mai umeo kanimpigia hapa anasema kwamba alitaka kukupiga tikisa mke mwanzio alimpa taarifa ya uongo aliongea mengi sana sio vizuri kusema kiume tu lakini lakini alijua amekata simu kumbe hata alikuwa hajakata simu na msikana ongea na wenzia kwamba wanamwambia kwa sababu tu mwenzia ameshika mimba basi huyo ndo ambaye ni mke wewe eh? akuingilie kinyume tu na maumbile kwa sababu haushiki mimba ni bora kuharibu tu maneno yale mimi aliniuma sana nikawa namsikiliza tu mmeo hata atasema nini na msikia kwamba anasema kwamba hebu naomba mafuta nini kamfanye leo leo yani neno limeniuma sana hilo usikubali kabisa huo ujinga sawa yani akija utamwona na mafuta jana ni amepewa tuembu kwa makini. Ile SMS nilisoma mara mbili mbili moyoni nikawa nasema kwamba huyu George kwa sababu tu ananitamani kimweli haya ni maneno tu ya uongo uongo hata ananiambia si kweli kabisa. Mara usiku kafika mume wangu akaja chumbani kwangu akaniambia kwamba mke wangu leo nataka tendo la ndoa lakini tana naomba ni izime kabisa. Mimi niliwaza saa hajawahi kabisa kufanya tendo la ndoa huko tai kwa imezima. Mara simu yake ikaita. Sasa akosea kutoa simu akatoa mafuta ya KY tu kwenye mfuko wake. Alafu akarudisha faster akachukua simu yake. Anaongea huko akiwa anaenda kwenye kuzima tai hivyo kutani. Mimi nikasema kwamba kumbe kweli George kasema kwamba huyu mume wangu anataka nifanye mimi hivyo kweli. Mume wangu akaenda kuzima taa, alafu akaniambia kwamba mpande kitandani nataka tendo la ndoa kwa sababu e, ni mume wangu sikuweza kupinga hilo. Ila akili kichwa ni mwangu. Kama huyu anania gani nitakuwa niko makini sitokee kabisa kwenye maisha yangu kitendo cha mimi kuingilia kinyume na maumbile. Mume wangu akaniambia kwamba hebu inama nataka nipige moja faster niondoke. Nilimtii kwa sababu ni mume wangu nikainama, kinacho cha yeye kuweza kunipaka mafuta tu sehemu yangu ya jakubwa. Sikutaka nisubiri mpaka kitu kiingie. Nikaona kwamba ni dalili tosha kabisa na dhamira yake tu. Nikamzuia mkono kwa nguvu kweli kweli. Nikamwambia hicho kitendo unachotaka kunifanya sitaki tena sitaki. Mume wangu akajifanya kwamba kapaniki kweli kweli wewe umejuaje watu wakitaka kufanya kitendo hichi hapa? wanaanza kupaka mafuta wewe usinilete ujinga kuna mtu ambaye unampa huko na mimi nataka sitaki nione makalio makubwa alafu siyatumi kuna mtu hapa anatumia nikamwambia mume wangu mimi sijaika kabisa kufanya hicho kitendo na sitofanye hicho kitendo hata siku moja najua thamani ya mwili wangu mimi mimi sio mjinga mume wangu akasema kwamba imposubiri akatoka chumbani akaenda ukumbini mimi nijifuta ile mafuta fasta nikavaa nguo zangu moyoni nilikuwa najua kwamba George ameniniambia ukweli kabisa kama leo hivi mume wangu kwamba alikuwa amepania anifanyia kitendo cha kinyama mara mume wangu kaja kanipa karatasi moja kaniambia kwamba sasheka taraka yako hapa uendeza kwa siwezi kabisa ukana mwanamke kuzaa huzai eh huko pia unipi sasa wewe wa nini nikashangaa yamekuwa hivi tena kabla sijamjibu akanivuta nitoke nje usiku ule wa saa kweli nikatoka nje najiuliza naendaje nyumbani kwetu sina nauli nikashika simu na kumpigia juu nikamwambia tuliko ametokea kaniambia sasa sawa mimi nimerudi kutoka shamba na nipo hapa hapa yani kuna baba Napata moja baridi tatu na washikaji hapa zangu sasa hebu chukua pikipiki hapo alafu uje kona baba hapa alafu na kusubiri kwa nje hapa ni ni kuficha sehemu moja hivi hapa hapa kwenye kona bala si unajua tena kwamba mmeo ni rafiki yangu mimi na uh, nipo na walikuwa wamempa ushauri huo hapa wa, wakikuona tu wataweza kutu <coughs> wataunganisha tu picha alafu watazusha mambo mengine basi ngachukua pikipiki nikaenda kweli nikajificha nyuma ya jiko la kona baba pale akanunulia na kinywaji kimoja akaniambia hebu kunywa watu wakati mimi nikiwa na fanya mpango wa kuweza kuwachenga wale washikaji pale ili tutoke ile eneo na tuna nyumbani kabisa kweli bwana mimi nikana nitaraka yangu ba naanza kunywa tu DJ akaweka mziki yani ule wimbo wa kama eh naimbiwa mimi tu kwa lilix yani ukaanza kuimba kwamba unalewa nini wakati mwenzako ameshakuacha yani hakutaki tena unampigia nini wakati 
akiona namba yako tu anakata hmm? huyo sio wako tena hata usiwaze kulipa kisasi kwa vijembe vingi huko statasi kwenye moyo wake tu hauna nafasi eh? tena usiwaze kujipiga risasi usijinyonge usijigasi kwenye moyo wako una nafasi usilazimishe utazeka vibaya asikulazimishe no 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 Unaenda mishe mishe ndani huko analeta maraya asikubabaishe basi uwepo kanilea kuimba pale kwamba unayempenda kampenda mwingine na huyo mwingine naye anampenda mwingine naye mwingine anampenda mwingine moyo sukuma damu sio mashine yanakuumiza pengine au na budi umpende mwingine mapenzi joto joto tu usipime moyo sukuma damu sio mashine penzi kiza kinene kiroho mbaya na yanatesa tena vibaya sana ukitendwa kuniliza haya mambo kama hayo nilizima masikio kwamba ile nyimbo nisisikie maana da i said iliendea tu kuimba na ilipomaliza nikasema kwamba afadhali baraduri dj bwana kama katumwe vile yani nasikia nyimbo nyingine kuachwa 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 ni shughuli pevu mbaya zaidi kwa hiyo unayempenda wewe unakonda yeye yeah, ananenepa nikazima masikio sikutaka hata nisikie zile nyimbo Nilizibwa mpaka basi sasa Joji akawa anapiga hesabu za kuweza kuwatoroka wale marafiki zake ili aje anichukue tu ndio kwenye twende kwake maoni nikawa naanza kwamba ni mkubalie Joji leo ni mpe tu mbona mwema kwangu tukawahi kunishtoa mapema tu kwamba leo naingiliwa ni, ni niweze kuharibia marinda yangu hmm? yani mimi ningeungana na wanao jamba ushuzi ya unuki da wakati nikiwa nawaza naangalia mbele yangu hivi na muona Sijui kwamba ni mwite mme wangu au hata ni mwiteje kwa sababu kasha nipa taraka. Anakuja tu maeneo ya jikoni kuna mtu vile alikuwa na mwite. Wewe wewe hebu njoo wenzio wale kule. Namsikia akawa anajibu kwamba ah, naenda kujificha nyuma ya jiko kule kuna. Nina issue moja hivi sitaki kabisa nichanganye naye. Sa jikoni hajui kwamba huyu mume wangu mimi aliyekuwa amenipa taraka kasha ingia na anakuja pale pale alipokuwa amejificha yeye. Naangalia nyuma yangu hivi George naye alikuwa anakuja. Du. Sijui hata itakuwaje. Mbele anakuja yule alienipa talaka nyuma anakuja George wote hawajaonana kabisa wanakuja sehemu moja pale ambapo nilikuwa niko mimi hmm? lakini mimi nilikuwa nimeona wote mimi niliona wote huku mbele alikuwa anakuja mume wangu nyuma alikuwa anakuja George sijui atatakuaje na ndio swali ambalo nilikuwa najiuliza nikasema kwamba aliwalo na liwe ngoja nione tu nini ambacho kitatokea yes ya kasha niacha tu sasa atanifanya nini yani Wakati huo jamaa ambaye alikuwa anamwita mume wangu ambaye alikuwa amenipa talaka akasima akamsimamisha kwa nguvu kulikuwa alikamwambia kwamba aisee huko unapokwenda viti hamna bwana hebu subiri nikuka nikuwekea niku, kiti. Sasa ndio joji anamuona mume wangu aliyenipa talaka. Eh? Ametugeuzia mgongo anaongea na yule jamaa. Joji akanivalisha koti lefu kweli kweli. Alafu akanisogeza kwa amenya viazi hivi akamwambia kwamba hebu tulieni fanyeni kazi yenu tu na yeye joji akaamekaa pale pale. Anawasaidia kumenya viazi. Eh? Tumegeuza tumegeuza migongo tuku alikuwa anatokea mimi wangu mimi. Yule jamaa akamletea viti viwili pale pale karibu kabisa na sisi na meza. Akakaa. Ajijua kama mimi na George tulikuwa tuko pale pale tumemgeuzia tu migongo. Mimi nikawa na shangaa mbona akachukua viti viwili lakini moyo wangu nikasema kwamba itakuwa tu anakuja na mwanamke wake tu yule ambaye yemoa. Bana nasikia sauti ya yule binti wa kazi mwingine ambaye si mkewe. Yule mfanyakazi ambaye alikuwa yuko nyumbani anasema kwamba sambona um, umenileta ba mimi sipendi kukaa ba mume wangu ambaye amenipa mita taraka naomba tu nitumie neno mume wangu ili tu iwe inaeleweka vizuri ila wale wageni wao simulizwe yote kwamba kasha nipata taraka haya tu nina simulizi yetu sasa mume wangu akamuuliza usiwe na wasiwasi vipi umetoka yule mke wangu hajashtuka kama umetoka au ile binda akasema sijui kwani mimi si umeniambia kwamba nitoke tu nje tu nipande pikipiki utanileta itanileta ulipo mimi nilijua kwamba nakuja kubeba mzigo tu Mwanga akasema sasa hebu tuachane kabisa na mambo hayo. Hebu naomba ujue kwamba kitu kimoja. Mimi hapa nishamwacha mke wangu wa kwanza. Hmm? Yule na nishazoea kuwa na wake wawili. Hebu naomba basi uchukue nafasi hiyo wewe unasema aje hapa. Namsikia yule binti kabla hata jajibu akamuuliza kwa nini wewe hupendi mwanamke mwenye mtoto. Mwanga akasema kwamba asante kwa swali zote kabisa lenye majibu mapana sana. Kwanza <coughs> ujue kule mtoto si wako ni kipaji. Yaani kipaji hicho mimi sina. Hmm? Kwa sababu itanletea dhambi tu kwenye maisha yangu angalia kwa sababu hii hapa ambayo ninayo kuambia kwa m, kwa kina mfano mimi nakaa hapa na mtoto si wangu alafu yule mtoto yule mwanamke kanizalia na mimi mtoto mmoja alafu imefika wakati wa siku mimi nitanua nguo tu mbili yani ya mwanangu na ya mtoto wa mwanaume mwenzangu sasa yule mwanaume yeye ananunua nguo moja tu kwa sababu tu eh 
ya mwanawe. Hebu angalia kwa umakini hapo mtoto wangu anakuwa na nguo moja yule mwanaume mwenzangu sasa wa mwanaume wangu yule mtu anakuwa na nguo mbili aliyonunulia baba yake na ndio mnulia mimi. Sasa mimi itaniuma maana bwana siku kwa nyingine nitamnulia mwanangu tu nasema kwamba huyu hapa atanunulia baba yake alafu sasa baba yake mwenyewe hajamnulia. Watu wataanza kusema kwamba mimi simpendi yule mtoto nimembagua na ndio maana eh nimemnulia mwanangu tu nguo na ndio maana sasa mimi sipendi kabisa mwanamke mwenye mtoto sipendi vitu vingi tu yani na sababu chungu zimani za kuweza kukata mwanamke mwenye mtoto hebu naomba turudi kwenye mada yetu tunaomba unipe nafasi kwenye moyo wako yule binti akasema baba naomba tunikwambie kitu kimoja ambacho naisi kabisa unacho alafu ujui kama unacho wewe ndani ya moyo wako umejawa na roho mbaya kabisa ambayo inafanya utafute sababu sio na mashiko tu ili kuweza kumkata mwanamke aliyeza ila nikwambia tu kitu mtoto wa mwenzio ni mtoto wako pia na usio kwenye akili kama hiyo. Yule mungu akasema kwamba binti wewe hujanijua tu mimi. Hujajua nini sipendi mwanamke mwenye mtoto. Nimeona kwa rafiki yangu mimi alilea mtoto wa mtu kwa shida zote na baba yake hakuwa na msaada toka yupo mdogo mpaka anakuwa lakini alipokuwa mkubwa akamtafuta baba yake na kumtaroka kabisa aliyemlea. Sasa mimi kwa nini nile mtoto wa kufikia? Hebu naomba tuache hapo kabisa. Turudi tu kwenye mada. Naomba kabisa unipe moyo wako ni kuwe uwe mke wa pili. Yule binti akasema baba, hebu acha nikueleze. Sababu gani ambayo umempa binti yule, umempa taraka yule mke wako? Mimi wangu akasema kwamba yule mke wangu nimempa taraka kwa sababu kwanza hazai. Pili nimemchoka tu yani moyo wangu. Hmm? Ume, umekuwa na kwamba wewe eh na kuahidi kabisa kwamba nitakupenda sana. Yule binti akasema baba, kwanza ujue kwamba mimi na mtoto. Na vile vile hata kama nisingili kuwa na mtoto wewe si mwanaume wa maisha ya mwanamke yote ule mwenye kujitambua. Tunajua kabisa thamani ya mwanamke. Wewe ni mwanaume ndio umejawa na utoto kichwani mwako. Yaani uwezi kabisa kumoa yule binti. Eh? Alikuwa ni mfanyakazi wako alafu tena mimi niwe mkeo wewe. Umechukua kwamba wanawake hawajitambui au mimi mimi najitambua sana. Mangu alikasirishwa sana majibu ya yule binti. Akamwambia kwamba wewe nilikuwa na mpole sana kumbe ni kiburi kiasi hicho, si ndio? Sasa nakwambia hivi. Kama utaki kuwa na mimi na kuacha hapa hapa ba usiku huu huu na usirudi nyumbani umeniudhi sana wewe yule binti kabla jibu na shangaa eh mke wa mume wangu kaingia na hasira kama zote akamkunja yule binti uko anamwambia kwamba wewe yale umetoka nyumbani uje utoke na mume wangu sasa eh, ujue kama mimi sibiwi kifarafara sasa na kupiga ili uwe na adabu alimkunja vizuri kwenye prokushani prokushani yule mke wa mume wangu naye akimpiga kibao cha nguvu kulikuwa limpaka kaja kudondokea mimi akadondokea mgongoni mwangu yule mke wa wangu akapasua chupa ni yake na madhumuni aje amkite nayo yule binti ndipo George akageuka na kumnusuru binti na mimi ndo nikageuka na kunusuru mgongo wangu mume wangu uso kwa uso na mimi uso kwa uso na George sasa nashangaa mume wangu sura kaikunja yani kapanda asida kweli kweli sasa sijui namba hiyo kitaelelea hapa yani niache Akakunja sura akamwangalia joji kwa sira sana akashindwa hata kuvumilia akamshika joji ampige joji hakutaka unyonge wakashikana wakaanza kuzichapa kweli kweli yani huko mume akiwa anasema kweli wa Swahili anasema kwamba ukweli kwamba usemi wao ukitaka kumjua mume mwenzio mpe taraka mkeo Mabao sawa baba wakaja wakawatenganisha joji na mume wangu na shangaa kwamba mume wangu kanikamata mimi mkono kalinyanganya taraka kaidumbukiza kwenye jiko la chipsi unaona ikawaka ikawa inaungua askari wakafika wakatuliza wote wakamuliza mimi wangu wewe mbona unaonesha umejawa na hasira sana mimi wangu akasema kwamba huyu hapa anatembea na mke wangu alafu ndafikia huko kabisa wa karibu wakaniuliza mimi nikakataa kabisa nikawaeleza kwamba ukweli wote kuhusu mimi wangu kanipa talaka usiku huu sasa mimi ndio nimekuja kumwomba msaada shemeji hapa joji msaada tu ana ule pole sasa hii kesi ni ya mtu na mkewe sasa wewe urudi tu kwa mumeo kesho wazazi wako waje wasuluhishe ile hii kesi yenu hii Aya, na nyie wanawake mnagombea nini hapa? Wakauliza wale mke wa mume wangu na yule mfanyakazi kaongea vizuri. Polisi akasema sasa wewe mfanyakazi utaondoka na huyu hapa George. Alafu wewe na wewe hapo nendeni kwa mume wenu. Yaani wewe mume ukilianzisha tu utatambua sini ya kina nani. Tushamaliza hii kesi. Tawanyikeni hapa. Kwa kweli bwana na shangaa. Muona ni umma kuona kwamba George anaondoka na yule msichana. Mpaka nikaanza kujishangaa kwa nini sasa wangu ni ume wakati George si mpenzi wangu. Nikajikaza kwamba nisiumie na uambia moyo kwamba koma nikaondoka kwa mli askari wale mpaka nyumbani kwa mume wangu na mume wangu akampigia simu mama wangu mama wangu akasema kwamba anakuja na babake huko huko kesho upande wa jojo akafika nyumbani kwake na yule binti binti akamwambia kwamba jojo hebu naomba 
umsaidie ule dada atoke kabisa kwenye ile ndoa umoe wewe yeye akasema kwamba akasema kwa nini umesema hivyo binti akasema wewe ndio mume sahihi kabisa kwa yule dada kwa sababu umempenda mwanae wakati yupo kwenye ndoa tu na bado unampenda yule dada bado tu eh, hajamjua mumewe kwamba hampende tu anaweza kabisa kumsababishia maradhi kwa sababu tu mumewe bado ana utoto mwingi kichwani mwake yeye akasema kwamba mimi nampenda na Aisha mwambia lakini hataki kabisa sasa mimi nafanyaje yule binti akasema kwamba anayo haki ya kuweza kukataa wewe yeye akasema kwa nini nasema hivyo kwamba anayo haki ya kuweza kunikataa mimi wakati mimi nampenda binti akasema kwamba na kwambia hivyo kwa sababu akikubali wewe wakati yupo kwenye ndoa hata wewe ukimooa hautamwamini kwa sababu hm? utamchukia kama ni mwanamke ambaye uliyempata wakati yupo kwenye ndoa yake yani eh? utamwona kama vile ni mwanamke asiyekuwa na msimamo si kwa sasa wakati mapenzi hapo kwenye moto moto hapo baadaye tu utamchukulia hivyo hivyo na utamdharau sana hebu acha tu asimame kwenye msimamo wake tu wewe cha, msi, cha kumsaidia ni, ni ushauli tu wa kuweza kumwambia kwamba ukweli kwamba yule si mume bora kwake je kasema da sasa umeongea maneno ya fikra kubwa sana ni kweli kabisa kwamba wanawake wengi wanajizalaulisha tu pale wanapokuwa wametumia paniki tu na asila kama eh, alivyo kwa wamemuolea mke mwenzie pale angeweza kabisa mwanamke mwingine na yeye angeweza kunipa tu mimi mpenzi kwa asila tu kwa sababu eh, anayemtunzia hajiheshimu kabisa na yeye anamkosea heshima hapo hapo aina hapo umeniambia kitu ambacho ni kikubwa sana wanawake wengi hawajakijua kabisa kitu kama hicho Binda akasema wanajua sema tu ni kushindwa kuzuia tu moyo wao na ndio inakuwa ni ngumu sana. Unajua yani muungwana anaweza kuwa ni mvumilivu lakini sio kila mvumilivu anaweza kuwa muungwana. Jiji akasema kwamba una maisha nini hapo? Da, si neno kubwa sana hilo. Yani sijai kabisa kusikia kwenye maisha yangu. Hebu hebu niambie du. Binda akasema akasema neno jingine. Na ndio maana napenda sana kuongea kuliko kufanya maana mwanadamu anasahau ulichoongea hasa ulichokifanya. Joji akaona kwamba amekutana na binti mwenye akili kubwa sana akamwambia na, naomba tu siondoke hapa kwangu wewe mfanyakazi wangu msaidie mtoto wa yule dada kuweza kumtunza rafiki kesho atakuja kwa sababu jumatatu shule itakuwa inafunguliwa binti akasema sawa mimi nimekuja kutafuta mjini tu kwa sababu ya mwanangu tu ambaye yuko kijijini la kesho nitaenda kule kuchukua nguo zangu na pesa ninayowadai nije tu hapa kufanya kazi jeje akasema kwamba hapana kule usirudi kesho naenda kijijini kamfuate mwanao waje wasome wote hapa na mtoto wa yule dada wewe uwe na amani kabisa kwenye moyo wako na mama yako Hapo hmm? mzike tu kulea, kakulea wewe, yani alafu umekuwa unampelekea na mtoto wako pia akulelee. Ni mateso pasipo chuki kabisa tunasema kwamba wazazi wetu mzazi anatakiwa akae tu na mjukuu kipindi cha likizo tu na baada ya hapo basi mtoto akiwa wazazi wake. Binti akasema ni kweli kabisa. Kila mzazi anapenda iwe hivyo ila tu inakuwa ni ngumu kutokana na mazingira ila kaka una moyo mzuri sana. Na kuombea tu baraka kwa Mungu. Unatimiza ndoto ambayo nilikuwa nitaka kwamba nilipenda mwanangu asome nikiwa Hmm? na muandaa tu mwenyewe na na kweli kwamba nitampenda yule mtoto wa yule dada nitakuheshimu sana kaka yangu ni, wa, ni watu wachache sana wenye moyo kama wako wa kuweza kusema kwamba mfanyakazi akamchukue mwanao alafu nikusomeshe yeye akasema kwamba usijali Mungu ndio ambaye anapanga yote kalale tu pumzike chumba kile pale na mimi nalala huko kuna kile chumba kina huduma zote tu za kibinadamu yani choo na bafu asante sana dada tulale tu na usiku ni mkubwa sana sasa hivi Upande wangu mawazo ya joji yanakuja kwa spidi kubwa sana. Alafu nikawaza na kaenda kulala na mwanamke. Nikajipa moyo kwamba yule mwanamke anao msimamo. Alafu nikasema kwamba tena hata kama wakitembea potele ya mbali, joji si mume wangu. Nikalala asubuhi na asubuhi wazazi wangu wakawa wamefika. Tukaitwa ikazungumzwa kesi nikaonekana kwamba mimi na makosa kwa nini niende na talaka ba je ba ndio nyumbani kwetu? Baba akasema kwa sira sana bila kujua chanzo cha talaka akawa anasema hivi. Hebu kwanza piga magoti wewe. Unanijua mimi asira zangu wewe si mtoto wa zina wewe. Yaani mpaka uende ba. Nani ambaye akakwambia kwamba kesi ya ndoa inasuluhishwa ba? Kwanza uende ba na talaka ndio kwenu huko. Isitoshe kwamba unaenda ba kukutana na rafiki wa mume wako. Nasema hivi. Haya. Tembea kwa magoti kama mume msamamo meo. Kweli bwana. Moyo wa kumomba msamamo wangu si kwa nao hata kidogo. Nikikumbuka kwamba alikuwa anataka kunifanyia kinyume na maumbile. Alafu eti ni muombe msamaha. Mimi nitakuwa sijitambue. Na yeye mume wangu eti limesema kabisa kwa sifa linasubiri mimi nimfuate kwa magoti. <laughs> Nikamsikia mama anasema, "Mwanangu, kama si ni wazazi wako na unajua kama mimi ndio ambaye nimekuzaa, mfuate mume kwa magoti sasa hivi, umombe msamaha." Nileka mikono kichwani kwa mshangao kabisa nikajua kwamba mama ndo atanitetea kumbe ndo kaungana na baba, yani mumewe. Lo? La umoja tu. Mimi niombe msamaha. <laughs> Moyo ni kana jisemea kwamba siwezi kuwa mjinga kiwango kikubwa kama hichi yani. Anikosea alafu eti mimi niombe msamaha. 
kisa tu ni wazazi wazazi wangu mimi na waheshimu lakini kwa ili hapana siwezi kabisa kumwomba msamaha watanisamea wao mama aliponena kwamba naweka mikono kichwani ila sisemi chochote kile mama akasema mwanangu nitakupiga hebu naomba uombe msamaha sasa hivi nikasema maneno haya tu yaliwache midomo wazi kabisa wakashindwa hata kuelewa nilikuwa namaanisha ni mpaka wakaanza kuniuliza unasemaje nilisema nini nilisema kwamba hivi kuna mambo mengine ambayo nikiaongea inawezekana nikawa nimevuka mipaka ya ukweli hivi anataka sehemu isiyo usika unaweza kumuita mume kweli kifo ni mawaidha tosha nipo tayari kabisa kufa lakini si kuomba msamaha niseme kwamba nisikike ninyamaze nife na ukweli kabisa wazazi wangu nawapenda nimetii kupiga magoti kama ambavyo nilivyoniambia ila kuomba msamaha mwambieni aseme ukweli wa aibu mimi nitakuwa tayari kabisa kumwomba msamaha akishindwa kusema amalizie talaka mbili mimi ile aliyokuwa amechoma moto nimehesabu kama ni moja si sababu yangu akanipiga kibao kwa hiyo nasema kwamba hata kama mume amefanya makosa we umefanya makubwa zaidi ya kutamka talaka tena mbele ya wazazi wako mpumpavu mkubwa wewe akaniweka kibao kingine Namsikia mume wangu anasema kwamba mzee, hebu msamee tu mke wangu, eh? Namwambia mimi msamaha na mimi nasema kwamba yameisha tu, msiwe na hasira sana wazazi wetu, eh? Nampenda mke wangu. Haya, haya ameisha kabisa. Baba akasema sawa. Jadi kama ameisha sisi tunaondoka. Mwe na amani. Wakati baba ameondoka, mama kaniambia kwamba nipeleke maji nikaoge. Sikutaka maneno, nilimpelekea maji ya kuoga na rudi. Namsikia yule binti mkeo anamwambia kwamba mume wangu, huyo mkeo, naomba asikae kwenye haya masofa. Mimi mimba yangu inachukia kabisa jasho lake huyo mkeo. Mama akasema kwamba sawa. Nitamwambia tu. Yaani akuzita kuniambia moja kwa moja tena alinita kabisa mgumba. Wewe we, we, we mgumba. Usikae kwenye hizi sofa eh. Usimtibue mke wangu. Maneno yale hayakuniuma moyoni. Najua kama mimi sio mgumba. Nikamwambia sawa. Stoka. Ila neno mgumba naomba kabisa hilo jina usinite tena. Mama akasema kwamba nitakuita tu mpaka utakaponibebea mimi mimba. Siku mjibu nikaingia ndani na kuta simu yangu ikawa inaita alikuwa anapiga kwenye joje nikapokea nasikia sauti ya ule binti wa kazi anasema kwamba dada shikamo nikamwitikia akaanza kusema dada mimi ni mdogo wako ni mdogo kwa kweli naomba tu jo kwamba ushauri hauna umri kusema kama mdogo hawezi kumpa ushauri mkubwa ipo hivyo naomba tu nikushauri kwamba huyo simu ume naomba umwangalie kwa makini sana maisha yako si mazuri mbele ni tena wewe ndo ambaye wa kuamua kesho yako mazuri ya kesho utengeneze tu leo huyo hamtaki mwanao sio mtu mzuri kwako naomba tu umpende anayempenda mwanao siwezi kukwambia kwamba nani au vipi hebu pima tu kwa kina anayempenda mwanao ndo mtu sahihi kabisa kwako nimemaliza wewe ni mkubwa jua tu kitu kimoja kwamba nani nua mwiko anaepusha mikono yake kungua asante simu ikakatwa hakutaka hata mimi niongee chochote kile mwanzo akarejea mimi kweli kabisa lazima niwe makini na maisha yangu ya kesho kama Hivi nishaambiwa kwamba nisikae kwenye kiti eti nanuka jasho langu nika na mchafu na yani linamchafua linamchefua yeye tu kwamba ni mjamuzi tu tena anaitwa mgumba wacha nifikirie kwa kina je nitaishi hivi mpaka lini Mara na msikio ile bicha na deka kwamba itakatandikiwa shuka akalale kwa sababu mba yake haitaki kabisa kuinama inama mimi wangu kaniita mimi kwa dharau kabisa naita we mgumba hebu jo faster Bwana yale jeliniuma sana ni, anajua kabisa kwamba naniudhi ila tu anafanya kusudi kabisa nikaenda akaniambia hebu nenda kamtandikia shuka mke wangu hapa na mimba ya huyo mtoto akizaliwa tu na wewe utaitwa mama, mama jina la mgumba likutoki kabisa sawa akizaliwa mtoto huyo sikutaka maneno kwa sababu waswahili wanasema kwamba funika kikombe mwanaharamu apite basi nilienda nikatandika shuka nikarudi moyoni kwa nasema kwamba huyu binti <laughs> anaja mimi sio mgumba kabisa afu yeye mumewe ndo ajui kwamba mimi na mtoto binti akaenda kulala akajifungia ndani tuli Mala mke wangu anakuja sijai kabisa kumuona kaja. Mimi nipo chumbani kwangu pale huko mbini siruhusiwi kabisa kukaa kwenye viti ninanuka. Walikaa mama mko pamoja na mume wangu. Namsikia mama mko akiwa anamwambia kwamba mwanao ambaye ndio mume wangu mimi anaongea naye tu lakini yule binti akiwa kalala hasikii maongezi ya mama mko wangu na wala ta hajui kama mama mko wangu alikuwa kaja pale. Sasa mama mama mko anasema mwanangu mimi mama yako nimekuja hapo kuambia siri kubwa sana ambayo ndiye kuficha nataka nikwambie tu kwa sababu wanawake wanaweza wakakuchomekea mimba wewe hauna uwezo kabisa wa kutia mimba katika maisha yako tatizo hilo tumehangaika sana wakati upo mdogo tulipata ajali wakati upo mdogo na ulivunjika sehemu moja hivi ya asili ambayo eh ilitaka kuletea matatizo unaweza kabisa ukajiuliza nini ambacho kilivunjika ni ashwa yako hiyo 
moja ilisinya tuliambia kwamba utaweza kusimama ila hutaweza kumpa mtu memba babako kabla hajakufa aliongea maneno kwamba wewe ukijua kwamba uweze kupata mtoto utachukia watoto lakini kabla hajajua nasikia kwamba unachukia watoto mwanangu usiliamini mamako tu na nimekuja hapa kukuambia kwamba ukweli wako tu kwamba inauma lakini <coughs> sina ujanja tu nime nimeangaika sana lakini nakwambia ukweli tu kwamba hauna uwezo kumpa mwanamke mimba nimemaliza mamangu kaanza kulia akasema kwamba mama mbona mimi mwanamke wangu anayo mimba na amelala huko ndani mamangu akasema kwamba wewe mwanamke ni mwongo hebu muite aje hapa akamuita yule mwanamke yule binti hajui kitu anadeka hebu njoo unyanyue kwamba mimi wangu unajua kama mimi mimba hii isiwezi kuamka wakati wa sami nilikuwa nasikia maneno yote najiuliza kwamba mm, nakaa kwenye hii ndoa nataka nini sasa kumbe hata mume wangu mwenyewe galasa tu <laughs> hapa si sehemu kabisa salama kwangu wakati huo nilikuwa namsikia mamko anasema kwamba embo acha nikamnyonyea na makofi huyo mwanamke mchenzi kabisa akadike kwa mbona zake aliyempa mimba na sio kwa wewe hapa eh kasha ni vuruga mimi nasikia dakika moja tu mwanamke analia tali mamko kaanza eh kaanza yake kwa alafu anasema kwamba wewe si mbona mimba hasani boda boda wewe niangalie usoni vizuri afu tulikutana wapi mimi na wewe upande wangu nilishangaa sana nini kinaendelea hapa mume wangu akaniita sasa hivi janiita mgumba kaniita kwa heshima zote kabisa wakati naenda sms naingia kwenye simu yangu eh, inatoka kwa joji nasema kwamba mwanao kafika yupo mjini hapa ukipata muda hebu cha umone mwanao nikaenda ukumbini nikakutana nika na mama mkwe kamkunja vizuri kabisa ule binti akaniambia mwanangu hebu kaa kwenye kiti wewe ni mke bora kabisa si huyu mshenzi amekuja ndani yake tu kaenda kupewa mimba na bodabodo kule aje akungoe tu kwenye ndoa sasa hajajua dunia kwamba haina siri eh? yule binti akasema huyo dada anaye mtoto na kuambia ukweli kabisa mimi eh nishaumbuka ile na huyu naye sasa anaye mtoto m hmm? mwambie bishe kama mtoto hana tukose wote mimi hapa sina ujanja naye pia eh hana ujanja aseme tu sasa kama hana mtoto huyu mwanangu kaniuliza kweli mke wangu naye mtoto nikaona sina haja ya kumficha mwanangu wazo ambalo ningekuwa nalo kabla nimekuwa nalo baada nikasema kwamba ni naye mtoto ndio mme akarudia sawari kwa msistizo na kuuliza unaye mtoto na mimi nikamjibu kwa msitio kwamba ni mtoto ni mama mtoto mmoja sio mgumba kama alivyokuraliita nilishtukia nimepewa kibao hicho nikaenda mpaka chini kabisa ndipo mamkwe akamwacha yule binti ambaye alikuwa amemkunja akaanza kumpiga makofi mimi wangu kwa kinasema wewe ni mjinga sana yani ungelikuwa na asila ungempiga huyo hapa kusingizia mimba eh unampiga mtoto wa watu tukisa akakwambia ukweli kwamba yeye anaye mtoto Zaude binti akapata upenyo akaondoka. Hakusubiri neno nipe taraka yangu aliseme aliondoka tu aibu yake kwanza. Asa mumkwe akaacha kumpiga mimi wangu akasema kwamba sasa sikiliza story mwanangu. Halafu niambie sisi wazazi wako tulikosea wapi ila kuna sehemu ambayo tulikosea ipo juu yako. Mama akasema tulitumia pesa nyingi sana juu yako we urudi we uwe kama wanaume wengine. Uweze kutia mimba mbegu zako wapi? Hospitali walishindwa kabisa tukaenda kwa waganga wa kienyeji wapi? Walishindwa. Je Unaweza kujua wapi ambapo tuliko kosea wazazi wako? Mmeongea kusema kwamba hakuna sio ambapo mlikosea wazazi wangu. Mlifanya jitihada zote muweze kun. Mnirudishe kwenye wanaume wangu tu niwe sawa na na wenzangu tu ikishindikana ikashindikana mama. Mmeongea kusema sasa mwanangu, nimegundua tena kwamba kwenye maongezi yako kuna sema ambapo tume tumekosea tena wazazi wako. Tulipokosea wazazi wako, tuliamini kwamba pesa ni kila kitu kwenye hii dunia tukamsahau Mungu kama tungeweza kumtanguliza Mungu kwenye kwenye maradhi yako na amini kabisa kama ungepona. Chengine ambacho tumekosea wewe hatukukulea kwenye maadili ya kiimani. Hauna hofu ya Mungu kabisa hata chembe moja. Ndio maana unachukia sana watoto kama ungekuwa unajua imani. Ungejua neno hili hapa Yesu alisema kwamba wachina watoto wadogo waje kwangu na Mtume Muhammad aliwaita watoto ni malaika. Umesikia? Umeongo akasema kwamba sasa mama huyu Mungu mimi na mimi wanini kwenye maisha yangu? Hmm? Kama kaacha kunisaidia mimi sasa hivi nimtukuze. Nim Mamangu akasema kwamba mwanangu chunga ndemi yako. Narudia chunga ndemi yako. Ukakiwa nalia mara kaingia kijana mmoja hivi kama yeye kama mama. Hebu acha kulia. Nimesikia wote ambao walikuwa unaongea mama jua kabisa kwamba wapinga Mungu walikuwa kutoka dhama na kuna mtu mmoja hivi ambaye alimuuliza kiongozi mmoja hivi wa dini wewe kila siku unasema kwamba Mungu Mungu. Hebu mbona sisi hatumuone Mungu? kiongozi wa dini akampiga kofi moja yule kijana kwa nguvu kweli kweli mpaka kaenda chini kijana akaamka kwa hasara akamuuliza kiongozi wa dini kosa langu ni lipi mpaka umenipiga kibao nataka kujua na ndio unipiga kibao sasa kama umeshindwa kunijibu si useme tu kama Mungu ayupo yule kiongozi wa dini akasema kwamba maneno yake kwamba kwa kuwa sisi ni binadamu 
hatujibu swali mpaka tu lizane tu maswali. Hebu jibu swali langu alafu utalipata wewe ukinijibu tu ili wakati wakati nimekupiga kibao umeona nini? Yule kijana akajibu kwamba nimeona tu maumivu makali sana. Kiongozi ndiye akamuuliza kwamba hebu unaonesha hayo maumivu ambayo unasema kwamba umeona? Kijana akasema kwamba maumivu hayaonekani. Kiongozi ndiye akamuuliza kwamba lakini hapo, si ndio? Kijana akajibu ndio. Kiongozi wa dini akamwambia kwamba ukirudi kwenye swali lako sasa nahisi kwamba tutakuwa tunapata jibu. Asami wangu akamfukuza mama yake na yule kijana anayesema kwamba stori za kiongozi wa dini sipi na mpinga Mungu. Alafu mume wangu akaniambia sasa hapa swala ni moja tu. Hmm? Wewe ukamue mtoto wako ili uongo ambao umeniongopea uwe wa ukweli kukuacha siwezi kabisa unatakiwa ukamue mwanao sawa. Neno liliniuma roho sana. Mimi nikamue mwanangu kabla sijamjibu askari wale wa siku ile bao kwa wameingia pale wakiwa na yule binti ambaye alikuwa ni mfanyakazi. Askari wao kaniuliza mbona nalia? Nikasema ukweli wote mpaka kauli ya yeye kwamba mimi nikamue mwanangu. Polisi wakamwambia mume wangu, andike taraka fasta zote tena huku wakiwa wamemwekea bunduki kichwani. Yule binti akaanza kusema dada, ulikosea sana. Eh? Ujachukua mfano wa kuku, angalia kuku maisha yake. Yaani wakae hapa na jogo hapa. Alafu awe na vifalanga huyu kuku. Eh? Ambavyo vifalanga vile baba yao ni jogo. Yule yule Alafu kachukue kifaranga kimoja uone nani ambaye ataweza kukupalua. Ni ule ko na ndio ambaye ataweza kumpambania mwanae. Hapo ndipo utajua kwamba uchungu wa mwana aujue ni mzazi. Au wanaume wapo wengine kama majogoo tu na jogoo. Hm? Humuone kabisa kiongozi na watoto kwenye, ma, kwenye maisha. Kwenye maisha yako ombea upate mwanaume mwenye moyo wa njiwa na si wa jogoo. Tena umpate anayependa boga pamoja na walake. Sio kama na kufundisha ila ta, tahadhari chukua tu watu. Maneno yale ya yule binti yalinifanya nijiulize kwa makini tena sana. Neno lake la mwisho kabisa tafadhali chukua hatua. Mume wangu akanikabidhi salaka zangu. Polisi wakasema kwamba mlipe ubinti mshalaka ndicho kitu kile tapa. Mengine hapa yamekuja tu haya. Ila tunakwambia tu kwamba ukimtishia yote kati ya hawa maisha tutakumaliza mchana kwa upe yani. Askari wakaondoka na yule binti. Na mimi nikaondoka zangu kwetu kupeleka talaka kwanza mengine yafuate. Nafika nyumbani mwambie baba kama nimerudi nyumbani nimeachwa. Baba hakutaka kabisa kujua kosa nini. Alinikamata mkono mama kabeba begi langu ananirudisha kwa mume wangu na mwambia mama, "Hebu nipeni muda basi niwaambie kwanza." Mama anasema, "Sitaki mwanangu kati ya wale ambao wanaitwa mlango wa nane. Yaani twende tu kwa mumeo, usiseme chochote kile. Hizo talaka tunaenda kuzichoma moto pale pale. Wewe twende tu kwa mumeo, sisi wazizi wako, eh? Umetukuta pamoja sio kama tulikuwa tugombani." Da. Naanza kumchukia mama. Yaani ndio wakuweza kuni, kunifuta machozi na ndo ambaye Analiza, yani najiona kwamba kwa nini nimezaliwa tu na wazazi hawa? Hawataki kabisa kunipa muda mtoto wao niweze kuongea mimi. Baba ndo anasema kwamba leo naenda kukupiga bakola mbele ya mumeo. Nimemuonyesha njia wewe aweze kukupiga itakuwa kwamba m? Hmm? Umelisi tabia mama yako wewe. Jaubishi lazima tu upigwe msomali hauendi bila ya nyundo. Baba njiani aliokota fimbo. Yaani ananipeleka mwanafunzi mtoro shuleni, yani mpaka aibu kabisa nilijikuta nikiwa nalia tu mwenyewe. Nilia kwa uchungu sana huku napelekwa kwa mume wangu na wachukia wazazi wangu lakini wazo likali menijia kichwa ni kwangu kwamba mtu wa kwanza kabisa kwenye maisha yako ni we mwenyewe yani wewe ndio ambaye uanze kujikomboa na ndio msaada utakuja na walaumu wazazi wangu wakati hawajui kweli wangu ikiwa kwamba hawajui kama na mtoto hawajui chanzo cha ugomvi wao kwamba wanajua tu kwamba labda tu ni ugomvi wa kawaida tu ambao eh, mtu umechelewa leo kumfungulia mlango au mmepishana mtu Kiswahili ndani hasa mimi nitasema ukweli wote kwamba nitaka nifanye kinyume na maumbile labda mama anaweza kuguswa najua kama baba Anaweza kapinga kabisa ila mama akiguswa inatosha. Naamini kabisa kwamba hakuna mzazi atakayempenda mwanae afanywe kitendo hicho ambacho mimi nitasema ukweli tu simsingizie yeye akisema kwamba mimi na mtoto sio kitu cha ajabu kwani mimi mwanamke kushika mimba na kuzaa ndio mfumo tu wa dunia jinsi ilivyo. Hilo mimi naona kabisa halina shida sio swala laibu kama lake yeye aliyokuwa anataka kunifanya mimi hata maandiko yanasema kwamba toa boriti kwenye jicho lako na ndio utoe kibanzi cha mwenzio. Japo maandiko haya haya yanalenga kwamba kwenye kusema kwamba aibu ya mwenzio kwamba hanza kusema aibu yako kubwa ndio useme aibu ya mwenzio ndogo. Boriti ni kubwa bwana kuliko kibanzi. Kitu ambacho uweze ta kusema aibu yako na umekatazwa kabisa kusema aibu ya mwenzio na ndio tafsiri ya andiko hili. Ila mimi nalichukua kama tu kwamba nijitoe kwenye matatizo yangu tu kwanza ndio niangalie matatizo la mwenzangu yule ambaye aliyekuwa amekimbia kwa, kwa aibu. Basi tulifika na shangami mume wangu anawakaribisha wazazi wangu kwa shango kweli kweli yani ukarimu kama wote anasema kwamba wazazi mimi sijaoa tu kwa sababu tunampenda mwanenu ila nimeoa tu kwa sababu nimeoa familia bora kabisa yenye kujua sheria zote muhimu za wazazi 
wengine wangeweza kumpokea mtoto wao tu ila ninyi mmemrudisha mke wangu tu mpendo baba na mama aisee niwaambie hii nyumba yangu ina kamera embo oneni jinsi ambavyo nilivyokuwa naandika talaka nilikuwa niko mazingira gani akawasha tv ambapo chua kipande cha yeye kuandika talaka amewekewa tu bunduki kichwani na polisi lakini maneno hamna akamuliza baba even kulikuwa hapa umewekea bunduki vile unaandika ungeacha kuandika talaka kweli baba akasema yani pale naandika hata 20 bunduki haina masihara yani tajili anataja mali aliyokuwa ameficha kuokoa tu hai wake eh, inakuwa kuandika talaka lazima uandike tu yani umefanya jambo zuri sana uhai haunulii dukani kama hivi ambavyo wamesha lidhika tu umetoa talaka lakini mkeo karudi hizi talaka hazihesabiki kabisa yani umetoa si kwa akili yako tu timamu like tena na kwambia hivi yani kupitia picha hii tunaenda kuwashtaki jeshi la polisi kwa matumizi mabaya ya silaha <laughs> manangu tuko pamoja yani mimi na wewe kwenye kukomesha le polisi tuko pamoja kabisa mama anasema mbu chukua begi ili kaliweke kwa ndani nikasema hapana begi langu alieni ndani huyu si mume wangu mimi yani nilichezea bakola baba akanipiga kwa sela kuliko anasema kwamba yani unaleta kiburi mbele yetu sisi leo hii ngoja basi ni kuoneshe mtoto wa u, mtoto kwa mzazi ya kui eh? na kuchapa mpaka useme nisamehe asila nilizokuwa nazo zilinifanya niwe na ganzi mwili mzima baba ananipiga mimi siri sifurukuti yanatoka tu machozi mama kumzuia baba awezi kwa sababu anamjua maneno ya mbele mama hana kwa sababu ya kipigo cha baba anabaki akiwa ananiambia tu kama mimi mwanangu hebu omba msamamu mwanangu hebu omba msamamu mwanangu na, naumia kwamba nimekuza kwa operation alafu wewe mshona unauma tu nikiona kwamba unapigwa hivyo sasa hebu sema samani samani mume wangu hebu sema 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 mwanangu sema baba anapiga tu fimbo ikakatika akachukua ndalasa ndala ikiingia mwilidi inatoa mlio mkubwa sana kuliko hata fimbo mwana bwana ila fimbo ina maumivu makubwa kuliko ndala sauti ya ndala kwenye mwili wangu ilimfanya mama aongeze maneno mwanangu mwanangu sema samani mume samani wazazi wangu neno tu samani tu mbona si kubwa nikamwambia mama siwezi kuomba msamaha neno mume wangu hilo alipo tena kabisa kwenye kinywa changu mimi huyu si mume wangu mimi laiti kama ningeona nimpiga yeye ungejua sera zangu ziko vipi lakini ananipiga mzizi wangu mwache tu nimpige hata mpiga ngoma tu waga nachoka akichoka nitaongea sasa hivi mwache nipige tu mama ni bora mume wangu kuliko maumivu ya mama nashinda tu kuongea nyinyi ni wazazi wangu tu mjue kwamba ila nitasema tu maana huyu mwanaume simpendi baba akanipiga kachoka akaniambia kwamba umekubali kukaa hapa au nikamwambia baba mimi hapa si kwangu na huyu mwanaume si wangu tena baba akasema kwamba nimegundua kitu hapa kwenye mazungumzo yako wewe ushapata bwana askari uko na ndio maana eh kawatuma wenzake waje hapa wampe huyu hapa vitisho na kumwekea bunduki ili tu eh akuache sasa nakwambia hivi imani yangu mimi kilichofungwa duniani na mbinguni kimefungwa huyu hapa ni mumeo tu wewe usitake kugeuka tu kugeuka tu mlango wa nane nasema hivi taraka sizitambui na huyu hapa ataendelea kwa mume wako leo na kesho na siku zinazoendelea mbele huyo aliyekudanganya huko akatafute mtoto mwingine mzee wake bongorola sawa nikamwambia baba nataka umalize kuongea niongee na mimi sasa hivi nikiwa naweka sketi yangu vizuri hapa maana nahisi kabisa kwamba kuna kifungo kimeachia sasa ile nashika tu kiuno niweke vizuri na shtukia tu kibao cha uso hicho ndicho ambacho kile niuma ndani ya moyo wangu kuangalia ni mama yangu mzazi kanipiga anasema kwamba umekosa adabu unamshikia baba yako kiuno kwenye kuongea wewe nani kabisa eh nani kakupa haya haya malezi na ndio ulivyofundishwa na mamako mkubwa wa singida si ndio yule hajawahi kuzaa kaamua kuadhibu wewe nishapata jibu kwamba kwenye ndoa yako wewe ndio mkorofi hapa mume wangu akasema kwamba sawa sawa yani mama hujakosa hemu kuja nichukue hizi hapa karatasi mkononi mwake nikazichome moto baba hemu twende twende tukawashtaki polisi leo leo nilijikuta nalitemeka kwa hasira sana kama mume wangu we fala usiniguse baba akasema unasema mume fala hebu mguse tunaenda kufanya nini mume wangu kanigusa yani limpa kichwa hilo akaenda chini akazimia halafu nikawa natetemeka tu kwa hasira yani <laughs> niacheni nilitemeka kwa hasira yani yule mume wangu akaanguka chini mama akaisi kwamba nimeua akaanza kumpepea kuokoa hewa ukai wa mume wangu ili mwanawe tu nisiweze kupewa kesi ya mauaji baba akachama mdomo hajaamini kuwa ndio nilikuwa mimi ambaye nimempiga kile kichwa baada ya kumi hivi mwanangu akaanza kufungua macho mdogo mdogo mama anaongeza juhudi za kumpepea pepea tu akaja na jamaa mmoja hivi sijui alikuwa ni rafiki yake akawa namsaidia mama kumpepea mume wangu mara akaamka akaniangalia kwa sira kweli kweli akaniuliza wewe mke wangu umeamua kunipiga kichwa libisho lile mimi nikamwambia embu koma kwanza neno mke wangu 
umesikia kwamba nimekupiga bichi kwa sababu tu ulinigusa mwili wangu. Sasa mimi si mkeo. Hauna mamlaka ya kugusa huu mwili wangu. Usinichukulika maneno ambayo ukanipiga au unipata talaka eh? ulinipiga na nikavumilia kwa sababu tu ulikuwa nime wangu. Sasa hivi simu yangu ukinigusa ume, umekosa heshima wewe. Mama yangu akasema kwamba he, afadhali tu umekuja rafiki yangu. Uwe kidogo sheria za talaka unazijua si ndio? Rafiki yake akasema kwamba usiseme kidogo, sema tu kwamba wewe sheria za talaka unazijua sana. Mama yangu akamwambia yote jinsi ambavyo alivyokuwa ameandika talaka na picha ya kamera inaonyesha kabisa sikali kama amemwekea bunduki. Alipokuwa amemaliza kumuonyesha picha, akamuuliza je, pale talaka ina sui? Jamaa akasema kwa mujibu wa hii picha hapa na maelezo yako hii hapa talaka haiswi. Yaani huyu bado ni mkeo kwa sababu talaka unatakiwa uandike ukiwa na akili timamu na si ya kuweza kutishiwa na bunduki. Wewe umeandika kuweza kuokoa tu hai wako talaka ngumu jamani. Na ndio maana hmm, mwanamke akiolewa tayari eh amerudi nyumbani mumeo akawa chizi huu hapo ni mtihani mkubwa sana. Utakaa na huyo chizi uwe ukimuomba tu talaka mpaka awe na akili timamu. Sasa eh nasema hivi wewe hizo ni karatasi tu na si talaka. Nikamwambia kwamba wewe unajua sheria naomba uniambie. Mwanaume, yani mume akimwingilia mkeo wake nyuma na maumbile, hiyo ndoa ina sui. Jamaa akasema sio kumwingilia tu, yani akitamka tu ilo neno. Mke wangu naomba unipe huko hapo hapo ndoa hamna. Yani usisubiri haraka kama una uhakika kwamba amekutamkia wewe unakuwa si mkewe tena. Yani Mungu amechukia hicho kitendo na yani sio tanisemeje. Ukubwa wa dhambi yake shetani mwenyewe anakukataa anasema kwamba hiyo dhambi hapana. Sijamshawishi mimi. Nikamwambia inatosha. Nikamwaka ratazi zake pale nikamwambia sasa mama embo ni pesha niondoke na nyinyi baki bakini kama jirani. Huyu si mko wenu tena. Kwa mujibu wa huyu kijana kumbe si lazima kwamba akuingilie akikutamkia tu wewe. Yaani wewe huna bahati. Vitu vitu vingine tujue tu. Ila kama ningejua toka jana. Uliponipiga tu mbele ya mama yako. Ungeisoma namba. Mama akasema mwanangu, unaonyesha kwamba amekuingilia kinyume na maumbile au? kabla sijibu debinti mkeo ambaye alikuwa amekunjwa na mama yake mzazi mume wangu anaingia pamoja na mama yake hajasalimia yani kaja yule mama anamuuliza mume wangu mama yako yuko wapi mwangu akasema kwamba ametoka vipi kwani mama yule binti akasema kwamba yani mama yako kama hajafundwa mkoleni atafundwa na mimi yani kila mmoja amezaa kwa uchungu ye kibuli gani alicho kibiba ampige mwanangu mimi na huko anaanza kusema mwanangu ni mjamzito ye anasema kwamba eti wewe huwezi kabisa kutia mimba ungekuwa usimamishi ungeoa wewe Anasema kwamba ndoto lako lilikupata ukiwa mdogo, eh? Anatufanya kwamba sasa tuna akili, si ndio? Wewe ujabare wewe, eh? Umejuaje kwamba uweze kutia mimba? Yaani naomba kabisa unielekeze kwake. Mara mama wa mume wangu anaingia huko akiwa anasema kwamba mimi nipo nje tu ya nyumba muda mrefu sana. Usisubiri kuelekezwa kama kwenu kuna mkole, kwetu sasa kuna kinyanti ndidi. Usinibabaishe wewe. Umekikalili kitanda kwamba akizai haramu, si ndio? Unamwambia mwanangu kwamba akibeba mimba huko aje ambambikizie mwanangu. Mke bora wa mwanangu alikuwa ni huyu hapa. Japo natamka kwa ulimi wangu kwamba kuanzia sasa hivi kwa mujibu wa maneno ya huyu mke kama mwanangu kakutamkia maneno ya kukutaka kinyume na maumbile wewe si mkewe. Darudi kwa wako. Msijusi sana kumnyima mtoto uhuru wa kuweza kuongea wazazi kama ninyi mpo wengi sana. Na wewe hapa unayetaka tu unifundishe mimi na kuambia kwamba vipimo vya hospitali haviongopi. Wewe hujawahi kabisa kumpeleka mtoto mdogo akiwa analia. Hajui kuongea dokta anampima anakuambia kwamba huyu hapa anaumwa anaumwa na kifua afu je useme ngongo ngongo eti hajabare huyu imekula kwako wewe yule mama akasema kwamba wewe umeingia chaka la simba unasema vipimo vya hospitali ya viongopi wakati hayati rais wetu alishangaa kabisa vipimo vya papai kwamba lina corona naona kwanza ni kupige kama ulivyokuwa mwanangu paka shikana wewe wewe we. he zilirukwa ngumi hapo sadakasi yesu mchezo eh, mimi natoka zangu hazinihusu hizo ngumi zao bwana Namsikia baba usikanyage nyumbani kwangu. Mama anamuuliza aende wapi sasa? Baba akamweka kibao mama cha nguvu kweli kweli. Namsikia mama anasema kwamba sikubali, sina kosa unipige. Eh? Akamuweka kofi na yeye, wakashikana na wao. Mume wangu anamwambia rafiki yake wewe wewe, wewe pumbavu. Na ndio umekuja hapo kusema mtu akimwambia mtu mke wake kwamba nipe kinyume na maumbile ndio inakuwa imekufa. Hebu naomba uambie kwamba wewe ni uongo. Akiondoka tu nakuoa wewe. Rafiki ya kuonge akamweka ngumi na mume wangu naye hajakubali akamweka ngumi sasa vita mm. wananyukana yani tumebaki mimi na yule binti na ndio atujashikana na mimi nishapiga hatua tu naondoka zangu moyoni nasema kwamba nasema watajua tu wenyewe kama mama na baba suruali imeshuka huko mkanda umekatika na mama mwenyewe anapiga kweli yani asila za miaka nenda miaka rudi yani 
Semina ondoka yule binti alinivuta kwamba unaenda wapi wewe hapo wewe ndo chanzo. Hapa tulia tu mpaka uwani. Nikamputa mkono huko ili aniache. Eh? Akanipiga kibao. Sijauliza na mimi nikaanza kumpa ngupi za asila. Yaani zile za kunitesa kumbe kaniweke maji ya kuoga mara nitandikie shuka wewe. Yaani <laughs> nilinyuka. Ero le binti asiye nilimkamata. Nilimpiga. Mama alipona kwamba nimeanza kutetemeka kajoto mwanangu wa sila ndo zinampanda hapo sasa kumbe asila za kulitemeka mwili mzima nimelisi kwake akajoto kama mwanangu ataua hapa na jera itamuhusu akaamua kuniambia mwanangu hebu ondoka chana naye tu utakuja kuua kiumbe cha tumboni kwa kina hata atia mwanangu hebu ondoka eh usiwaze kwamba mimi nitapigwa na babako hmm? wanawake tuna nguvu sana tunazo tusema tuna tu uoga bali tunajaza tu uoga tu kama mwanamke aogopi kisu leba alafu eti aogope ngume ambao umeiza nenda mwanangu Babako atajua tu leo kwa nini Tanzania na Tanzania Zanzibar zinasemekana kwamba ni nchi moja lakini zina marais wawili. Bendela mbili atajua tu leo ngoja ni mnyoshe hapa. Du, sijawahi kuona mama akiwa anaongea. Kumbe kweli useme wasoni anasema kwamba eti hubu aliongea kwa uchungu wa mwana. Mama anaongea lakini si maneno yenye mafumbo kama yale yale. Kweli niondoka nikawaacha yule binti alinipiga na chuma cha chapati kwenye kiuno. Sikusikia maumivu kwa wakati huo. Nikaenda mbele kidogo nikampigia simu Joji na mwambia kwamba Joji nimepigwa naona kabisa kwamba e, uitikaji wake sio ule ambao nilikuwa nimeuzoea nikashangaa Joji ana nini mbona hajashtuka kupigwa kwangu mimi sio kawaida yake ananiambia kwamba hebu je nyumbani tu kweli bwana nikaanza safari ya kwenda nyumbani kwa Joji upande wa mama alimpiga baba mpaka akaomba msamaha wakawa lao moja wakamwambia mume wangu kwamba usije ukamsumbua mtu wetu mshenzi mkubwa wewe mwanetu Hajaza wewe umuingilia tu kinyume na maumbile? Maneno hayo anatoa baba. Sasa kipindi hicho mume wangu akiwa anavuja damu, jamaa kasha ondoka na yule binti na mama yake washaondoka lakini mama yule binti anategemea kwamba uchawi sasa na mule ndani washawahi kumwagamwaga madawa ya ule. Walichokuwa nakifanya ni kwamba kuzilipua tu zianze kazi mara moja. Asa baba aliposema vile akadakia mama, sio kwamba hajaza tu, hata kama angeza hicho kitendo ni cha kinyama. Lakini hatuna muda wa kupoteza. Mume wangu, hem beba begi la mtoto wetu twende. Baba akagoma. Anataka kukumbuka kipigo akaona kwamba he, he yasije akawa makubwa hapa. Akabeba begi mwenye pasipo hata shida. Mume wangu akasema sawa. Mimi sitomfuatilia maneno ila tu. Maneno anaye mtoto na kama aliwaficha, kama alivyo kama nificha mimi. Taarifa ndio hiyo. Chanzo cha mimi kumtamkia kuwa namtaka kinyume na maumbile ili nimuumize tu kama alivyokuwa nilivyokuwa alivyoniumiza. Ye kuniongopea lakini Isha tokea tu haya. Nashukuru mimi kwa sasa hivi sitaki tena mke. Eh? Kwa nini kama siwezi kupata mtoto bora tu mke wangu awe tu ni tungi yani? Eh? Nisha sema mimi kwamba mke wangu sasa hivi ni tungi tu. Mama kashtuka kimoyoni. Wakaondoka. Wakamwacha yeye anaenda kwenye friji akachukua bia anywe, akawasha mziki mkubwa kweli kweli, akaweka nyimbo ya Mario inaitwa bia tamu. Ikaanza kuimba. Shika kamata kamata. Niache tu nile bata zama za kale. Eh? Nisha inyeka sana Niacheni tu mimi ni enjoy huku Zamani nisha gaumizwa sana eti Niacheni tu nile bata zama za kale eh? Nisha inyeka sana Niacheni tu mimi ni enjoy tu huku Zamani nisha gaumizwa sana Maisha mavupi vipi kunja kunja sula utazeka tu Sikunje kunje sula we utazeka Usibane bane sana utazikuwa nalo ilo Enjoy life with short eti Baby wangu anevuluge ubongo Kazini kwangu wanichanganye kichwa. Mm, we, bia tam. Asikwambia mtu tu 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 bia tam. Au sio bwana. <laughs> bia bia mitungi bwana bia tam. Asikwambia mtu tu bwana bia tam huko. Bia tam mtungi namna kama hiyo. Mm? Nani kamaga pombe yangu nauliza eti? Nani kamaga pombe nauliza? Sijui nani kamaga pombe yangu nauliza? Nani we? Basi mimi nishalewa nipo chaka ni nimelewa mimi nishalewa. Wana bwana. Basi kumbe wazazi wa yule binti washalipua madawa yao sasa uchizi umemwanza. Anaisi kama namlukia tu mamake kwa furaha mwanzo akazani kwamba anapoteza mawazo tu. Alipona mziki anacheza na pitiliza kwa sababu mziki ule eh sio singeli useme eti kwamba wala maneno yao kwamba eti vua shari tucheze kama kamba lesa mziki ule bwana. Asa ule mziki mapiano anaga hizo ayaona gaiso gaiso sasa Mama mtu anamuona kwamba mwanae kavua shati akajua kama bia zinamletea joto maana nyimbo inasisitiza kwamba bia 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 tam sasa asikwambie mtu tu bwana bia tam mama anaona mwanae anavua suruali akaona he 
hata huu sio wimbo atakuwa tu kashaanza kuvurugwa huyo kichwani. Mama anaomba msaada sisi kwa majirani. Basi upande wangu mimi nilikuwa nishafika kwa Joji. Kumcheki Joji hivi anamogesha mwanangu lakini bado ni mnyonge na unyonge wake sijui hata unasababishwa na nini. Nikamwambia Joji acha nimalizie kumwogesha. Joji ananiambia kwamba hapana. Pumzika tu embo acha nimwogeshe. Namsikia mwanangu anasema kwamba sitaki kuogeshwa na wewe. Nataka aniogeshe tu baba yangu. Na neno mwanangu kaniita wewe. Liniuma sana moyoni. Kweli mtoto mdogo atamsahau mama yake kama tu umjali ila mama hamsahau mwanae. Mwanangu kanisahau mimi nalia kwa uchungu sana na umizwa na unyonge wa joji na umizwa pia na mwanangu na pili ndio nilikuwa naanza kusikia maumivu yale ya kipigo ambacho nilikuwa nimepigwa na baba kiuno nacho kinaniuma sana sababu kilipigwa na chupa kile cha chapati na yule binti naye nikamwambia joji nionyesha kitanda nikalale kwanza joji kanionyesha kitanda nikalala lakini fudi fudi tu mwili unauma wote na msikia mwanangu Anaomba dua ya kuweza kulala tena mwambia na wewe babangu Mungu akufungulie lidhi utakalo upewe. Nilizidi tu kuumia moyoni Joji ni mtu mwema kwangu. Kamfundisha mwanangu maadili mazuri. Kuna wazazi kibao hawafundisha watoto wao maombi au dua wakati wa kulala. Ikiwa yeye mwenyewe aombi akifika kitandani anawaza tu ya kesho kama mimi vile. Mwanangu akalala. Joji kaniambia kwamba naomba ni kunyoshe nyoshe tu kwanza mwili wako ukae sawa. Alafu tuongee. Hebu naomba ruhusa yako tu niguse mwili wako. Da mtiani huo. Nikamruhusu Joji anyonyeshe mwili wangu. Kweli bwana, mwili unaniuma sana. Mimi na kiuno kilikuwa kimenikamata kweli kweli. Moyoni nikasema kwamba itakuwa ni ujinga kumkataa Joji kunyonyesha mwili wangu kwa sababu mbona dokta unampa pesa na nguo ya ndani kabisa unamvulia? Hm? Anakupima njia tu kama wewe ni mzazi. Kama mgonjwa wa kawaida tu unampa makalio dokta mwenyewe tu na nguo ya ndani kabisa unashusha kidogo tv ya kuchome sindano na pesa unampa sa mimi mwili unaniuma. Bora tu mwenye mgeuze tu Joji kwamba ni dokta ili anipe msaada. Nikamwambia Joji kwamba niguse mwili wangu. Usijali unauma sana ila tunaomba uniambie kwa nini umekuwa ni mnyonge na si kawaida yako Joji. Sio kwa nini nilikuzoea. Je, akasema, "Hebu naomba kwanza nikufanyie huduma ya kwanza ya mwili wako alafu nitakwambia tu nini ambacho kinanifanya niwe kwenye unyonge sasa hivi. Acha tu nikufanyie huduma ya kwanza, sawa eh?" Nilikubali kwa sababu nataka kujua Joji kwa nini amekuwa ni mnyonge na nini ambacho kimemkuta au ni nini ambacho nawaza ndio dukuduku langu mimi sawa joji akaanza kuninyosha mwili wangu huko akiwa anachukua dawa inaitwa salimia akaiweka pembeni kwanza nikamwambia joji mbona una dawa hii salimia ndani kwani ulishawahi kuteguka mguu joji akasema kwamba ndani kwangu kuna mpaka dawa za maumivu tu kwa sababu tu unakana mtoto lazima uwe na dawa za dharura Unaona mwanao nimemkatia bima afya kwa sababu ya dharura tu ikiwezekana kwamba siku mtoto anaumwa alafu wewe hauna pesa mimi sina pesa sasa hivi binadamu hatukopeshani kisa tu maisha magumu na kweli maisha ni magumu ila tu na roho za watu pia zimebadilika kuliko na ndio maana nimeweka salimia tu mwanangu misuli kimeuma basi na mpaka tu mwanangu kichwa kioke na mama basi na mpa dawa za maumivu umeelewa hapo na moyo nazidi kuumia kwamba joji kamkatia mwanangu bima alafu anamuita kwamba mwanawe eh na anampa huduma sahihi kabisa kama mwanawe tena mwana wako mzaa yani hapo nilizidi kujiona kama mimi sio mama bora kabisa na sifai kuigwa kwenye jamii joji akaendelea kuninyosha nyosha tu na yuko mebegani upande wa mamangu mamake majilani wakaja sasa wanasaidia na mtoto wake yani mume wangu kwa ruga nyepesi tu alikuwa ni aliyekuwa ni mume wangu watu walimvalisha nguo wakamwambia mama yake kwamba huyu usimpeleke hospitali huyu si ugonjwa wa hospitali huyu huyu kalogwa tena kalogwa muda si mrefu Mtoto wake kwenye kwenye maombi. Wengine wakasema kwamba tuendeni kwenye dua. Mama yake akasema kwamba kote tutaenda tu kwenye maombi na kwenye dua kikubwa ni kwamba tumombe tu Mungu. Basi wakamrega kwenye maombi akaombewa sana, wakampeleka kwenye dua akasomewa sana. Wakarudi nyumbani. Aliyekuwa mume wangu ufahamu kamrudia. Mama yake akamuuliza alikuwa amejili yote. Aliyekuwa mume wangu akaanza kumuomba msamaha mama kwa kauli alizokuwa amezitoa juu ya kumkashifu Mungu, akasema kwamba Mungu kweli sio binadamu. Angelikuwa ni binadamu angeniacha kwanza ni fedha yake alafu ndo anehurumia lakini Mungu ameniponya na uchizi ambao ulikuwa umenianza mimi. Mara nasikia mle mle ndani sauti na ungua na ungua na kufa na kufa. Lakini watu hawaoni. Mama yake akapiga simu kwa mchungaji, akapiga simu na kwa shekhe. Walikuja wote kwa pamoja, wote walimwomba Mungu moja kwa njia tofauti ikiwa ni yao ni moja. Wakashangaa kwamba kwenye kabati anatoka baba wa binti akisema kwamba 
Ashukuriwe Mungu kweli jamani mimi na mke wangu mimi. Tulikuja kwenye nyumba hii hii ni ilikuwa ni kuja kufanya hii nyumba iwe yetu na ndio bana. Tulijua kabisa kwamba huyu mwanaume ana shida na mtoto na mtoto wetu alienda kutafuta mimba huko akaja nayo ili tu huyu afurahie mtoto tu akizaliwa amkabize nyumba na baada ya hapo huyu afe. Afe, si lengo letu ilikuwa tu limetimia mimi nilikuwa nimepewa kazi ya kuua. Nikawa naishi mwenye kwa mazingira ya kishirikina tu. Alikuwa ananiona mwanangu tu na nilichoka kabisa kukaa kwenye kwenye kabati. Namwambia kwamba mke wangu anasema kwamba hebu vumilia tu bado kidogo tu ndio kwa maombi na dua majini ambayo tulikuwa tumeweka huko ndani yamekufa yote. Mimi nime ni, tu kuanzia leo siloge tena mimi. Kabla hawajajibu viongozi wa dini mara wanasikia mshindo mkubwa kwa nje. Yaani kama mtu kadondoka hivi. Dakika mbili wanasikia kwamba watu jamani wapigwe hawa, serikali hawaamini uchawi wapigwe kwanza. Aliyekuwa mme wangu na wote walitoka ndani wanawakuta yule binti na mamake wapo uchi kabisa. Hmm? Wamepanda mbao ndogo hivi. Na alikuwa mbeba kichwani uongo na uongo ule ulikuwa na mapembepembe, yani ulikuwa aliyekuwa mme wangu anaona sehemu za siri kabisa za mkweo yani live kabisa. Da. Upande wangu George akaniambia kwamba hebu toa browser hapa nikukande mgongoria na na mafuta ya salimia pamoja na kiuno sawa. Da. Mtiani sana. Sasa nivue nguo. Eh. Sio tunafanya kitu gani hapa. Nilifikiria kwamba nivue nguo nikaweza kupitia kile ya kawaida joji si mwanaume wa kihuni. Nishalala naye tu kule kijijini kwao na mvua inanyesha jani baka. Ilivua browse joji. Hmm? Aka ale, aka ninyosha tu sana. Alafu akanipa na dawa ya maumivu nikameza. Usingizi ukanichukua nikalala usingizi. Joji aliingia jikoni akapika akamaliza akatoka akaenda kununua akaenda kununulia nguo za kubadilisha akaniwekea bafuni nguo alafu akakaa akiona nihesabia tu masaa yapite kama manne hivi alafu aniamshe nile nikaoge yani mimi ndio nilikuwa nimelala hivyo Upande wa aliyekuwa mme wangu ndio kamaona tena mkweo sehemu za asili sasa afanyeje sasa zaidi tu ya kufumba macho Sasa wauni unawajua wewe hawana dogo Wakataka wawafanyie ubakaji mdogo yani wawanawe mikono tu kwa kutumia sijui hata nisemeje yani unanielewa yani wale walioa ukiacha kile kidole cha pete kinachofata pale <laughs> simalizi ndio hivyo hivyo yani unaitwa ubakaji mdogo mchukaji akasema kwamba embu wacheni hao watu wamama embu naombeni kanga hapa tuweze kuwasitili kwanza wanawake wenzenu hapa alafu nisebe jambo moja tu ili mjue kwamba maisha haya Mungu waga ya peni tena waga ya fai kabisa kuyafuata Wamama wakawapa kanga wale mama wa binti yule na binti mwenyewe akazipokea kanga wakashtuka kumbe ndio ufahamu uka unawajia kwamba walikuwa wako uchi. Mama wa binti anaona viongozi wa dini wapo mbele yao. Hmm? Wakawakimbilia ili waweze kupata msaada walisi kwamba watauliwa tu na laia walio kwa mewazunguka. Sheikh akasema kwamba hebu ndio ni wafujuu ya hawa ambao waliwazunguka. E, kama kuwapiga ngosha wapige wakati mpo kama mlivyo kwa mezaliwa hebu wani shetani alivyokuwa alivyowasaliti sasa. Angalieni. Mmeumbuka muangalieni kwamba mmeo nyole zake kucha zake tu ni kweli kwamba huyu binti mdogo anaruka na ungo kabisa tena akiwa na ujauzito hivi familia yenu haina dini ndani yake da mama binti akasema kwamba hebu naombeni tu msamaha jamani mimi ni mjinga mimi ni mjinga sana uchai wote umenitoka tu na tamaa tu ya kuweza kumiliki mali eh? au kunyanyasa tu wenzio mimi na hapa kabisa mbele yenu tu kama kuna dua nisomeni siruliti kabisa kuloga tena naomba tu kwa Mwenyezi Mungu tu msamaha mimi jamani siruli tena binti alilia naye akaomba msamaha vile vile tu kama mama yake sheikh akasema hebu fuateni wote maneno haya nitakayokuwa nayasema tarudia mara saba sawa yani we mama na mumeo na binti na binti yenu hebu semeni hivi basi akawa ameongoza katika dua pale ambapo akaisema mara saba akasema tena sasa semeni kwa Kiswahili ewe mura wangu niondolee joto hili na baridi hili Baya kwenye mwili wangu nimekuja kwako Mola kukuomba msamaha. Tosha yangu ni wewe Mwenyezi Mungu. Hakuna anestaiki kuabudiwa ila wewe tu. Wewe tu Mola. Wasema mara saba. Akasema mimi nimemaliza. Namwacha tu mchungaji hapa. Mchungaji akasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Akaanza kusema, ukifungua zabuli ya nne mstari wa kwanza hadi wa saba, somo ni kwamba mtu pasipo Mungu. Mstari wa kwanza unasema kwamba mpumbavu amesema moyoni kwamba hakuna Mungu wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo hakuna tenda mema mstari wa kasema kwamba toka mbinguni bwana aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutae mungu 
wala tukasema kwamba wote wamepotoka wameoza pamoja na hakuna atendaye mema la hata mmoja je wote wafanyao maovu hawajui walao watu wangu kama walavyo mkate hawamwiti bwana hapo ndipo walipoingiwa na hofu nyingi sana maana Mungu yuko pamoja na kizaziki mnalitia aibu shauli la mnyonge bali bwana ndiye aliyekimbilio lake laiti wokovu wa Israeli utoke katika sayuni bwana awarudishapo wafungwa wa watu wake yakobo atashangilia Israeli atafurahi mchungaji akasema jamani Mungu yupo na turudi kwake na wakaribisha wote kanisani asanteni asa mchungaji akaondoka kabaki Sheikh tu pale ambaye alikuwa na mme wangu akampa taraka tatu yule binti wakaondoka na wazazi wake aliyekuwa mme wangu akamwambia Sheikh nataka nimrudie mke wangu Sheikh amuliza umempa talaka rejea huyo mkeo aliyekuwa mme wangu akasema kwamba hapana akamweleza yote bila kumficha Sheikh amwambia kwa, kwa mujibu wa dini hapo wewe huwezi kabisa kusema kwamba unarudia wewe labda uende ukaanze tu upya yani upeleke barua ujibiwe upeleke mahari umuoe tena yani hmm? kumtamkia mkeo kauliyo si mkeo tena yani kuanzia muda huo huo na tena ukimuomba tu samahani na akakusamehe mnakuwa mpo kwenye dhina na kwambia kwamba ukweli ndo wahizi bwana za vijana wa kisasa wengi wanazini amtona kama mwanamke hmm? anatawaliwa na shetani anampa mumewe kinyume na umbile ili tu atunze ndoa yake kumbe bwana anavunja ndoa yake inatakiwa watu wenye kujua basi tuseme sana ili swala watu waelewe aliyekuwa mme wangu akasema basi na kuomba uende wewe kwa wazazi wake alafu upeleke barua shekha akamwambia kwamba hebu kwanza ongea na huyo binti akikubali inakuwa ndio kupeleka barua naamini kama anakupenda atakubali tu aliyekuwa mme wangu akasema sawa upande wetu joji aliniamsha nikaenda kuoga nikaangalia ukutani naona kwamba nguo mpya kabisa nikasikia sauti hizo ni nguo zako zivae tu sawa nikafurahi sana sasa nimaliza kuoga na vaa nguo kanunulia mpaka nguo ya ndani kabisa nikavaa lakini kati kati ya mlango mkuu wa kuja watu duniani kuna maandishi nikawa nasoma maandiko kwamba i love you kwenye ile nguo ya ndani nikacheka tu mwenyewe nikatoka bafuni akaniambia kwamba hebu kula hapo mezani alafu naomba hizo nguo zako ulizovaa nikazifua alafu leo je utalala pamoja utalala pamoja au mtiani huo kwanza nguo zangu nilizokuwa nimezivua zina nguo yangu ya ndani alafu chafu na yeye ndo ambaye anataka kafue pili je leo anataka tulele pamoja nimpe jambo gani nilibaki najiuliza pale um nilifikiria jibu la kumpa nikamwambia kwamba leo tutalala wote ila tu nguo nitafua mwenyewe naomba niambie kwa nini umekuwa ni mnyonge nijue akaniambia kwamba sawa Maliza kula kwanza alafu anikwambie ambacho kilichonifanya niwe mnyonge. Nikala yeye yeah, amechukua kipepeo, ananipepea moyoni, nikawa najisikia raha sana. Sikwahi kula na pepeo na kipepeo mimi. Nikakumbuka nyimbo ambayo unasema kwamba zima feni leo ni pepee bwana. Nimeleta kipepeo ni pepee. Hebu zima kiyoyozi. Bwana we. <laughs> Kupe kweli bwana upepo wa kipepeo una raha yake jamani. Nilipomaliza kula akatoa vyombo, akaniambia sasa hebu njoni kwambie kitu kilichonipa mimi upo ile siku ya leo nikakaa vizuri nikawa namsikiliza akaniambia mimi mwanzo nilikuwa na mwanamke nilimpenda sana sana sasa hizi mwanangu angelikuwa ni kama huyu wako nini kilitokea ni kwamba yule mwanamke alitoa mimba yangu na maneno juu ya kashfa kweli kweli juu yangu mimi kaniambia kwamba maneno kwamba kama ya kuuma roho akiwa anasema kwamba hivi kuzaliwa na maskini ni mipango ya Mungu ila kuzaa na maskini ni ujinga wako mwenyewe hapo unaweza kuwa umenelewa maana yake ilikuwa nini nikamuliza alisemaje akanijibu alisema hivi kuzaliwa na maskini ni mipango ya Mungu ila kuzaa na maskini ni ujinga wako umemuelewa nikamwambia kwa nini kipindi hicho wewe ulikuwa ni maskini akanijibu nilikuwa sina pesa za kutosha kujenga hata ila kula na kodi zilikuepo sasa kilichonipa unyonge sasa hivi ni kwamba yule binti kaolewa kwa leo kwenye ndoa yake apati mimba kwenye kuangaika ngaika kwake kaenda kwa mganga kaambiwa kwamba mimi ndo nimemloga ni sababu kwamba alitoa mimba yangu na kwambia ukweli kama mimi sijui uchawi mimi wala sijawahi kabisa kufikiria tena swala la mtoto na nimeamua tu kumlea tu yule mwanao kama vile mwanangu nitamlea yeye tu na mtoto wa yule pale binti wa kazi ambaye alikuwa mfanyakazi wenu kule kwa roho moja ya ustaki tena mawazo mimi 
Nikamwambia sasa mbona kama unaongea kama vile kuna kitu ambacho kimekufanya ususe juu ya mtoto wewe kuwa na damu yako mwenyewe? Akaanza kulia ukakiwa anasema kwamba moyoni na kupenda wewe tu. Na wewe unampenda ndio rafiki yangu sasa. Nitapata wapi mimi furaha wewe ambaye huonyeshi dalili yoyote ile ya kunipenda mimi? Marasimu yake inaita kuangalia alikuwa ni aliyekuwa mimi wangu mimi anampigia akapokea George. Alo. Alikuwa mimi wangu akaanza kusema kwamba rafiki yangu George, hebu samani sana. Kama ulikuwa usingizi nimekuamsha, dhumuni langu la kupigia simu ni kukuomba tu nisindikize kesho ukweni kwangu mimi. Nikamwombe samani ambaye alikuwa ni mke wangu ikiwezekana tu niweze kumuoa tena. Nje kasema umuoe tena kivipi kwani mwanamke anaolewa mara mbili na mume mmoja tu au nini kimetokea? Hebu niambie. Niambie kina gobaga. Alikuwa mimi wangu akasema kwamba George, mwanzio Nilisikia mwana marafiki na wahuni tu. Kama mkeo wa Azai basi hebu mpitie njia sio ambayo sio sahihi. Kwa sababu unakataa kula utamu kwa sababu unataka tu watoto sasa kama watoto wa kopi basi hebu mle tu huko tena. Wakaniambia kabisa kwamba kuwa ndaka yangu sio mbaya kumuingilia yeye mbaya ni kwamba maji maji yale tu ya mwisho eh huwa safari watendo ile. Ndio anaweza kabisa kumu kumuonesha mgongo au hata kumjaza maji mgongoni. Ah. Nikafata ule ushauri nilipokuwa nimemtamkia mke wangu tu alikataa kata kata yani kumbe kisheria ya dini ndo nilikuwa nime nilikuwa ndo nilikuwa nimemwacha mazima hapo yani sijui hata ni semeji yani zaidi tu kwamba niseme mimi ni mjinga sasa mimi nimeona kabisa makosa yangu na ndio maana nataka tu nisindikize ni nikamwambia msamani tu hata ni muoe tena nje akamuuliza kwamba sasa hivi wewe si unaye mke huyo ambaye mwingine tena ana mimba kabisa kwa sasa si si ungesubiri tu asira za ulie mtamkia hayo maneno zishuke tu kwanza kwa ku, kuliwaza tu si wakulioza si upo aliyekuwa mume wangu akasema kwamba George ni baraja juu ya baraya yani sikia nikwambia tu full story jinsi ilivyotokea ni yani kwamba hapa nyumbani kwangu sema kwamba George wewe ni mtu wa kujitenga sana yani ndo yani ndo maana taarifa kama za zamani hivi hata usijui sasa hebu sikia George Aliweka simu sauti ya juu kabisa akaanza kuongea yote mpaka mimi nilivyokuwa nimempiga bicho yani mimi nina mtoto nimekubali kwa ulimi wangu kabisa akasema kwamba kipigo nilichokuwa nimepigwa na baba yangu akaongea ya uchawi sijui nini yani vyote hakuacha tukio hata moja akamwambia George kwa panazani umeelewa mpaka hapo Je kama kamaleze yako kama wazazi wenyewe wa mkeo walipigana kisa wewe hilo swala ni zito sana sisi kama vijana kwenda pale unatakiwa utafute watu wa makamo kabisa wakaongea hilo swala lako la ila kwa mimi nadhani hapana. Alikuwa ameongea kasema kwamba sasa George ni kuombe kitu kimoja tu. Hebu naomba nikutumie namba za mke wangu. Umpigie alafu ufanye kama unamuita hivi wewe. Ili kama akija mimi ni muombe msamaha. George akasema kwamba mimi siwezi alafu na usingizi usiku mwema. George alikata simu akaanza kulia. Namuuliza unalia nini sasa George? George akasema kwamba kinachoniuliza mimi nakupenda ila wewe umempenda rafiki yangu na najua kabisa tu kwamba wewe utakubali tu kuolewa tena na yeye eh utamchukua mwanao yani mimi sijui kabisa eh atazaliwa wapi mtu kama wewe George akazidi tu kulia mpaka ananifanya na mimi nalia sasa George akaniuliza unanipenda da anataka jibu George mimi namwambia nini George akawa nasubiri jibu kutoka kwangu kwa kweli Nilimwangalia George chozi lake nikiangalia upendo aliyokuwa anaofanya kwa mwanangu nikifikiria kwamba nitakuwa mwanamke mmoja nisiyekuwa na shukrani mwanzo kilinizuia ndoa sasa hivi nazuliwa na nini sasa nitakuwa simtendei haki George nikamjibu George kwamba nampenda na kupenda George George alinikumbatia kwa furaha sana akaniambia kwamba kweli unanipenda ni wewe mumeo eh nikamwambia ndio na kupenda wewe mume wangu Jeje akasema kwamba leo ni siku ya furaha sana kwangu. Nitakupa heshima zote. Yaani inabidi tu usiku uende kwa wazazi wako, ukaambia kwamba kesho naleta barua mimi na kupenda wewe na kupenda sana. Nikamwambia usijali. Acha leo tulale kesho afu nitaenda tu nyumbani. Kumwambia mama wangu kweli tu kwamba mimi nisha kuwa wako. Hilo ndo hofu kabisa. Akaniambia kwamba ninachoaza kesho ule ataenda tu na wazee kule halafu wazazi wakisema kwamba urudi kwa mume wao itakuwaje. Nikamwambia mimi siwezi kabisa kurudi tena kule hata iweje maana nimeamua kabisa kuweka moyo wangu kwako tu nasema kwamba nakupenda narudia kwamba nakupenda George nje akasema kwamba nakupenda sana nakupenda na mimi nilala nikajua George usiku anataka chakula cha kikubwa kumbe yeye hana lengo kabisa wala hana tamaa ya kimwili 
Ananipenda kweli. Nilala mpaka asubuhi naamka na ona nguo zangu kashafua joji. Eh? Kadonyesha kukuba moja sijawahi kabisa ona duniani. Kafua nguo yangu ya ndani maji yake ndo kaenda kunawia uso, yani maji ile usuza nguo yangu ya ndani, eh? Nikajikuta na cheka sana. Joji akaenda kununua mswaki. Kaanza kunipigisha mswaki mimi yani nimekenua tu meno. <laughs> Mwani kwa nasikia raha sana kuona kwa mba nifanya mahaba Sijapata kule Nikasema kwa mba Nimechelewa wapi mimi eh? Sikuwa na joji mapema kwa nini Sa joji Haka muanda mtuto kaenda shule Haka naimbia mimi sasa hivi eh? Nikumalizia le story ya yule mwanamke Mba litoa mimba angu Yule alienda kutoa mimba kienyeji Kwa kiuwa nasema kwa mba Hawezi kuzana mimi masikini kumbe Alikuwa metuwa kizazi Sasa andafu mtu kwenye ndoa hake Anaenda kwa waganga, anamwambia kwamba mimi ni mchawi ila mimi naamini kabisa Mungu. Hmm? Anamweleleza tu kwa sababu ametoa mtoto ambaye mimi nilitegemea kwamba azae. Poa. Tuachane nayo. Unaenda kwa wazazi saa hizi au baadaye? Nikamwambia baadaye kidogo. Sasa hivi acha nilale. Upande wa kwa mume wangu akaenda kwa wazee nyumbani walichokutana nacho huko Mungu anajua. Mama kawajibu nyumba hii haina binti anayetaka ndoa tena ondokeni msije mkayazua mengine mimi eh nimwambie huyu huyu kwamba nampa mwanangu huyu alafu alitaka kumfanyia mwanangu ushetani wale leoenda nao au kuongea zaidi wakasema tu kwamba wewe embo andika tu huku kwamba uweze kupata mke tukwambie kitu kimoja tu kwamba kitakacho kusaidia wewe kwenye maisha yako mke ukitaka kuoa mama mkwe akisema neno wewe unafata tu kama mtoto hakupendi atakuja kuishi na wewe tu kwa heshima ya mama yake sasa Eh kwenye nyumba hii bwana hautakiwi na chengine amjapata mtu atakayeweza kulinda ndoa. Nikwambie tu kitu kwamba ndoa nyingi hapa mjini zinaleta na watoto tu na si mapenzi. Mapenzi yaliishaga zamani kabisa kilichobaki hapa ni kuheshimiana tu. Eh? Ndio siri za ndoa nyingi sasa hivi. Aliyekuwa mume wangu akapiga magoti kuomba msamaa labda mama ataona huruma wapi? Yaani ndio kwanza baba kaingia chumbani katoka na panga. Huko akisema kwamba ulitaka kumwaga mavi mwanangu ngoja kwanza ni kumwage damu. Ehe, alinyoka mbio kufa si kitu cha kawaida bwana. Akasahau hata kuvaa viatu aka akaja mbio mbio moja kwa moja mpaka kwa joji akiwa yuko chini peku peku. Anabonyeza kengele alafu ndani nipo mimi mimi nikajua kwamba ni madam kamleta mwanangu nikasema afadhali. Wewe unieni kumtambulisha kwa bibi yake tu kwa mara ya kwanza kabisa mama atamjua tu mwanangu na nitamwomba samani tu kuweza kumficha ila nitamwambia ukweli kwa wote nikiwa naenda kufungua geti kwa furaha huku akili yangu ikiwa ni mwanangu kwamba Kumbe bwana alikuwa ni mume wangu yule alikuwa mume wangu. Tandao ipo getini yani. Ile <coughs> anataka kwenda simu yangu inaita. Ah, nikapokea sauti ya joji nasema kwamba embu usifungue mlango hata akigonga nani kengele kwa sababu yule yule mwehu yule anaweza kaja nyumbani hapo hmm? akakuona alafu mkaanzisha vita sawa. Nikamwambia sawa. Ila ndo kengele ime imelia size hapa. Joji akasema achana nayo. Yaani kama mimi nikija nina ufunguo wangu tu hapa nitafungua. Nitafungua na kubila hata kupiga hiyo kengele. Na kama yule binti atakuwa amekuja na yeye anayo fungua yake tu na mtoto harudi shuleni sasa hivi weka tu ndani washa redio sauti ya juu kabisa ili usisikike. Maswala ya kengele mpaka mwendo utakuwa unaweka wazi wako sawa? Nikamwambia Nikamwambia sawa, sawa mume wangu. Sawa mume wangu mtarajiwa. Neno ambalo lilimfanya Joji adondoke na busu moja hatari. Na mimi wala sikujivunga. Nikarirudisha mwa. I love you. Bwana, Joji akasema I love you to my nikakata simu dakika mbili joji katuma message nilisoma alafu nikacheka yani joji ananifanya na tabasamu tunika alinandikia hivi tupendane hadharani mpaka waseme po hmm? wale vizabi za bina waumie roho wewe ni wangu wa moyoni sio wa mpito nipende peke yangu sitaki useme no bwana nikatabasamu na mimi nikamwandikia hivi um nitamwambia mama kama nimepata mume mwema kabisa mwenye kunipenda kweli kabisa tena mwenye sifa njema. Joji hakuchelewa kanitumia SMS tena. Ni vibe suit na wewe shela tufunge ndoa mai. Nguzo yetu iwe ni sara wenye chuki wanyoe vipala. Sisi nyota zetu ndio kwanza zinangara. Yaani kiufupi raha mapenzi jamani matamwe. Eh? Alikuwa ananipa kwa siku mbili na hisi kunenepa tu. Nikamwaga kwamba ndio naenda kwa mama akaniambia sawa kamwambia kwamba kila kitu mimi nasubiri jibu tu. Basi nikaenda kufungua mlango kumbe aliyekuwa mume wangu hakuondoka, alikuwa tu amejinamia tu pale getini akiamini kwamba George hajaamka, akawa anamsubiria tu kwa nje. Sasa wakati mimi nafungua mlango moyoni mwake, alifurahi sana akijua kwamba George 
akatengeneza sura ya aibu ili tu kama joji aweze kumuonea huruma. Anashanga na toka mimi alafu nafunga mlango na mimi nilikuwa nimevaa fulana ya joji lile alilopenda sana. Ishara ya upendo wangu kwake. Eh, nimeingia mazima yani. Uso zilikutana nganga nganga yani aliyekuwa mume wangu akasema kwamba mke wangu yani jana tu leo umelala kwa joji. Nikamwambia leo neno mke ukome kabisa yani muda si mrefu na kuwa mke wa mtu na uwe na heshima. Wewe ni ex wangu tu wa zamani kabisa yani ukome tu yani au na kitu kwangu eh sina kitu kwako mapenzi yaliisha alibaki mateso ulifikiri kwamba mwanaume yuko peke yako si ndio mimi sikuwa kwanza tu kwako na wapo ambao walianza na wengine watakuja na kesho watakwenda nenda zako huko nikaondoka kumbe nyuma alizimia jana kadondoka kapeleka hospitali mama yake akaona kwamba atampoteza mwanae ya kisa tu mapenzi akamtafutia mwanamke kumbe ndio yule mwanamke wake joji wa zamani kabisa ambaye alikuwa ametoa mimba ya joji akaachwa kwa sababu tu hazai. Mama yake aliposikia yule kama ametoa mimba, mama mkuu akasema kwamba sasa huyu ndo mke bora kabisa kwa mwanangu. Mwanangu siapendi kabisa watoto, huyu ndo anamfaa sasa. Akafanya mipango yote kabisa ya harusi kwa sababu tia kuweza kukoma maisha ya mwanae. Upande wangu mimi nikamwambia mama kwamba mimi na mtoto, nikamwambia story yote tukiwa tuko wawili tu. Akaniambia mwanangu, ongea kwa kuweza kuzaila ulikosea kitu kimoja tumtoa kike hmm? msiri wake waga ni mama yake uonge niambia tu msinge ogopa tusema kwamba yote kheri tu huyo joji ndo mwanaume unajua kama Mungu anaweza kabisa ukupa mume mwema kabisa ukiwa ndani ya ndoa ya kimanyanyaso tu wewe unajua kwamba inakuwa sio vizuri kabisa kutafsiri ile nyimbo kwamba mke mwema anatoka kwa bwana kwa hiyo joji eh akitafsiri vizuri kabisa inamfaa mwite aje nimempenda bure Nikamwita Joji, nikamwambia Joji akaja na mwanangu. Kumbe Joji anamfahamu mama yangu, aliwahi kabisa kumsaidia pesa ya kimatibabu baba wakati mimi nilikuwa nipo Singida. Walivyokutana na mtoto wangu na shangaa, anamjua mama, anamuita bibi kabisa niliona vipi tena. Joji akasema kwamba usishangae, huyu mama. Niliwaambia historia ya huyu mtoto, yote kabisa na yako pia. Kama umemficha huyu mtoto mama, alimpenda sana huyu mtoto. Na ndio maana unaona kabisa kamkembea na muita bibi. Mara baba anakuja mwanangu kamkimbilia baba anamuita kabisa babu 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 na baba naye akambeba kwa furaha kabisa kambusu mwanangu baba hajatambulishwa akasema kwamba wewe kijana nakupa mwanangu hapa bure kabisa yani na kuozesha kama asante yangu tu umeniokoa kwenye maisha yangu tunaomba tu ulikubali ombi langu mama akacheka akasema mume wangu Mungu mkubwa nikwambie kitu mama akasema yote baba alitozesha pale pale akasema kwamba nendeni Nendeni kwa baraka zote kabisa za wazazi mambo ya sherehe mtafanya tu wenyewe kwa muda wenu niliondoka nyumbani kwetu mimi na George sasa ilikuwa ni mke na mume na mtoto wetu nikawa na nikawa nambeba mwanangu anizoe tumefika nyumbani ule binti wa kazi alifika na mtoto wake yeye alikuwa wa kike mimi peke yangu ndo nilikuwa najua kwamba watoto ni wa baba mmoja yule binti hajijua kwa sababu siku ile alipomwanzishia timbuli mzazi mwenzie pamoja na wazazi wake alikuwa ajui kwamba alikuwa ananiokoa tu mimi pale basi upendo ukatawala amani ikawa ni kubwa sana kwenye maisha yetu watoto wanasoma vizuri kabisa na sisi tunaishi vizuri tu sasa aliyekuwa mume wangu akamwa yule binti kadi ya ukumbini alileta kwetu akijua si kwamba ni wapenzi tu mume wangu kaniambia kwamba twende tu kwenye harusi kweli bwana tulienda aliyekuwa mume wangu akashika maiki akawa anaongea mafumbo mengi kweli kweli wasio nasema kwamba fumbo mfumbie mjinga eh ukimfumbia mwelevu atajua tu akawa anasema kwamba wakisamvu wakisamvu tu akila nyama mapupu jamani huyu hapa ndo mke wangu mpendo kabisa ex wa zamani nimeshatupa kule nimesahau mpaka jina nasikia tu kwamba hajaolewa anajaribiwa tabia mwenzie nime, nimewa kabisa nampa na nyumba kama zawadi yangu kwake wewe umepiga teke fuko la pesa umeenda kuokota mavi jamani nawaambia ukweli tu kwamba tajiri hapandishi mashetani niwamaliza mziki ulipigwa tukacheza kama hatujui kitu vile mpaka asubuhi kaondoka na mimi wangu Joji. Basi maisha yakasonga nikapata mimba. Sasa Joji alipeleka kadi ya mwaliko ya sherehe yetu. Joji kumbe alikuwa anafanya sherehe ya kumkaribisha mtoto duniani. Watu walikuja wengi ukumbeni pamoja na aliyekuwa mme wangu na mkewe wote walikuwa wamekuja. Yule mke waliyekuwa mme wangu ndio ambaye alitoa mimba ya Joji na akamwambia kwamba yale maneno kwamba kuzaliwa na maskini ni mipango ya Mungu ila kuzaa na maskini uone ujinga wako. Wote walikuwa ukumbeni. Joji nikajua kama atarudisha maneno ya shombo. Naona ratiba ni kwamba Joji ataimba na mimi jukwani. Sijawahi kuimba mimi hata siku moja nikasema kwamba ndo hii kali kweli kweli. Muda ukafika MC akatuita mbele mimi na Joji. 
Tuliena mimi na joji mimi wangu pale mimi nikiwa napanda juu naona kabisa kwamba uma wote unatuangalia sisi mume wangu ananiambia kwamba daimba mimi wewe cheza tu Yule mke aliyekuwa mume wangu anatunyodoa tu hata eh hatujapendeza mala biti kachiwa kumbe bwana nyimbo ukumbi mzima alikuwa anajua kwamba ni wamboso na diamond unaitwa kwamba karibu mume akaanza kuimba na ukumbi mzima hivi Isha fika saba sasa. Hmm? Tunakungojea imebaki miezi miwili tu. Hebu siku sogea kwamba tunashauku na bashicha kweli kweli kuweza kukupokea sio mimi tu hata mama yako pia. Hata mama yako tu na bibi pia anakuombea. Imani yangu ni kwamba inanituma kwamba unasikia baba. Yo, ni kama kama hivyo yani. Na furaha yangu ndio kabisa kumngunya anapobugia mama yako. Mambo kama hayo. Dalili wazi wazi kwamba muda Usha tutadali sana. Nataka niseme tu kwamba zawadi ila acha tu ninue vitali. Kuna shangazi kibiti kule kwa mzee Kikali. Ukiota meno ataleta viazi ule miogo uwe ngangali. Eh? Ule miogo uwe ngangali. Kwanza eh kama hivyo. Ile nyimbo ikanilea kupiga pale basi tena uwape na bali waropokaji wa pambe we wangu wa halali kabisa wasidhani. Eh? Dunia mafuliko vua koti binadamu mioyo yao matope kabisa ukitokana mwiko usiogope jikaze mwana wa joji basi mambo yalikuwa burudani kabisa basi embu lingisha tumbo linga kabisa sasa baby embu linga nyimbo ikaendelea pale yani kote sijacheza ila hapo tu kwenye linga acha wewe wewe tena kipande wao si wanazitoa mimba bwana wadulishie mimba bwana Nilidolisha kweli kweli ukumbi mzima ulipiga kelele. Nikaona kama vile nipo na fundi wa mapenzi. Walitukana kwa mafumbo kwenye harusi yao kila mtu alimtoa thamani ile kwa mume wangu huku. Nikijibiwa kiufundi kabisa ukumbi mzima walikuwa na imba nyimbo na mimi pale juu. Jamani, <laughs> sikufanya ajizi. Nilikuwa na kisubili hicho kipande tu. Wao si wanazitoa mimba? Wadolishie mimba. Kimoe nikaa nimecheka tu nimekumbuka utoto mchezo wa doli doli yani. Samuela. Jamani, tamu mpaka kisogoni. Basi tu sherehe inafana sana mpaka asubuhi. Tulimaliza kwa amani kabisa za tukao tunarudi nyumbani maisha yanaendelea kama kawaida. Upendo ukawa juu. Haujawahi kushuka hata siku moja mpaka nikajifungua mtoto wa kike. Nikamshukuru Mungu wa kwanza wa kiume wa pili wa kike. Sasa maisha yakaendelea tu mwanangu wa kiume yule mtoto wa yule binti wote wamekuwa wanaheshimiana sana. Aliyekuwa mume wangu alikuja kwa joji kuniomba msamaa yaliyopita amepita. Alikuwa anataka eti urafiki na joji urudi kama mwanzo kweli joji alimsamee. Kutoka moyoni kabisa akamwita mkeo yule mwanamke wa kwa joji wa zamani aliyekuwa ametoa mimba akawashauri kwamba fungeni ombeni tu kwa Mungu Mungu ndio ambaye anayeponya. Nende tu mwe watu wa imani tu hakika Nawaambia kwamba Mungu atawatendea mambo kwenye maisha yenu. Kweli bwana walifanya toba za kweli kabisa. Maombi na akarudi kwa Mungu kweli yule binti akashika mimba, akaanza mtoto kafarana kabisa na baba yake kila kitu. Furaha iliingia kwenye maisha yao. Barali kaja huku mwanangu kakuwa kapata kazi sasa anamtaka baba yake mzazi amuone au alione kaburi lake. Anasema kwamba anataka ni muone baba yangu. Maneno yake ni kadhani kwamba yatamuuzi joji nilimfokea sana mwanangu ili tu nimfurahishe joji maana alikuja kudai baba yake tu mbele ya joji yani watoto wengine bwana shida. Na yule mtoto yule binti akaja juu naye anamtaka baba yake hapo ndipo nikaona kwamba du siri sio siri tena hapa. Itakuwa tu yule binti na yeye alimfokea mwanaye akisema kwamba baba yenu si huyu hapa mnataka nini tena msiletee uchoro sisi hapa. Joji akasema kwamba mimi walianza kuniomba sababu mimi nilikuwa ni mkweli kwao. Nimewasomesha. Eh? Nimewatafutia kazi. Nimewapa viwanja kila mmoja na chake. Leo hii wakati nikiwa na wakabizi viwanja vyao ndio ambao wakasema kwamba mbona sisi hatujibu baba, baba, baba zetu? Eh? Kuna siri gani ambayo ipo nikamwambia kwamba ulizeni mama zenu ila muwe na upendo kwenye maisha yenu. Mufate misingi ya imani. Leo hii mwanao doktor Hmm? Nimwambia kwamba kazi yako ya udokta ukiwa hauna hofu ya Mungu utakuwa unatoa tu wanawake mimba tu. Na ndio utaona kazi nzuri kabisa. Nimwambia kwamba uwasaidie wagonjwa kwa, kwa mujibu wa kazi yake tunaongeze sadaka juu ya ya wagonjwa. Mfano, eh? mgonjwa pesa ya matibabu kaishiwa. Sasa 
kwenye roba ya mshahara wake atoe tu kama sadaka pamoja na wila dake Nesi na shukuru sana Mungu <coughs> wa mpango wote sali moja na juzi tu nimeenda pale hospitali nimepata sifa kubwa sana kwamba watoto wangu hawa ni maleo kwenye mazingira ya kuigwa kabisa kuna mzee katoka kijijini kaletwa pale na wana ndugu sawa amejitoa kuweza kumsaidia yule mzee kwa pesa yao kabisa za mfukoni mfukoni mwao mpaka yule mzee sasa hivi anaona anaongea vizuri kabisa hospitali nzima eh nimepata sifa nimesema kwamba haya kwanza hmm? mtambue kwamba hawa washa kuwa majibu mlio kwa mewapa sikupendezana nao kabisa hata kidogo nilipiga magoti nikasema kwamba ni same mme wangu na yule binti naye akasema kwamba ni same kaka akasema kwamba wapelekeni watoto wao wakajibu bazao kweli bwana tulienda singida pamoja na watoto wetu sasa mimi kwa, kwa kweli kwa wazazi wake sipajui tulikutana na tukiwa ndani mimba ikaingia guest lakini mwoni kana joka kabisa kwamba baba ni mmoja ila tu huyu binti ajui kwamba yeye anapajua tu kwa wazazi wake sasa nikajifanya kama vile ni mjanja hivi nikamwambia kwamba hebu tuanze kuanza kwa baba wa mwanao alafu tufuate kwa baba wa mwanangu sawa maana eh mwanamke kwanza usio akakubali kweli tukaenda mpaka wazazi wake hatukukuta mtu mji umepoa ikabaki basi au ikabidi aulizie majirani Walishtuka sana akasema mbona wazee walikufaga zamani sana hapa alikuwa na kama mtoto wao tu yule wa kiume na mwenyewe akaumwa umwa pale wana kijiji akashindwa kabisa kumsaidia kwa sababu hana mtoto na ni kwamba ninyi wajukuu zangu mtoto mali yani wewe kijana alikuwa anajinyia tu mavi yanakauka tu anajinyia tena msamali mwake msafisha anatumia mwiko kuweza kumkwangua mavi yake tu na kumsafisha ndio na kijiji pale kama kwenda kumtupa hospitali na hospitali wenyewe wamemtupa sijui hata mwe mbili huko na tunasikia kwamba yupo kwa sasa sijui kafa au yupo haya taeleweki hasa mtoto wa yule binti akamuliza mama yake huyo tunayepewa hizo historia yake hapa anasuguliwa na mweko ndio babangu mimi au baba wa babangu mama kajibu ndio babako wewe tutakauliza anaitwa nani mama akasema jina mtu akasema sasa si ndio huyo ambaye tunaye tulio msaidia mimi na kaka pale hospitali kumbe ndio babangu mama akasema sasa Unataka kulia kafa? Sisha mjue inatoshi sasa huu. Mwanangu kaniambia kwamba mama, hebu nipeleke nayo kwa baba. Nikamwambia, "Ndio huyo huyo. Yule mzee kadakia, yani we ni mwanawe. Yaani mmefanana, yani huyu ndo alikuwa yuko damu mpaka babake eh alikuwa anahangaika tu anahangaika zamani sana. Si ndio huyo? Mara na kijiji wakawa anakuja wanamwambia kwamba mwanangu kafanana kabisa na wewe. Yaani eh wakatuambia kwamba yule binti ambaye alimuoa ambaye aliyekuwa mume wangu mimi amekufa kwa sababu ni vile tu aliondoka na ungo akiwa ni mjamzito. Hmm? akapata tatizo kubwa sana ndani akafariki. Ah, tukasikitika sana. Tukarudi mjini tukaenda swali na mume wangu. Tumemwambia yote. Akosema maneno mengi wala nini. As tukafika hospitali. Yule mbwa tuto yetu kutuona, akatusalimia, akatuomba samahani. Tulipomweleza kwamba wale ndo wanawe, alilia sana. Akajiutia makosa yake. Akampa mkono mume wangu na kumwambia kwamba wewe ni mwanaume, wa kuweza kuigwa yani wewe. Eh? Wenye moyo wa kuweza kusomesha mtoto wa mtu na kumpa maadili mema ni wachache sana. We Mungu, akuweke akupe kile ambacho unachokitaji. Akamwambia mtoto wangu kwamba huyu ni zaidi ya baba, mimi ni baba tu, lakini huyu ni baba ambaye naomba mumpende sana. Mangu, tukarudi nyumbani mimi nikiwa nimekaa nikaanza kufikiria nilimlaza na baridi kijijini kwao, nikawaza mambo mengi tu. Nikajikuta nasema kwamba nisamehe sana mume wangu. Ile bayo mzazi hakuishi sana alikufa kwa sababu ya kifo chake ugonjwa hata kama ulikuwa ni mdogo uliongezeka kwa sababu alikuwa anakosa msaada. Nasema hivi jamani mtoto ni mali. Tena mpe matunzo mazuri. Mimi namuomba tena mume wangu msamaha kwa kuchelewa kumpa jibu tu kwamba nampenda mpaka lilia kwanza. Nisamehe mume wangu. Mpaka hapo ni mwisho wa simulizi yetu. Naamini umejifunza mambo mengi sana ndani ya simulizi hii. Mengi sana sio kidogo. Mengi mno. Kwa mafunzo mengine kama haya burudani pia ndani yake subscribe YouTube channel simulizi fupi by simulizi mix. Lakini pia channel ya simulizi mix kisha umesubscribe kwa sababu sisi hatuchukuletea mafunzo mbalimbali. Kama unavocheki simulizi naweza kusikiliza mtu mdogo kabisa akapata kujifunza kupitia simulizi hii basi ziko nyingine ambazo ni za wakubwa pia kwa sababu wakubwa ni kaje kufunza mambo fulani katika mambo ambayo yanakuwa kwenye ndoa sasa ndani kabisa yale hatuwezi kuacha kwa sababu sisi tunalimisha jamii na tunabulisha jamii pia pia vile vile tukutane katika simulizi fupi nyingine kutokea hapa simulizi mix mimi director wetu